Jina langu naitwa Katrina na asili ya jina Katrina linatoka kwenye Catherine. Kwa hiyo uh, ukimsikia mtu anaitwa Katrina basi ujue uh, jina hilo limetoka li, li kwenye jina la Catherine. Kwa mtu anaitwa Catherine ukimwita Katrina ni sawa pia. Kwa hiyo mimi jina langu naitwa Katrina. Katrina Moses. Leo na mwako kusimulia hii simulizi. <laughs> ni simulizi inayohusu maisha yangu. Nam, msikilizaji kabla hatujafika mbali. Simulizi hii imeandikwa na mwandishi Lisa Mwala na kusimuliwa kwako nami msimulizi. Anko J kutoka hapa Simulizi Mix. Sasa ni mwache Katrina anayejiita Katrina lakini ukweli ni kwamba Catherine. Basi tumwache endele kukusimulia simulizi yake. Ya. Yeah. <laughs> Mimi naitwa Katrina Moses na pia ni mtoto wa tatu na mimi ni wanasema mtoto wa mwisho. Eh, Uh, mtoto wa mwisho anaedekadeka sana aitwa Lastibonia. Mimi ni Lastibon, mtoto wa mwisho kwa mzee Moses. Wa kwanza ni dada yangu anaitwa Elizabeth. Na wa pili ni dada yangu pia anaitwa Irene. Na mwisho ni mimi Katrina. Ukinita Catherine ni sawa, ukinita Katrina ni sawa kama alivyosema Uncle Jay hapo mwanzo. Baba yangu alikuwa ni mtunza bustani katika nyumba ya tajiri mmoja. Yule tajiri alikuwa anaitwa Dustin. Na mama yangu alikuwa anapika pombe za kienyeji. Hali yetu ilikuwa so nzuri kiuchumi kabisa naweza nikasema hivyo. Dada zangu alisoma mpaka darasa la saba. Daeliza alienda kujifunza cherehani. Da Irene alikuwa nyumbani tu. Nilipokuwa darasa la nne, mzee Dustin yule tajiri wa baba anakofanya kazi baba yule mzee Dustin alikuwa anasaidia sana familia yetu katika mambo mbalimbali na pia alikuwa na watoto hao watatu wawili walikuwa ni wa kiume lakini mmoja alikuwa ni wa kike alikuwa anasoma shule za gharama mno watoto wake mzee Dustin alikuwa hataki mwanai wa kike awe anatoka toka nyumbani na alikuwa hataki amzoe mtoto mwingine yeyote yule ila mimi ambaye ndiye niliyekuwa nakuja kuchukuliwa kama weekend na kwenda kucheza kwao kuanzia hiyo Ijumaa mpaka Jumapili narudi nyumbani nikiwa huko kwa mzee Dasta ni kiukweli nilikuwa nakula vizuri na cheza na enjoy na pewa zawadi mbalimbali kama nguo eh, za zamani za zamani za yule bidada Freya yule yule mtoto wake kikwa alikuwa anaitwa Freya na viatu vyake vya zamani zamani yale ambavyo yule bidada ashavitumia basi wananipa mimi. Mimi nilikuwa nikivaa napendeza alafu naona vipya. Si unajua? Kwako ni cha zamani lakini kwangu ni kipya. Nyumbani kwa kina Freya, yani huyu ni mtoto wa Dustin. Um, kulikuwa kuna bwao la kuogelea. Kulikuwa kuna bwao la kuogelea. Kulikuwa kuna uwanja wa basketball pia kulikuwa kuna bembea lakini pia kulikuwa kuna sehemu za kuzunguka zunguka in short ni kwamba sehemu ya kucheza watoto kulikuwa hapo hivyo nilikuwa nikifika pale na enjoy kweli kweli nilizoeana na yule bidada akaleka fray akaleka kike sana na mimi nikawa ni rafiki yake wa pekee mno kaka zake walinichukulia kama mimi mdogo wao pia niliendelea urafiki na kaleka dada fray na kuja kufatwa kwenda kwao mpaka nilipomaliza darasa la saba na kumbuka ambapo Freya yule kadada naye aliweza kumaliza darasa la saba kwenye shule zao za magari ma, magari ya njano eh, shule za private tofauti na mimi nilikuwa nasoma kindergarten shule za za government za serikali basi ndipo nilipochukuliwa kabisa na mzee Dustin baada ya kumaliza darasa la saba na nikaanza kuishi kwake kabisa kabisa. Akisema ili niwe jirani na mwanae maana mimi nina tabia nzuri sana. Kwa akawa amependa sana nikana kale kabinti kake ambaye kiumri tulikuwa tunaendana hata madarasa pia tulikuwa tunaendana. Baba yangu mimi hakuwa na pingamizi. Hakuwa na pingamizi. 
mbele ya bosi tena. Atasema nini? Baba aliniruhusu kitu ambacho dada zangu walikuwa wanaona wivu sana lakini hawakuwa na namna ya kufanya zaidi tu ya kuniacha tu niendelee. Tukiwa uh, akina Freya pale tulitafutiwa mwalimu wa tuition. Mdada mmoja hivi akawa anatufundisha pale pale nyumbani Kiingereza na walimu wengine pia kwa ajili ya masomo ya kidato cha kwanza, yani preform 1. Namshukuru Mungu darasani nilikuwa niko vizuri sana. <laughs> yeah, na nilisoma shule za St. Kayumba, shule za government lakini nilikuwa niko vizuri sana. Lakini kwa mwalimu wa Kiingereza huyo nilianza nilianza na mimi kuweza kujifunza kuongea na kuandika kimaombo Kiingereza. So najua tena kilikuja na Mary. Matokeo yalitoka mimi kama kawaida nilichaguliwa kwenda shule za serikali tena ya mkoani. Babangu kusikia alipata mawazo sana. Maana uwezo kunipeleka huko mkoani hana maskini ya Mungu. Na uwezo kunihudumia na ada hana kabisa. Lakini mzee Dasta nikamwambia baba kwamba sijali na atanisomesha shule moja na mwanaye na yeye ndiye atakayelipa ada. Aise baba alifurahi sana, alimshukuru hadi akapiga magoti. Na mimi nilimshukuru sana mzee Dasta. Sana. Basi tukatafutua shule nzuri sana mkoa katika mkoa wa Mbeya. Tulisafiri kutoka Dar es Salaam. Tukafanya mtihani wa kuingia maana shule hiyo huchukua wanafunzi wenye uwezo mkubwa. Na wanafaurisha hata ali wanafunzi wote tunaambiwa kila mwaka form 4 wanafaulu. Form 2 wanafaulu kila mwaka. Na tulifaulu vizuri ule mtihani wa kuingia pale kwenye ile shule. Mimi pamoja na kale kabidada Freya. Mzee Dasta nilifurahi sana. Maana alipigiwa simu na ndugu yake alitupokea kulembea. Tulipewa barua za kuweza kujiunga na hatimaye tukarudi Dar es Salaam. Nilimwambia baba. Baba alifurahi mno pamoja na mama yangu. Hata dada, hata dada zangu pia walifurahi mno. Kujua shule na yukuenda kusoma walifurahia. Maana walikuwa wanaona kama vile Mzee Dastan ananitumia lakini hawezi nisaidia. Nilikaa nyumbani wiki hizo mbili kisha nikarudi kwa Mzee Dastan. Akatufanyia maandalizi ya shule kama sari za shule na mabegi pia shamba dress. Eh, maana ile shule ni mwendo wa shamba dress inaongozwa na masista. Tulipewa kila ambacho tulichokuwa tunakihitaji. Pia eh na ada ikalipwa. Ikalipwa na Mzee Dastan. Mzee Dastan aliwasha gari mwenyewe mpaka Mbeya kutopeleka. Tulipokelewa na kuripoti shuleni vizuri kabisa. Masomo ya kaanza wote tulikuwa tunasoma kwa bidii sana mimi na yule bidada Freya. Huku bado tukiwa marafiki wakubwa sana. Kiasi wanafunzi wengine walijua labda sisi ni ndugu. Nikiwa nasoma nilitokiwa kupendwa sana na wanafunzi wenzangu kutokana na uwezo wangu darasani. Pia nilikuwa na uwezo kufundisha wenzangu vizuri sana. Walimu wetu litupa kila mtu na mwenzio wa kusoma naye. Yaani wanaangalia mwenye uwezo sana wanakupa asiyekuwa na uwezo uwe unasoma naye na wanaita study partner hivyo na mimi nilipewa msichana mmoja anaitwa Tamara Freya naye akapewa kwake lakini alikuwa kama ampendi kila muda tu yuko bize na mambo yake Freya alikuwa namuacha huyo partner wake mimi na Tamara tuliko tuko vizuri mbali na kusoma pamoja Tulipatana sana sababu Tamara alikuwa na mawazo mazuri ya maisha kitu ambacho sikukijua kama kina mkwaza sana Freya. Kitendo cha mimi kuwa karibu na Tamara sikujua kama kina mkera sana Freya sikujua. Siku moja ilikuwa ni siku ya kufua. Tamara alinifata room na kuniambia twende kufua. Nikasema sawa. Muda huo Freya naye alikuwepo. Mimi nikakusanya nguo Freya akasema shika na hizo hapo ukafue. Akanirushia za kwake zikaanguka chini. Akasema, "Hey, yenu unaangusha nguo zangu?" Nikamwambia, "Hapana. Wewe umezirusha." Eh? Nimechelewa kuzidaka. Ah, unafikiri mimi sioni? Kama utaki susemi kuliko kuzangusha chini. Nikamwambia, "Unanielewa vibaya rafiki yangu. Mimi sijazitupa nguo zako." "He, hebu nenda zako huko. Shida unajisahau sana we Ujui kama mimi ndio tiketi yako hapa. Nenda zako na huyo shoga yako huyo." Sindo wao muhimu sana kuliko mimi. Ah. Mimi nikashangaa. Yote haya yanatoka wapi? 
Tamara akaniangalia. Ah, mimi nikakuta zile nguo nikaondoka zangu. Ilikuwa ni kawaida sana mimi kumfulia Freya, ilikuwa ni kawaida sana. Maana nilishazoea yeye ni mara chache sana kufungua zake. Sasa hii sio house girl. Nilikuwa school girl. <laughs> Au naweza nikasema Freya girl. Kwa sababu nilikuwa kama mfanyakazi wake. So jote ndio limetoka kwao babake ndio ananistiri kusoma katika ile shule. Basi tulitoka pale mimi na Tamara. Tamara akasema hivi nini kimetokea pale? Nini kimetokea pale? Hmm? Mbona amekusema vile? Alinuliza Tamara nikamwambia bwana hakuna kitu wala hata kidogo. Alba tatu atakuwa na sera zake achana na hizo habari tuendelee na mambo yetu. <sighs> Katrina. Sijapenda. Na ndugu yako yuko tofauti sana na wewe. Yeye ndugu yako anajisikia sana. Hapendi kuongea na watu, yeye yuko tofauti na wewe. Tamara Amna bwana Freya hujamzoea tu hana shida yuko poa sana Ukimzoea utampenda Sawa mm. Kiukweli tuliweza kufua tulifua tukamaliza nikarudi bwenini nikakuta Freya amelala nikamuita nikasema Freya Freya imesharudi lakini hakunijibu nikajua kabisa amelala mimi nikatoka nikaenda kuoga nikarudi yeye alikuwa analala kitanda cha juu Freya akashuka minuna kweli kweli nikamwambia vipi umeamka akasema unauliza majibu hebu nipite huko ka nika vile najishobokesha kwake basi Mtafanyaje? Inabidi tuninyamaze mtoto wa boss bwana. Alienda kaoga. Sasa mimi nikawa najiuliza, huyu kanuna nini? Ina maana ni vile vile nguo? Au kutakuwa kuna sababu nyingine? Baada ya muda akarudi, lakini alikuwa bado kanuna. Akava, akatoka na madaftari. Haja nisemesha muda wa kula akaenda peke yake. Pina shangaa tu unaona kama igizo. Muda wa prepo peke yake. Ah, jamani jamani. Nikaona hapa nijishushe tu nyumba msamaha mie. Tulivotoka prepo aliingia kulala. Mimi nilishakuwa nimeandika kimemo cha kuweza kuomba msamaha nikampatia. Akakisoma kile kikaratasi lakini hakuweza kunijibu akalala. Ila kesho yake akawa sawa tu. Tuko tunaongozana tunacheka vizuri tu. Nikawa nikishinda na Tamara tu ndo ananuna bala. Nikagundua. Nikigundua hilo. Sasa ikawa nibidi inanibidi nipunguze ukaribu. Nilishikwa shida sana kusema kweli. Freya alikuwa ni mtu wa kununa nuna. Unajua msikilizaji hakuna kitu kinachoboa na kinachokera kama kuishi na mtu anenuna nuna kila wakati. Yaani akiamka na bad mood anakuamkia wewe. Akiamka na mood mbaya siku hiyo kanuna kanuna kisirani kisirani na wewe. Basi Freya alikuwa ni mtu kununa nuna huyu bidada. Mimi nikiongea na wengine, ila akiongea na watu sawa, mimi nikiongea na watu wengine ananuna. Kwa kama ananitengenezea mimi picha mbaya kwa watu. Na mimi nilivyokuwa napendwa na wengi pale shule. Akawa anachukia na kuapa maneno ya kashfa. Ilinibidi nikajisemea navumilia kila siku. Na muomba ya msamaha. Nitafanyaje sasa nikisema nikengeuke na mimi? Babake ndiye mlipa ada hapa. Kiukweli nilisoma mpaka kidato cha nne nikawa kama chawa wake. <laughs> mimi ndio mfuaji, mimi ndio mbeba mabegi yake, mimi ndio ananituma kila kitaka kitu. Nilijikaza kwa sababu kuna nilichokuwa nakitaka nacho ni elimu. Nilitambua 
nitakapomaliza elimu basi haya yote yatakwisha Tulimaliza kidato cha nne na tulienda nyumbani Mimi nilienda kwetu Nilikuwa namsimulia mama yangu kila kitu Mama alikuwa akinisihi sana nivumilie tu kwa sababu kila kitu kina mwisho na mimi nikawa nakubaliana na mama yangu na nilikuwa ni mvumilivu Matokeo yalitoka wote mimi na yeye Freya tuliweza kufaulu vizuri mno. Mimi nilipata 1 ya saba yeye akapata 1 ya nane. Babake alifurahi sana akasema natutafutia tena shule ya pamoja. Mimi sikukataa maana babangu ni choka mbaya. Maisha yalikuwa ni yale yale. Mimi nilichawa kabisa hadi watu wakawa wananicheka vile ambavyo alikuwa ananiendesha Freya. Tulipelekwa shule ya wasichana wa tupu no boys. Siku moja tulienda joint mass. Ilifanyika chuo fulani hivi. Tulikutana na watu wengi wa shule mbalimbali za wanafunzi wa chuo pia. Watu mbalimbali walikuwa wanapita kuimba nyimbo za dini. Kuna vikundi vya kishule na vikundi binafsi. Hapo nilikuwa nimekana freya na sisi tulikuwa na kwaya yetu lakini mimi ndo nilikuwa naanzisha kuimba. Maana nilikuwa na sauti angalau siwezi kujisifia sana lakini sauti yangu kama nyoka alikuwa iko pangoni basi anatoka yeye mwenyewe huko anacheza. Ilikuwa na sauti nzuri sana ya kuimba au nataka nikuimbie kidogo msikilizaji. Niwaimbie ili mweze kuniamini. <laughs> Next time nitawaimbia. Basi tulimba sana pale nyimbo zetu za dini na kucheza pale. Tukiwa na Freya, tuelezo kumaliza. Tuliposhuka sisi waliitwa wakaka fulani hivi waliokuwa wanajiita Five Brothers. Freya akasema nilikuwa nawasikia sana hawa. Hatimaye leo <laughs> na waona maana nasikia ni mahensa mbala. Freya aliposema hivyo mimi nikatabasamu tu huku nikisubiri wapande hao Five Brothers. Kweli bwana. Walipanda wali wakaka wako watano ni kama wamechaguana maana wote wameenda hewani na ni mahensa mbala wanasoma chuo. Watu waliwashangilia sana wale wakaka. Walianza kuimba sasa wana sauti nzuri hasa kaka mmoja hivi alikuwa mweusi hivi. Ana zile zinaitwa nini? Timbaland. Ameva miwani na anabonyea mashavu, yani dimples. Ah, nyie ndo alikuwa yupo katikati yao. Unajua kila kwaya au kila kikundi kuna nyota. Yani kuna yule mtu ambaye anajua sana. Sasa ndo yule kaka. Waliimba mno, nilipenda sana. Freya bana alimsifia sana yule kaka mwenye miwani. Akasema atafanya juu chini ampate sababu amempenda sana. Toba. <laughs> Walimaliza bana kuimba, wakaambiwa wajitambulishe maana walipata shangwe kama lote. Haswa kwa wadada na MC aliwasifia na kusema kwa Yesu kuna wanaume wazuri sana. Alianza wa kwanza akajitambulisha kwamba anaitwa Luke, akajiwa pili akasema anaitwa Paul, akajiwa tatu akasema ni anaitwa Abed. Unaweza kumuita Abednego. Kwa unaweza kumfupisha tu kumuita Nego, kumuita Abed, it's fine. Lakini wanne akasema anaitwa Godfrey. Akaja sasa mwenye huyo miwani. Alivushika tu Mike. Akasema Bwana Yesu asifiwe. We, watu wakalipuka shangwe. Akasema mimi naitwa Jivan. Watu walishangilia vibaya mno. Frey akasema kuanzia sasa. Niite Mrs. Jivan. Mimi nikachika sana. Basi tukamaliza ibada tukatoka nje sasa kusalimiana huko tukisubiri chakula. Kiukweli tulikuwa tunasalimiana na watu. Wengi tu, lakini Freya kama kawaida yake, mapose akasema twende tukakae kule. Alionesha kwenye miti miti fulani hivi nikasema sawa, tukaenda. Sasa tukiwa pale akasema ngoja nisubiri hapa naenda kumfata Jivan leo siondoki bila namba yake ya simu. Mimi nikamwambia tu sawa. Aliniacha pale mimi nikamsubiri lakini nilibanwa mno na haja ndogo. Nikaona niende tu toilet ya mawali watoni nilianza kwenda nikapita pita watu mara nikasikia naitwa wewe dada. Ah, dada, mwanzo sikujua kama anaitwa mimi. Nikakausha lakini nikaguswa na mdada mmoja hivi akasema unaitwa. Nikageuka nikakutana uso kwa uso na huyo jiva nyie nilishtuka. Akaniambia mambo. Akanipa na mkono nyie ukakana sauti nzuri mashobaa. Nikambia poa, uh, nimekufata sana wewe mdada. Mimi naitwa Jivan, uone itwa nani? Uh, wow, alinuliza huko na tabasamu. 
mm, kweli duniani kuna watu wazuri jamani asante Mungu kwa umbaji nilipata na kigugumizi kwanza kumjibu ile salamu ukaka alikuwa ni handsome hata anko je yaone ndani ah mara nyingi mnasema namsifiaga anko je lakini kwa huyu kaka anko haoni ndani alikuwa handsome sasa imagine anko je ni handsome vile lakini ule handsome wake wote anko je haoni ndani kwa huyu kaka mvuta picha uone ni jinsi gani jeva alikuwa ni mzuri sasa mimi kipindi napata ukakasi wa kuweza kuijibu ile salamu yake. Akanambia, "Hey, mbona hunijibu jamani?" Nikasema, "Oh, oh, sorry, naitwa Katrina." Akasema, "Oh, una jina zuri sana. Umefupisha jina lako, si ndio?" Maana ni Catherine. Nikamwambia, "Okay, niita Catherine is fine, lakini naitwa Katrina." Katrina. Okay. Katrina. Nimependa sana jina lako. Nimependa sana ulivyo ulivyo yumba. Uh, wish tufanye wimbo pamoja. Maana una sauti nzuri sana. Nimependa sana sauti yako. He? Wao msikia? Ah, uh, no, sasa hata tunavoongea pia na kusikia una sauti nzuri sana. Na najua kwamba unaimba kwaya pia. <sighs> Kweli unataka kufanya kazi na mimi? Ya yeah, anahitaji tuimbe wimbo pamoja. Nita fry. Hmm? <laughs> si mimi ni ujue. Nadhani mimi ndo nita fry maana wewe ndo una sauti nzuri sana, Jevan. Um inabidi tukae pamoja. Tuzungumze kuhusu kuhusu hilo au unasemaje? Ya. Nie. Jevan alitabasamu kama alitaka kusema kitu lakini akosema mara akaja mdada mmoja hivi akamuita G akaitikia lakini akawa ananiangalia bado mimi yule dada akamshika mkono na kuanza kumvuta Jivan akawa anaenda huko ananiangalia na tabasamu mimi sikumwelewa lakini nilihisi utofauti katika mwili wangu na fikra zangu pia nilisahau hadi mambo ya kule toilet nyie <laughs> si mchezo nikajikuta mpaka na sahau kwenda kutoa haja ndogo ni mpaka toilet nikasahau. Nikajikuta narudi nilikokuwa. Sikuelewa nini kimetokea kati yangu mimi na Jivan? Lakini kila nikifikiria najikuta najisikia raha. Kundi lao lilikuwa maarufu sana katika vipindi vya dini tokea na soma sekondari au level. Nilikuwa nawasikia hadi leo wanasoma chuo tena wako mwaka wa kwanza tu. Nilifikiria lakini Freya bado alikuwa hajarudi. Nilisubiri baada ya muda kidogo akaja amenuna kweli kweli ngambia hivi vipi mbona hivyo Oh yani wakaka wana pose wale sijapata kuona Nikasema kwa nini unasema hivyo Ah nimeenda nimekuta wale wanne nikawasalimia wananijibu kama hawataki Mimi nikawa namuulizia mwenzao Jivan wakasema oh hayupo Nikauliza zaidi lakini hawakuweza kunijibu nikiwa natoka Jivan akaja nikamfata japo alikuwa na watu wachache wanamsalimia lakini alinisalimia yani kama vile kavu sana ili kama shabiki tu hakuendelea kusimama pale <sighs> mm. usikasirike kesho gangu labda alikuwa iko busy tu maana mimi mm. kabla sijamaliza akanidaka akasema najua Alikuwa bize, maana mimi nilivo, hawezi nimpuuza. Najua alikuwa bize na nitampata tu Jivan. Ah, sawa. Hivi wale wakaka wana ma girlfriend. Ah, wameokoka wale sizani. Mm, wapi? Mimi nitampata tu Jivan na hata akiwa na mwanamke nitafanya kila mbinu niwe naye. Na kama kuna mwanamke niko tayari kugombana naye ili mradi tu nimpate Jivan. Nye, hey. ni kwanza nikamcheki Freya. Nikasema huyu hapaswi hata kujua kuhusu mimi kuna na Jivan. Basi tuliendelea kuchukua chakula kisha tukala. Tayari mabasi yetu yalishakuja tukapanda lakini mimi akili yangu yote ilikuwa kwa Jivan. Maana hatukumaliza kuongea. Na niliona kama kuna kitu kabisa alikuwa anataka kuniambia. Nilikadirishani kisha 
nikafatiwa na freya lakini machongo yote yalikuwa nje nilikuwa naangalia kama nitamuona na Jivan kweli wakati basi linaondoka i say <sighs> nilimuona Jivan pamoja na wenzie wamesimama na wasichana kadhaa nilimwangalia kama alijua naye akageuka kaangalia basi na tukagongana macho kwa macho akatabasam freya naye aliona akasema unaona ananitabasamulia mimi <laughs> Jivan bwana akanyanyua mkono akawa anapunga ishara ya kuniaga kuniaga mimi kabla hata sijapunga nilisukumwa nikaigamia na Freya akapunga ule mkono na yeye nadhani Freya alijua napungiwa yeye ah mimi nikakausha tu nikaendelea kumwangalia Jivan naye aliendelea kuniangalia tu hadi tukapotea na basi letu hao moyo wangu ulikuwa kama una kiu ya kumuona tena nye yeah. Unajua kuna ile hali unatamani mpaka ushuke kwenye gari. Ushuke kwenye gari, yani ndo mimi yani ile hali ilinikuta nilihisi kabisa kuna kitu alitaka kuzungumza na mimi Jivan lakini hakuweza kuzungumza. Freya alifurahi sana akasema, "Umeona sasa eh? Nilikwambia Jivan ni wangu tu na hata iweje nitampata." Mimi nikacheka sana, nikasema ungejua. Basi tulifika shule tukaenda zetu kuoga kujiandaa na ratiba za shule. Nilikuwa bwenini napigia zangu tu dawa viatu vyangu na Freya kawa kama kawaida. Baada ya kunyosha nguo za shule, Freya alikuwa amelala tu. Anamsifia tu Jivan tu. Mara nikasikia Katrina. We Katrina. Hapo nilikuwa naitwa. Nikatoka nje nikiwa nimebeba kiatu. Alikuwa ni dada wa kidato cha sita anaitwa anaitwa Idaya. Nikamwambia, "He. Kulikoni ana umeita sana haya nimekuja niambie Ah na ujumbe wako Ukisema ujumbe wangu kutoka wapi Sister Idaya akanipa tu baasha Kisha akasema utajua humo yaliomo Nikamwambia mm, mbona sielewi Nani kanipa sasa huo ujumbe Dada Idaya akaniambia tu bana utasoma humo utaelewa Nikamwambia asante nikaanza kuondoka huku nikitafakari ile bahasha ndogo ya kaki Kabla sijafika mbali akasema na kushauri hiyo barua uisome peke yako bila huyo bosi wako kujua. Sista Idaya alimaanisha bosi wangu ni Freya. Maana nilivyokuwa naishi naye na mfanyia kazi zake zote, basi niitwa mimi ni mfanya kazi, ye ndiye bosi wangu. Sikuwa najali sana ile maneno, maana ni kweli. Nasomeshwa na baba yake Freya. Mimi bado tu nikija kazi. Basi niliweka kwenye mfuko wa sketi yangu nikamalizia kupaka dawa viatu kisha nikachukua daftari tayari na kwenda zangu darasani sasa nikamwambia Freya twende kusoma akasema ah mimi leo nimechoka na lola zangu nenda mwenyewe nikambia poa basi nikatoka zangu pale mdogo mdogo mpaka darasani nilikaa nikaichukua ile bahasha mfukoni huku nikiwa nina shauku sana ya kujua hiki kibarua kimetoka kwa nani sasa si ndo nikaifungua nilivyofungua bwana msikilizaji nikakutana mwandiko mzuri wa kiume barua imeandikwa hi beautiful nimehuzunika sana sijapata muda mwingi wa kuongea na wewe ila nitamani sana kuongea na wewe ukipata barua hii naomba unitafute please naomba unitafute namba yangu ni hiyo hapo mimi ni G Nye nilishtuka ina maana Jivan Sikuamini au jiji gani Glory mm. Hapa ni mfate Sister Idaya Aniambie nani kampa ujumbe Nilitoka nikamfata Sister Idaya alikuwa darasani pia Nikamfata alivyo niona akacheka Akasema nilijua tu utakuja Na mimi nikacheka pia nikamwambia bwana nataka kujua zaidi hii barua imetoka kwa nani Sister Idaya kaniambia kaa hapo soma utayajua baadaye nilicheka nikasema sister Daya jamani kwa nini unachonifanyia wewe unanifanyia hivyo sister Daya kanaambia wewe unataka kujua jamani nikamwambia ndio nataka kujua eh ndo nakwambia sasa kaa hapo usome nikamwambia sawa nikakaa tukaanza kusoma lakini mimi hata ilikuwa haengi na waza tu huyo ji ni nani nilihisi kabisa ni Jivan lakini nilikuwa nina mawenge 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 fulani hivi labda so yeye hey. Tulisoma mpaka muda wa prep ulivyoweza kuisha. 
sister Idaya akaniambia haya sasa twende bonini nikakwambia kila kitu unachotaka kujua nikamwambia sawa tukaanza pale kutoka akasema na kusikiliza nikamwambia sister Idaya nani amekupa hii barua ah jamani kwani ndani kaandika jina gani hajaandika jina <laughs> jina ameandika lakini ameandika initial tu kaandika G Mmm, kaandika G eh. Uona unajua kina jiwa ngapi? Ah, ila sister Daya, mbona unaringa sana jamani? Usiniambie tu huyu jini nani? <laughs> ah, Katrina. Nilitaka na nikutie kitumbo joto kwanza. Huyo ni Jivan, mtu maarufu. Ah, nyie. Aliposema hivyo sister Daya nikafurahi sana moyoni. Sister Daya akaendelea kuniambia. Akasema, "Naona ji kakuelewa wa mlokole wa watu." Nikasema, "We, kanielewa wapi? Saa ngapi?" Sister Daya kanaambia amekuelewa sasa hivi na mpaka amekuandikia barua na umaarufu wake wote ule. Hmm? Si mchezo. Sister Daya aliponiambia hivyo kiukweli nikacheka sana. Akaendelea kusema, Katrina na kukumbusha mambo yako yafanye kimya kimya huyo bosi wako asijue Sister Dai aliponiambia hivyo nikamuuliza kwa nini asijue ha, Unataka ajue Sikiliza nimemuona kule toilet alivyokuwa na mwinda Jivan sasa akijua wewe hujatumia nguvu kumpata Jivan Huyo freya wako atakuchukia sana. Maana napenda kununa nuna sana sana. Yule mimi simpendi yule basi tu. <sighs> Sister Daya. Amna bwana. Wewe hujamzoea tu freya. Mm, wapi bwana wewe? Yule yule bosi wako yule anajisikia sana. Na angekuwa mzuri kukuzidi wewe. I say hapa tungekoma. Mmm, sister Daya. Wakati Freya ndo mzuri kuliko hata mimi. Hmm. Wapi? Hana uzuri wote. Sura baya kama tikiti maji. Eh, dada Daya, humpendi tu ndo maana. Basi tuliongea sana. Nikamuliza kama anamjua sana Jivan akasema po wa kundi lake ni kaka yake mtoto wa shangazi yake. Hivyo anamjua kiasi. Jivan. Japo hawana mazoea sana. Nikasema, "Ah. Nilipomtikia hivyo sister Idaya." Akasema, "Nilishangaa sana baada ya Jivan kuniagiza kwako barua hiyo." <laughs> Mimi bitu nitabasamu. Yukweli nikarudi kwangu kulala huku nikishika namba ya Jivan kichwani. Nilitaka niishike nisije kuisahau. Na kipindi hiko mimi hata simu sina japo Freya anayo. Nilishika kabisa namba. Nikachukua kile kikara kiujumbe changu, nikakiweka kwenye trunk langu, trunk langu miongoni mwa vitu vyangu muhimu sana basi nikae kaumo. Nilikuwa naogopa kumtafuta Jivan. Japo nilitamani sana na mara nyingi nilikuwa najipa mazoezi ya kuongea naye lakini sikuwahi kupata ujasiri wa kuweza kuongea naye. Uweze amini msikilizaji ulipita mwezi sikuwahi kumtafuta hata siku moja. Japo nilikuwa na muwaza kila siku Jivan. Siku moja ukwata tuliambiwa tutatembelewa na mwenyekiti wa ukwata taifa siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili. Hivyo tuweze kujiandaa na sisi. Na sisi ibada tulikuwa tunafanyia shuleni. Anakuja mchungaji na kuongoza ibada. Hadi watu wa mtaani wengine walikuwa wanakuja kushiriki hizo siku za ibada. Kiukweli tulijiandaa kama kawaida. Waimbaji tulijiona vyema na mie sasa ndo kiongozi tena. Ah nilipania kuimba maana nilikuwa napenda sana kutoka moyo ni kuimba. 
Siku ilifika tukajiandaa hao mpaka kwenye ibada. Tulianza kama kawaida kusifu wote hapo tunaimba. Lakini mwenyekiti alichelewa kufika hivyo ikabidi tuendelee kuimba sasa na sisi na kwaya yetu. Tulipanda stejini maana ukumbi wa shule yetu ni mkubwa na una stage. Nikaanza pale kuimbisha. Tulinogewa basi tunaimba na kucheza tukiwa bado wimbo ndio kwanza wa kwanza aliingia mwenyekiti wa ukwata. Lakini hakuwa peke yake. Aliongozana na kundi zima la kina Jivan. Nilipomwona tu Jivan moyo wangu ulipasuka pa. Yaani nikajikuta na jawa na hali sijui hali gani ile sijui hofu sijui sio hofu uoga sio uoga furaha sio furaha. Yaani kama sijelewelewi hivi yaani kama inakuja na katani nilijikuta na sahau mistari. Bahati nzuri wimbo huo tulikuwa wawili. Mwezangu adendelea. Hivyo watu hawakuweza kugundua. Japo nao walikuwa na furaha sana kuwaona kina Jivan na kundi lake Five Brothers. Walisimama kwa shangwe na kuwashangilia. Walipita mpaka vitu walivyokuwa wameandaliwa. Nyie, acha tu. Tuliendelea kuimba lakini mimi nilikuwa nakosa kabisa ujasiri. Ila najikaza tukamaliza kuimba walipanda wengine wakaimba hatimaye kina Jivan ni sasa kama kawaida waliimba vyema yani sauti zao na uimbaji wao unaona kabisa Mungu yuko hapa huyu hapa Mungu Tulisali ibada na ilikuwa ni nzuri Ili hudhuriwa na watu wa TYCS watu wa Kasfeta hadi wa Islam na unajua shule ya wadada wa tupu na wakaja wakaka he, ilikuwa ni shida Kina Jivan waliongoza maombi pia mwenyekiti akasema wanaotaka kuokoka wadada wengi sana wakapita mbele wakaongozwa toba pale walipita wengi sana hadi madhebu mengine na mwenyekiti alisema kabisa hawa hapa mbele yenu ni vijana wa Yesu wameokoka nimekuja nao ili muone jinsi vijana mahensa nao wanavyomcha Mungu basi wadada wanakuja pale mbele hatari hatari ibada ilikuwa ni nzuri sana hadi ilicheza yani ibada mpaka ilichelewa kuisha tulipomaliza ibada tukaanza kuweka ajenda sasa watu walikuwa wanatoa pesa kutaka watu wafanye kitu pesa zilitoka look ni kijana ambaye yupo kwenye kundi la kina Jivan akatoa pesa akasema naomba Katrina na Jivan waimbe wimbo mmoja wakuweza kuabudu mama we lishtuka na kama huna pesa ya kulipia unatakiwa ufanye sasa maskini toba mie sina hata thumni nikawa na tetemeka jivan alikuja moja kwa moja akanishika mkono na kunisogeza mbele mimi naogopa hata sijui naogopa nini nilimwangalia freya alikuwa amebinua midomo lakini sikuwa na namna jivan akaninongoneza akasema tuimbe wimbo watazama wewe ni bwana nikasema sawa nilianza ya yeah, akani akanikuta njiani. Nyie watu walishangilia, tuliimba vizuri, mimi nilijisikia raha. Nikanogewa, hofu ikanitoka niliimba mno. Mno. Kisha tukamaliza, watu walitushangilia sasa. Akaongeza pesa mwingine na kututaka tuimbe tena wimbo mwingine. Akachagua wimbo wa Above All Powers wa Kiingereza. Tuliimba vizuri mno. Mwisho Jiva na kanikumbatia bwana kwa shangwe mimi nikashtuka sana. Nikashtuka oh my god. Muda huo namuona Freya kanuna kwanza kaangalia pembeni. Nikarudi kukaa watu wakanipa pongezi. Mimi nimefurahi kuna mtu akatoa pesa kumuulizia kukumuuliza Jivan kama ana mchumba. Jivan akasema kwa sasa hana ila amesha funuliwa mtu atakaye kuwa mchumba wake japo bado hajamwambia. Watu walihuzunika ikiwemo na mimi pia nilihuzunika kusikia Jivan ameshafunuliwa kwa onesho mwanamke wa maisha yake. Nyie. <laughs> Jenga iliendelea lakini maswali mengi na mambo mengi yalimuelekea mwenyekiti na kundi la kina Jivan haswa Jivan. Kila kitu kiliisha. Tulikula chakula maana tulipikiwa. Kina mwenyekiti walikuja na gari wakawa wanaelekea garini. Mimi nilikuwa zangu na watu wengine akiwemo Freya ambaye alikuwa amenuna hatari. Mara alikuja mwanafunzi mwingine akasema Katrina unaitwa kule pale parking. Nikasema anaitwa na nani? Akasema Jivan. Freya alishtuka. Akasema kwa nini anamuita? Yule alokuja kuniita akasema mimi sijui, kasema mimi nimetumwa tu nije nimuite. Freya akasema hakuna kwenda. Kisa umemba naye, 
Ndo sababu hakuna kwenda. Go, nyie kuna watu wanaoivu hatari. Alikuja kuniita akasema, "He, we frea, kwa nini sasa mtu kaitwa Siende? Kwani unajua anaitwa nini? Usiwe hivyo mwenzio kaitwa, labda unataka kuwa wanaimba naye, waongee naye, maana ameimba vizuri sana, wewe unamkataza kwa nini?" Frea akasema wewe haikuhusu si umeleta ujumbe nenda zako. Teresia ni yule bidada aliyeleta ujumbe. Akasema unajua wewe msichana unajisikia sana wewe. Wewe unajiona mzuri unajikuta wewe Beyonce sijui Rihanna unajiona keki wakati bumunda tu. Mimi sikupendi kama nini na wewe Katrina mbona unamnyenyekea sana huyu? Eh? Mtu ana wivu kama nini na wewe? Unamsikiliza kwani yeye ndio anayekulipia ada? Teresia anaongea hivyo mimi niko kimya. Teresia kaendelea kusema, "We Katrina, unapendwa sana na watu. Lakini kwa sababu upo na huyu kisirani shetani jini mtu huyu, watu watakuchukulia poa." Kwa mfano wewe Freya, wewe wewe wewe, uonge ito na Jiva ni ungekataa wewe. Maana kule ndani tulikuona sana unavyojipendekeza. Aliyezungumza maneno hayo Teresia. Freya akajibu kwa kusema, "Nenda bana, ukoje wewe, kwani nani kakuomba maelezo yote hayo?" Huyu nishasema haendi popote. <laughs> Mimi sikwenda la kusema msikilizaji ila utumo wangu ulinyuma sana. Nilitamani sana kumwona Jiva na kumsikiliza lakini Freya alinikataza. Kata kata. Kikweli ukiniona nilitilia sana huruma. Na nikaulaumu maskini. Maana najua nikileta mdomo sitosoma na mimi lengo langu ni some, lengo langu so Jivan. Nimeshavumilia mengi lakini kati ya yote hili kiukweli liliniuma sana la kukataliwa kwenda kuona na Jivan. Liliniuma sana. Kulikuwa kuna watu wengine pale waliniangalia kwa huruma. Mimi nikanyanyuka na kuanza kuondoka. Freya akasema, "Kanue nguo dia unyoshe." Nilimwangalia nikamwambia sawa. Nilitembea huko machozi ananitoka, niliumia sana moyoni. Nikajikuta namchukia sana Freya. Chuki linijaa lakini sikuwa na namna. Yeye kashika mpini, mimi nimeshika makali. Anaeumia ni nani kama sio mimi. Nililia njia nzima hadi kwenye kamba kuweza kuanudia nguo nilianua huku nalia. Nikaenda nazo chumbani huku nalia msikilizaji. Nililia sana siku hiyo. Nikatulia mimi mwenyewe. Nilemua kabla sijaanza kunyosha nikaoke. Nikachukua ndoo na kwenda nayo bafuni. Lakini maji yalikuwa yatoki. Basi nikachukua kitenge kingine, nikajifunika. Niliondoka nikaenda zangu bombani. Kule karibu na jiko. Sasa ukiwa jikoni unaona kabisa parking. Hivyo wakati na kinga maji, niliangaza parking. Sikuamini nilichokiona. Alikuwa ni Freya, yupo na Jivan wanaongea. Na Jivan alikuwa na cheka sana. Sikujua hata anaongea nini. Ila ile niuma nilikausha tu nikabeba maji yangu na kwenda zangu bwenini. Nilioga huko nikilia. Nilikumbuka mengi aliyowahi kunifanyia kama kunidharau, kunisema haswa na kunitukana kwamba sina kitu yeye ndio tiketi yangu. Lakini nilikuwa naona sawa tu. Leo ndo kabisa ameutibua moyo wangu. Nilimchukia sana Freya. Nilimaliza kuoga nikajifura lakini sikuwa na raha kabisa siku hiyo. Nilivaa nikaanza kunyosha nguo nilinyosha nguo zangu kisha nikaja na za kwake ndipo na yeye sasa akawa nakuja sasa amefurahi sana akasema Katrina mambo ushamaliza kunyosha nikamwambia poa ndio ndo niko namalizia Oh mwenzio nilikuwa naenda zangu getini kwa anko nikamwagize chipsi nikakutana na Jiva na kaniita akaanza kunipigisha pikisha story bwana kumbe gari yao ilipata pancha pale Hivyo walikuwa nabadilisha tahili ndio maana wamechelewa. Ah, okay. Eh, kaka anaongea vizuri yule hatari kwa kweli. Yaani nimempenda sana na kwa jinsi nilivyoongea naye, leo ananipa na namba yake ya simu. Ha, yani huyu ameshakuwa rafiki yangu. Yaani huyu ni shemeji yako. Tena umkome na usimzoe kabisa. Ah. Sawa, vizuri. Eh hey, kumsifia sifia sana mimi sitaki sawa eh Ah 
sawa Kikweli nilimsikiliza Freya lakini moyoni nilikuwa naumia sana Freya akaanza mawasiliano na Jivan huko kila siku akiniambia mimi mambo yao Mara wana chati mara nini mimi ah. Kikweli rasmi nilianza kumchukia Freya Nikaanza kumchukia pia na huyo Jivan mwenyewe Freya akasema imeisha kuwa official. Yeye ndo Mrs. Jivan. Mimi isha kuwa official. Mimi ndo Mrs. Jivan. Kikweli nilihuzunika sana. Nilimwa hadi kuachana na kile kibarua chake. Japo moyo uliniuma lakini sikuwa na jinsi. Maisha yaliendelea Freya alikuwa na furaha sana. Anasema anapendwa na bebi wake. Kuna muda anaongea naye katika simu. Mi bado moyo wangu chuki dhidi yake ikawa jiko juu sana. Tulifunga shule na kurudi nyumbani mimi nilikuwa na kinyongo sana kwa Freya. Kiasi kwamba nikawa nikiwa naye yani sina maongezi naye sana. Ye hakugundua nadhani. Penzi lilikuwa limemnogea kwa Jivan. Likizo nzima nilikaa kwetu. Wakati sio kawaida. Maana niliona huyu msichana hapendi mimi niwe na mtu fulani au niwe na mtu Yaani ye kila kitu yeye anataka kiwe cha kwake ni binafsi selfishness. Wakati anavyo vyote yani kila kitu anataka yeye. Likizo iliisha msikilizaji ilibidi nirudi shule. Sasa siku mbili kabla ya kurudi shule ilibidi niende kwao. Nilienda nilipofika tu Freya kanidaka juu juu. Akasema naomba baba akikuuliza nililala wapi siku mbili mwambie nilikuwa kwenu sawa. Nikasema sawa. Akasema sikulala nyumbani nilikuwa na bebi wangu Jiva ni Loji siku mbili na enjoy naye. Yaani nampenda ule mwanaume hatari. Amenipa penzi tam sana na na ndio mwanaume wangu wa kwanza. Na. Ah. Nye. Yeah. Imagine maumivu ya moyo wangu jinsi ilivyokuwa kipindi napata hiyo taarifa. Moyo wangu ulizidi kuniuma sana. Nikaitikia huku moyo wangu unavuja damu. Nikajifanya kumpongeza kibishibishi wakati sikuwa hata nafurahia. Na mbaya zaidi nilikuwa najua Jivan ni mcha Mungu. Kumbe anazini nilimchukia sana zaidi ya Jivan. Kweli babake Freya alinihoji, nikamjibu kama alivyotegemea Freya. Kama alivyotegemea Freya. Kisha baada ya siku mbili safari ya shule ikaanza. Niliongeza juhudi katika kusoma sana sana sana. Mwezi wa siku kuu ya Pasaka uliweza kufika kama kawaida tulitakiwa kwenda Easter conference huko tunakutana na waukwata wengi kutoka sehemu mbalimbali tunakaa huko kama kambi na ilikuwa ni wiki moja. Freya akasema twende huko na sisi tukachangamani na wenzetu. Mimi nikamwambia sawa. Nakataaje sasa bosi ndo kashasema. Eh. Pote ya pote. Nililipwa pesa ya kula huko na Nauli na Freya baada ya mitihani ya kufungia shule. Tulifuatwa na gari ya kukodiwa. Wanaukwata wote tukaenda mahali ilipokuwa imeandaliwa. Tulifika na kupewa mabweni bahati nzuri mimi nilikuwa na kukuruka kukuruka na mabegi kumbebea Freya na yeye. Na ya kwangu pia kuyebeba. Maana tulienda na nguo za nyumbani huko na Freya alibeba begi zima. Nilikuwa nataabika kuyabeba hivyo Freya aliwahi akapewa chumba cha wengi na ambacho kilibakiwa na watu wawili na wao walikuwa wawili wakajaa. Lakini mimi nilibatika kupata chumba kingine ila wakati napangiwa chumba alikuja dada mmoja mimi simjui akasema Katrina umepata chumba. Nikamwambia ndio akasema chumba gani nikamwambia Dombi. Yule dada akasema subiri akawaomba wale waliokuwa wanapanga kuwa naombeni chumba anachokaa mimi kina vitanda viwili na mimi nataka nilale na huyu hapa naombeni mumbadilisheni wakasema sawa katibu nilimwangalia je huyu ndiye katibu wa ukwata taifa au ni nani sikwe kumuona wala kumjua wakanibadilishia yule dada akasema haya twende nikamwambia haya aliona na kukuruka kukuruka sana na mabegi Akasema wewe mbona mabegi mengi hivyo? Nikamwambia haya ni ya ndugu yangu. Akasema eh bado hajafika. Nikasema hapana amefika ila hajisikii poa. Akasema ngoja nikusaidie twende kwanza ukaweke 
chumbani kwetu haya mabegi. Kisha utampelekea mwenzio nikasema sawa. Bas tulienda chumbani nadhani kilikuwa ni chumba cha viongozi. Kwa sababu uh, kulikuwa kuna vitanda viwili vya chini na makabati. Tukaeka mabegi kisha akasema najua hunifahamu mimi. Mimi naitwa Maris, ni katibu ukwata. Nikamwambia okay nimefurahi sana kufahamu dada Maris. Nimekuwa nikibarikiwa sana na uimbaji wako dada Maris. Hata wewe unaimba sana. Ukija kutu kutilia maanani sauti yako. Utakuja kuwa mwimbaji mzuri sana. Ah, nikaambia sawa sister Maris nitajitahidi. Basi tulienda kumpelekea free mabegi, akasema he, huyu mdada ni nani tena? Nikaambia huyu ni katibu kwata. Ah. Free hakumsalimia wala nini? Akasema kwa hiyo huona lala wapi? Nikasema nalala chumba kingine. Akasema buleta mabegi yako, tunalala wote hapa. Unajitenga tenga nini? Hayo maneno yalizungumza Freya. Dada Mary akasema analala na mimi, nimemchagua kama kiongozi. Freya akamwangalia, akanyonga mdomo. Sister Mary akasema twende Katrina. Mimi kwa wasiwasi nikatoka. Sister Mary akasema yule ni nani yako? Kabla sijamjibu, Freya aliniita. Nikasema nakuja, akatoka na kuzunguka nje ya bweni. Nikaenda akasema hivi wewe unajipendekeza pendekeza au ni nini umekuja na mimi nimekulipia kila kitu hata nguli zo kuja nazo nimekupa mimi sasa hivi unajifanya uko na katibu si ndio ah nikamwambia Freya chumba cha kwako kimejaa na hawajataka tulale wawili wawili wamekataza hata kama mimi nakwambia kitu wewe umekazana kujifanya uko na katibu mimi unanikera wewe sijui ukoje lioni unapenda sana kujipendekeza pendekeza kwa watu wenye vicheo cheo. Yaani hiyo ndo shida ya watu maskini. Ah, nyema. Udada na maneno makali. Niliumia kwa ile kauli yake. Nikamwangalia nitamani ni mjibu lakini nilijua kwamba inabitu niwe kama samaki siwezi kusema mdomoni. Maji yamejaa. Akasema na kuruhusu lale huko maana hata hivyo utanibana bana na vile unanuka nuka kijasho hata pesa perfume huna utaniua bora tu ulivyoenda huko na kama itawezekana huko mazoea yasiwepo sana maana nguo zako ni zimechoka choka sana za kizamani utanisababishieni shindo kupata marafiki na wachumba hebu toka nenda zako huko kajipendekeze kwa hao maskofu labla watakufanyia utoke uma, kwenye huko umaskini Nye. Yeah. Yaani si kwanza sikuelewa yote haya yanatoka wapi? Niliondoka kinyonge hata sikurudi. Njia niliyotokea. Muda huo ilikuwa ni majira ya saa 12 vijioni. Watu wanaendelea kufika wengine wanaenda kula chakula bwaloni. Mimi nilikuwa na uzundi sana. Nilinyosha mpaka uwanjani huko nikilia uwanja ulikuwa mbali kidogo na hapakuwa na mtu nilifika nika jikaliza pale nikaanza kuimba nyimbo ya kuabudu nilikuwa naimba huku nikilia nikimkumbuka babangu anavokata bustani yao nikamkumbuka mama yangu anavopika pombe na matusi ya huyu msichana hata nivumilie acha tu nivumilie nije kuikomboa familia yangu lakini niliimba nikilia sana mara nikashindwa kuendelea kuimba nikawa nalia. Nikiwa nalia pale nimejikunyata mara nikakumbatiwa na mtu akanikumbata. Sana sana. Maana nilikaa nimekunja vina miguu, nimejiviringisha mikono yangu kwenye miguu. Kichwa kipo kwenye magoti, akawa amenikumbatia sasa. Alichuchuma, akanifunika na mwili wake. Alikuwa ni mkaka kwa kuhisi tu jinsi ambavyo alikuwa amenishika. Jinsi ambavyo alikuwa amenikumbatia. Alikuwa ni mkaka kabisa. Ah, nilishtuka Nikataka kumwangalia Lakini alivyo nikumbata sukujua ni nani Ila tunilijua jinsia kwamba ni atakoni wa kiume Netari muda huo kisa moja giza kilikuwa kemesha chukua na fasi yake Ani nikumbatia vile Nililia mpaka nikatulia Lakini yale manukato Alioji pulizia Alikuwa ananukia vizuri na niliapenda 
Niliponyamaza kulia akatoa leso. Na mkono mmoja akiwa bado amenikumbatia akanipatia ile leso. Simu yake naye ikaita, akapokea. Hakusema chochote, aliniacha na kuanza kuondoka. Nilishia tukona jacket tu jeusi. Linaondoka. Na suruali. Sikujua ni nani. Nilibaki na kile kitambaa kilichokuwa kinanukia manukato mazuri sana. Kiukweli nikarudi kwanza bwenini kwa Marys. Nikamkuta mejilaza. Aliponiona tu akasema chakula kiko hapo, nimekuchukulia ule. Nikamwambia asante. Akasema maji ya moto yapo jikoni kabla hujala, kaoge mara moja. Maana tunakaribia kwenda kwenye kipindi huko kuna kipindi cha sifa na neno kidogo usiku wa leo. Ila sana ni sifa, kwa hiyo jiandae twende tukasifu mdogo wangu. Nikamwambia sawa. Akasema twende nikakusindikize jikoni. Nikamwambia sawa. Tulienda tukachukua maji ya moto, walibandika kwenye pipa kubwa, kisha nikarudi naye bwenini, mimi nikaenda zangu kuoga. Nilitoka nikamkuta dada Mary sanafanya mazoezi anaimba imba. Nilijifuta pale na kupaka mafuta yangu ya mgando kisha dada Mary akatoa nguo kwenye begi lake akasema hii nguo ni mpya sijawahi kuvaa na ni ya kwangu mdogo wangu sawa eh mi kwangu ni ndogo sunona bado ina ina lebo nikamwambia ndio akasema vaa hii itakupendeza nikamwambia asante sana sister asante sana usihangaike mimi nguo ninazo akaniambia no 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 no, no. nisikilize nisikilize mimi dia sawa vaa hili gauni itakupendeza sana Nikamwangalia dada Marys. Nikaliangalia gauni, kweli lilikuwa ni gauni jipya. Nikamwambia asante. Huku chozi linadondoka msikilizaji. Zilikuwa ni miongoni mwa nguo nzuri sana madukani na zinauzwa kwa bei kweli kweli. Ilikuwa ni gauni fulani hivi ya kuvuta. Basi kwenye kiuno hivi inakubana kweli kweli. Imetengeneza kama matuta matuta hivi. Imetengeneza kama tuta matuta upande mmoja. Upande mmoja fupi kidogo sababu ya mvuto wa kulikuwa kama kuna mvuto wa kiuwa fulani hivi. In short gauni lilikuwa zuri. Nilivaa, dada Mary akasema, "Wow, umpendeza sana mdogo wangu." Ila magauni kama haya mdogo wangu hayakufai sana simu kama hizi. Maana uko nyuma mdogo wangu, <laughs> utasababisha watu wasisali sana. Mimi nikacheka huku naona aibu. Akaangalia mguu wangu akasema tena miguu yetu inalingana eh. Akafungua begi lake lingine akatoka kiatu fulani vikarefu fulani visio sana. Lakini kakafunika. Akasema vai kiki kiatu pia akanipa na mkufu na hereni maana nilitubwaga masikio na nilitubwaga masikio pia. Kipindi nasomaga darasa la sita. Lakini sinaga hereni. Zaidi tu ya kuweka vimiti vimiti tu masikioni na vikamba vikamba. Basi nilivopewa hereni kusema kweli nilipendeza sana. Dada Mary akasema kuna baridi vaa koti hiki ni kipya. Aliletega mamangu mdogo lakini kidogo kwangu kinanibana mikono. Naomba uchukue wewe sijawahi vaa. Eh, nikashangaa. Nilimshangaa sana Sister Mary. Siku kweli nikamshukuru mno. Akasema twende. Mary ni mdada mzuri sana. Natamani tabia yake ingekupo nayo freya. Ningeshukuru sana. Dada Mary ni mzuri, mweupe ana mshepo haswa mbali na uzuri wake niliona pia na roho yake jinsi ilivyokuwa nzuri alivaa naye gauni amependeza sema tu hizi dini za kisasa hawajali sana mavazi maana alivaa gauni la bigiji na ile imemchola hatari tuliongozana mpaka ukumbini na tulichelewa kidogo na alivoingia tu aliitwa mbele akaongoza kipindi cha sifa naye akasema sitokuwa peke yangu nitakuwa na mwimbaji anaichipukia Katrina he nikashtuka Sikutaka kumwangusha eti nikatae nilipita mbele tukaanza sasa ibada. Siku hiyo niliimba na nilicheza sana. Nilifurahi sana kuwepo kanisani muda ule. Tulisifu mno. Neno likasomwa. Tulitafakari neno, tukaabudu, tukaingia maumbini tayari kwa kwenda kulala. Tulifunga ibada kisha tukaanza kuondoka na Duda Mary huku tunaongea tunafurahi kweli kweli. Da Mary akasema dia leo nimehakikisha kwamba unajua sana kuimba. Leo ndo nimehakikisha kwamba wewe unajua sana kuimba. Nilikuwa nakusikia pia mdogo wangu. Mungu akubariki katika kipaji chako. 
Nikaambia Amina, ila dada mimi napenda tu kuimba ila sio kama ndo kazi kama kujifresha tu mwenzenu naimba sio kwamba ndio nike ile ni kazi hapana. Niliposema hivyo dada Mary sakanambia unaweza kufanya kipaji kikaanza kukulipa. Unaweza kufanya kipaji kwa kumtukuza Mungu. Utakuwa unapata pesa. Nikaambia nitafikiria dada yangu. Akasema sawa. Kiukweli sikutaka kumkatisha tamaa. Maana nilikuwa najua kabisa mimi na mal, mimi malengo yangu nilikuwa nayajua kabisa kuni kimaliza shule nije nipate chuo, niombe mkopo nianze kule wazazi wangu. Tukiwa tunapiga piga story mtu akaita dada Maris, dada Maris akageuka alikuwa ni mwenyekiti. Mimi sikujua hata kama amekuja. Alikuja akatusalimia pale kisha akasema mmeongoza mmeongoza ibada vizuri sana. Maris huyu mdogo wako yuko vizuri sana na ana upako. Ibada ilinoga sana. Alisema hivyo yule mtu. Sister Mary akasema tunashukuru kaka mwenyekiti. Mwenyekiti akasema umemuona sasa Katrina eh? Mary akasema nimemuona na nimempenda sana kusema kweli. Ulisema nikimuona nitampenda mwenyekiti, si ndio? Basi mimi nimempenda. Mwenyekiti akasema nilijua tu mnaendana sana kuanzia miili na uimbaji japo wewe mneni kidogo kuliko Katrina. Na kingine wewe mweupe wakati Eh, Mary's Black Beauty Band. Bas tukacheka cheka pale. Mara walianza kuangalia mambo ya uongozi na mipango yao. Mimi nikamwambia dada Mary sinatangulia akasema sawa. Kiukweli nilianza kutembea kuelekea bonini. Kulikuwa kuna kigeza, nikamwendo kama dakika tano hivi. Kulikuwa kuna maua maua mengine marefu marefu hivyo nikawa napita mara nikashikwa mkono nikashtuka nikataka kupiga kelele akaniziba mdomo akasema hey, usiogope ni mimi. Nikamwangalia kutokana na mwanga wa umeme kwa mbali alikuwa ni jiva ni moyo wangu ulipasuka sikutegemea lakini nikakumbuka huyu jiva ananatembea na freya huyu nikamsuku mia huko akasema Katrina mbona unanisukuma hivyo utadhani mimi ni adui yako nikamwambia sio adui ila tu sijataka unishike na kuheshimu oh, oh okay samahani bila samani Nilimjibu nikiwa nimesimama. Nimesimama naye pale. Nikasikia rufu ya marashi yake. Yanafanana na mtu alikuja kunikumbatia uwanjani. Nikaona ni mtege. Nikachukua ile leso iliyokuwa mfukoni mwangu nikamwambia, "Au unafuata hii? Chukua. Asante." Akasema, "No, hiyo <coughs> nilikupa. Wala sijafuata hiyo." Basi hapo ndo nikajua kumbe ndo yeye. Jiva nikaendelea kusema. Katrina <coughs> Mbona umebadilika tofauti na zamani? Umebadilika tofauti na ile Katrina ambaye mimi nilikuwa namfahamu. Nikamwambia, "Hey, nimekuaje kwani? Umekuwa mkali." Na ni kama kuna kitu labda nimekufanyia kibaya hivi. Naomba kama kuna tatizo naomba uniambie. No, sina tatizo. Sina tatizo kabisa na wewe naomba tu niende bwana mimi nimechoka nataka kwenda kulala. No. Naomba usende, naomba uongee kidogo. Mhm, mm na unataka ongea na mimi kuhusu nini? Kwenye hema wa marefu. Nisikilize, sina muda nataka nikalale. Katrina, sijisikii vizuri kuona unaongea na mimi kama unaongea sijui na kibaka au sijui unaongea labda na jitu gani. Mhm. Ni tufikiri mimi na wewe tuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya. Leo ina kuona tofauti sana Katrina. Jevan. Sitaki ngonjera zako sawa eh? Na sitaki kukuvunjia heshima. Naomba unipishe nipite sasa hivi. Ah no, misikupishi mpaka utakaponiambia nini shida. Okay. Kwao mimi ni wakutafutwa usiku na kuulizwa maswali, si ndio? Msiutumie mwavuli wa Mungu kuficha madhambi yenu. Mimi nakwambia nipishe nipite vinginevyo nitasema unanibaka. <clears throat> Sawa. Nenda. Kweli Jiva nilinipisha nilitembea, nikajilaumu hivi kwa nini sijamsikiliza sasa. Nilipaniki kwa kitu gani? Nilitembea mpaka bwenini nikamkuta Freya mlangoni kwetu. Maana tulifunga. Akaniangalia akasema, "He, naona ndo unarudi sasa hivi, eh?" Nikambia ndio. <clears throat> ndo narudi. Hizo nguo nani kakupa? Dada Mary's kanipatia. 
Aha. Umelialia shida na huko eh? Maana wewe kwa huo kulialia umaskini wako huo kama vile matonya. Eh? Yaani kwenye kulialia hujambo, umelialia kwamba msaada umepewa nguo. Nimekuletea nguo za kwangu nataka kuvaa kesho. Naomba uninyoshe. Sio tena naomba, no uzinyoshe. Sawa. Nilinyosha nguo. Dada Mary sakaja wala hakosema kitu. Kulipokucha kama kawaida majira ya saa na nusu mpaka kwenye saa moja hivi na nusu chai. Tulienda kunywa chai, tulienda kukaa sehemu, mara jiva ni alikuja hapo. Alikuja hapo, tupo mbele za watu akaja. Akamsalimia Dede Meris kisha kanisalimia na mimi akasema leo sitaki kuongea na wewe usiku nataka kuanzia asubuhi siku nzima niongee na wewe. Aliongea vo jiva, mimi nikaa tu kimya na muangalia tu. Alisubiri tumeshakunywa chai akanishika mkono akasema Meris na muiba huyu mara moja. Alimwambia Dede Meris Nirona aibu kukata. Ilibidi tu niende naye. Tulienda naye uwanjani akasema leo sasa naomba uniambie nini shida? Nini shida juu yako? Maana mimi selewi kabisa. Naomba uniambie nini tatizo? <coughs> Jevan. Unajifanya hujui yeye? Mpenzi wako mbona anasema kila kitu kule? What? Mpenzi wangu? Mimi? Nina mpenzi hapa. <coughs> Kwa hiyo <coughs> unachojifanya kushangaa Jean? Humjui? Hm? Au ulifikiri kwamba itakuwa siri? wewe Katrina wewe umedanganywa mimi sina mpenzi hapa shika simu yangu angalia shika <sighs> msikilizaji kipindi ananipa simu nilisita akanishika akanishika mkono <sighs> Katrina Mimi nilishafunuliwa mwanamke wangu, mchumba wangu. Ni wewe Katrina? Na ndio maana sikati tamaa ya kuwa na wewe karibu. He? Jukwe nilikosa poza akanikumbatia akasema kuhusu mimi utasikia mengi sana lakini mimi sina mwanamke. Ninae kutaka ni wewe. Niastaki kufanya chochote kama tunashauri kama tunavyoshauriwa kufanya kanisani. Au wewe huu nipendi. Niambie Katrina. Hmm. Mwenzako nikaona haya msikilizaji. Jiva nakanisogelea zaidi akanishika kiuno. Kisha akanibusu kwenye paji la uso. Akasema wewe ni mchumba wangu sawa? Nikamwambia sawa. Aya twende sasa ibadani. Hmm. Sawa. Kweli akanishika mkono. Tukaanza kwenda. Tukiwa njiani kuna kijidudu kiliniingia jichoni. Nilimwambia Jivan akaanza kunitoa kile kijidudu huko ananipuliza. Maris akatokea freya sasa huyu hapa. Niliogopa, nikamzuia Jivan asiendele. Nikamwambia bwana kimetoka. Jivan akasema kweli, nikamwambia ndio. Freya kaja mpaka tulipokuwa kanikumbatia. Huko akisema jamani dear. Nimekutafuta sana kwenye chai, kumbe uko hapa. Hey. Mimi nilishangaa sijui kufanywa hivi na huyu mtu. Maana alisema nisimfate fate. Sasa hii dia kuto... kuanzia lini Freya ananiita mimi dia. Akanikumbatia. Nilicheka kichina maana nilijua kabisa ananiigizia hapa ana act. Nikamwambia ndio nilikopa huku. Ah, no no uko na jivani eh? Nikatabasamu. <laughs> Nikamwambia nimekutana naye hapa akawa ananisaidia kutoa kidudu kimeingia jichoni. Aha, ji mambo. Poa. Mbona hunitambulishi sasa? Mimi nilikaa kimya msikilizaji, maana nilijua anamwambia Jevan. Maana kwa mujibu wake yeye 
Yes ndo anadai mpenzi wake. Kwa hiyo nikajua kabisa kwamba Freya anataka Jivan ajitambulishe kwangu. Yaani kwamba wao ni wapenzi. Mara Jivan naye akasema kweli. Akasema Katrina. Bona hututambulishi. Nikashanga. Nikasema nyesi mnajuana nyie tayari au? Freya akasema nataka wewe nitambulishe kwa Jivan. Jivan akasema nope. Mimi na huyu Freya tujuani. <laughs> Sikuelewa, nikaona kama picha la Kihindi. Nikasema okay, Jivan, huyu ni ni Sasa nikawa nakosa jina zuri ni muitaje Freya sasa? Ni muite ndugu yangu rafiki. Freya bwana si akadakia. Akasema ni ndugu yake. Jivan akasema okay. Unaitwa nani? Naitwa Freya. Okay. Endelea Katrina. <coughs> um Freya huyu ni ni um uh, ah uh, Tasa nikawa nashindwa kumwambia Freya kwamba mimi ni nani kwa Jivan. Nashindwa. Sasa namhitaji rafiki au maana hatuna urafiki. Jivan alipona na sita sita akasema acha nikusaidie. Mimi kwa sasa ndio rafiki yake. Ila na mpango wa kumchumbia. Jivan aliposema hivyo alibadilika Freya. Freya alibadilika usoni lakini akajikaza akasema wow kweli. Mimi nikabaki nimedua hapa leo unajua nilikuwa bado siamini amini. Kanitambulishaje huyu kaka? Jivan akaendelea kusema ya nataka niweke official lakini sababu anasoma naona haitoka hapo. <laughs> Mimi ilibidi niingilie kati nikasema Freya huyu <clears throat> kaka anakutania bwana sio kweli yeye ni rafiki yangu tu. Nikamgeukia Jivan nikamwambia Jivan please acha bwana utani wako utafadhali. Niliongea huko na mkonyeza Jivan Jivan akacheka kisha akasema amtania tu bwana mi ni rafiki yangu tu na urafiki wenyewe nataka ni ujenge sasa hivi. Kiukweli niliona kabisa Freya ameshusha pumzi. Akasema, "Ah, jamani ji, una utani kumbe wewe." Nje akasema kawaida ndio nitaka tumfurahi. Na mimi nikadakia nikasema Freya, <coughs> "Wewe ukiona Jiva ni mtapendezana sana." Nilijikomba hivyo. Freya alifurahi sana. Akamsogelea Jiva na akasema, "Hivi eh, nikiona huyu kaka tutapendezana, atakuwa ni mpenzi wangu eh." Jiva nikacheka. <coughs> mimi nikasema, "Ya, ya, wewe na mnavoendana." Jivan, fanya mpango sasa uoe hapo. Jivan alinitazama kisha kacheka. Tukiwa tunatanetanayana alikuja dada Meris akasema kumbe mpo huko. Nimekutafuta sana Katrina. Ndo shida ya kutokuwa na simu hiyo. Nimempigia Jivan naye akawa hata hapokei. Jivan akatoa mfukoni simu yake akasema sorry sister. Ilikuwa iko silent. Dada Meris akafungua pochi yake akasema Katrina, shika hii simu. Shika simu. Mimi leo nitakuwa na boost. Kuna ugeni. Ili kukupata nitakupigia kwenye hiyo simu sawa? Na popote nitakapopiga au yeyote atakayepiga, pokea. Mwambie mimi niko kwenye majukumu sawa? Nikamwambia sawa dada Mary, asante. Akasema usijali. Jivan tunaitwa, kuna kikao kifupi. Jivan akasema sawa. Kumbe ndipo nikajua kwamba Jivan naye alikuwa ni mtunza hazina. Wakatuaga kisha wakaondoka. Freya alinivuta kwa pembeni kulikuwa kuna maua marefu hivi yale ambayo wanatengenezea wigo pia. Wanayekata kuyaweka sawa. Akaanza kunisema. Hivi wewe mbona unataka kuingia anga zangu? Unajipeleka kwa mpenzi wangu ili waje? Unawazimu nini? Mimi unaniuzi sana wewe kujifanya kama vile mlokole siju unaimba yote hiyo kumtega bwanangu na kuambia kaa mbali na Jivan vinginevyo nitamwambia babaangu acha kukulipia ada urudi kwenu ukapike pike pombe uko na mama yako maskini mkubwa wewe yani nakusaidia unajifanya mjuaje eh? kila mtu anakutaka wewe si ndio kwa kipi 
nguo unashinda nazo siku nzima zingine unazima azima uonekane mtu wakati ni maskini wa kutupwa sasa nakwambia nikiona hiyo poa yako jirani na jiva ni wangu ndio utakuwa mwisho wako wa kulipiwaada na baba angu. na babako atafukuzwa kazi nyumbani ili mkali nyasi masikini nyie hebu toka hapa lione kwanza uso baya Alinisonja mimi nilianza kutembea taratibu mara kanisukuma Ile inatokea nyuma ya maua kwa kusukumwa machozi alinitoka Nikakutana uso kwa uso na dada Meris Nilifuta machozi haraka haraka kisha nikasaa dada Meris mpaka umerudi Akasema nilisahau kukuachia pesa kama utahitaji chochote mdogo wangu Kikweli mimi nilishindwa kujizuia msikilizaji Niliangalia pembeni huku machozi yananitoka huku tena Freya akawa anatokea nikageuka alipo dada Meris haraka nikafuta machozi nikacheka nikasema usijali dada Meris pesa ninayo nilidanganya hivyo siku hata na shilingi yani hata shilingi 100 siku nayo Freya alipokuja akasema kweli pesa tunayo asante sana dada na dada Meris aliniangalia akamwangalia Freya kisha akasema haya mimi naenda fungue chumbani si unayo nikamwambia ndio akasema nilisahau kufunga nenda kafunge nikasema sawa Nilitoka pale huko machozi akinitoka kama vile mafuriko nilitamani sana kujitoa mikononi mwa Freya lakini ni wazi yeye na babake walikuwa na miliki maisha yangu maisha baba yangu alikuwa mtunza bustani kwao baba yangu lakini alikuwa anapewa hadi kazi za kuweza kufua na kufuta vitu kama magari na vitu kama hivyo babangu alikuwa anapewa makombo tu muda mwingine nyama analeta nyumbani siku nyingine tuna a, anakuta anafagia uwanja yote ile mradi tu mimi nisome. Nikasema acha tu. Acha nijifanye mjinga nisimwangoshe babangu. Jiva nilimpenda sana lakini siwezi acha familia yangu iteseke. Siwezi kuiacha familia yangu iteseke kwa sababu ya mapenzi. Nilifika chumbani nikaingia kwanza nikalia nikasali sana kisha nikanawa uso na kwenda ibadani. Nilichelewa, nilikuta ibada imeshaanza. Nilipokaa message kaingia kwenye ile simu ndogo ya Damaris. Nikona cha nifungue. Nikaifungua ilikuwa ni namba imesaviwa Jiva ni message imeandikwa mbona umechelewa kwenye ibada. Na nakuona kama huko poa kuna shida. Ile message yake Jiva nilinipa uzuni sana. Nikajikuta machozi yananitoka nilijinamisha hivi nikajifuta hapo sijaona yeye amekaa wapi. Akatuma message nyingine, "Hey, nini shida? Mbona kama unalia?" Tende nje ukaniambia. Nilikuwa sijui kutumia simu, nikajaribu kuchezea chezea kufuata maelekezo nikaona reply. Nikabonyeza nikaanza kudonoa sasa. Nikaandika, "Kichwa tu kinauma, lakini nimepata dawa nitapona." Jiva nakatuma message nyingine akasema pole, kichwa kikizidi nenda kapumzike sawa. I love you. Ka, jamani message yake ilipaswa moyo wangu kabisa. Nilitakiwa kutokuwa naye. Niliumia sana machozi yalinizidi sasa muda huo watu wanaimba na kusifu nilijikaza nikaanza kusifu nilisifu huku nikilia nilishiriki baada huku nikiwa na huzuni sana sikuweza hata kula na Damaris alikuwa bize niliona Jivan anatuma sana message nilimo kuzima simu lakini Jivan hakuacha kunifuata nilikuwa namkimbia kimbia nilikuwa namkimbia kimbia siku ya pasaka yenyewe ilifika kuna mda, kuna mdada wa shule Shule nyingine kabisa aliniletea boxi la zawadi nilishangaa nikasema nani amekupa akasema kuna mtu amenipa wewe chukua tukafungue nilichukua na kwenda kufungua room nikakuta kuna kikoti kizuri sana na gauni zuri sana na kimeseji kimeandikwa mimi sio mchaguaji mzuri sana wa vitu vya kike lakini nimejitahidi kadri ya niwezavyo kukuchagulia wewe hii zawadi yangu naomba uvaelewe siku ya sherehe nitafurahi sana i love you Katrina from the deepest part of my heart na niko tayari kukusubiri miaka hata kumi ili mradi tuwe uwe wangu wa maisha mimi ni Jevan Aliandika hivyo ji Nikiwa nasoma ile message nikaangalia kile kikoti nikaweka pembeni nikaja kwenye gauni nililipenda sana Mara mlango sukafunguliwa alikuwa ni Freya nilishtuka nikaangusha kile kibarua Freya akasema mbona umeshtuka sana Akakota kile kibarua akasoma Freya litetemeka Akaniangalia akasema laya mkubwa wewe Freya alinizaba kibao Akasema ulivyokuwa unajifanya utani utani ni nini? Nakuuliza ni nini? Alinipa kibao na kingine kizito. 
alinumiza alinikwangua akachukua lile gauni akasema hili eh ndio unajifanya umepewa si ndio si ndio akasema sasa subiri nitakuonesha show mbwa mkubwa wewe nikasema prayer mimi ndo nimepata sasa hivi hizi barua na ile gauni lakini sijaona mahusiano naye huyo mkaka kweli tena mbona sijai kuonana naye kabisa na kuongea naye tangu umesema kwamba ni simzoe oh sitaki kukusikia Nimefika mwisho sasa. Unajua kabisa mimi nampenda sana yule mwanaume. Eh? Ila wewe unamchukua we malaya, alafu unaniaktia una, una mimi. Nampigia babangu simu na mwambia acha sasa kila kitu na babako afukuzwe kazi. Kweli alichukua simu akataka kupiga, nikamwambia hapana. Naomba usifanye hivyo, nipo tayari kwa lolote, niambie tunifanye nje nitafanyaje. Prayer tafadhali, naomba unisamehe. Oh, chochote uko tayari eh? Chochote uko tayari nacho eh? Ndio. Okay sawa. Nyanyuka. Nikanyanyuka. Akachukua ile gauni yangu na kile kibarua akasema jiandae. Nitakachokwambia ndo ufanye sawa? Nikamwambia sawa. Uzuri ni kwamba hakukiona kile kikoti. Nikakikumbatia. Nililia sana. Nikajiandaa kwenda kanisani maana kulikuwa kuna ibada na kina Mary's walikuwa busy sana. Kulikuwa kuna skofu amekuja. Nilienda kanisani nikakaa mwisho kabisa. Nilikaa mwisho kabisa. Kina Jivan waliimba lakini kila nikimuona nilikuwa naumia sana maana najua kabisa mimi na yeye haiwezekani lazima nisome. Sherehe ziliendelea watu wakala na kunywa lakini mimi nilijitenga hata skula nilikuwa na uzuni kumwe ile mwangu. Ida ya sambili Freya alinitafuta akasema twende ukafanye sasa ninachotaka ufanye nikamwambia sawa. Akasema kumbuka maisha yako ya shule na babako yanaenda kulindwa na maamuzi yako ya leo. Nikasema sawa. Tulienda naye mpaka uwanjani tukamkuta kaka mmoja hivi. Mimi nilikuwa na muonaga. Na mara nyingi alikuwa naongea sana na Freya tuliongozana mpaka chini kabisa mwisho wa uwanja Fred akasema haya Chris ulinituma kwa mtoto nimeamua kukuletea mtoto huyu hapa sa kazi kwako akaninongoneza akasema fanya mapenzi na Chris leo huko huko ndio nitakusamehe na baba atakusomesha mpaka chuo da nilishtuka akasema usipofanya sahau kuhusu shule na kila kitu kisha akaondoka akaniacha pale nipo katika hali ya mawazo sana Nilikuwa nawaza sana kusema kweli. Sana. Umaskini mbaya sana msikilizaji. Kikweli si kuamini macho yangu. Kicho kien kitu alichotaka mimi nikifanye. Ah, nyie. Yaani mimi nilale na mtu kweli. Naanzaje kulala na mtu ambaye simpendi? Sina hisia naye. Achilia mbali hisia. Sina makubaliano na huyo mtu. Na wakati huo mimi na Sali yote ni kutaka kunikomoa au mbona inaonesha kabisa yeye na yule G so wapenzi. Ile inaonesha kabisa alinidanganya tu. Niliwaza nyumbani. Nilimwaza baba. Niliwaza mimi shule kweli nilitoka na machozi. Sasa bila shule mimi naikomboa vipi familia yangu kwenye kutoka kwenye dimbu zito la umaskini. Baba yangu ametabika kwa muda mrefu ili tu mimi nisome. Leo narudi sababu ya mwanaume. Nilumia sana. Nikiwa na waza Chris alinivuta akawa ananishikashika. Mimi nalia tunashindwa hata kumkatalia. Maana naogopa lakini nilimchukia sana Freya moyoni. Sikio nilivaa sketi na blouse. Chris alinitoa sketi na blouse. Nikabaki tuna nguo ya ndani. Nilibaki na chupi tu maana nilikuwa hata sivai sidiria kipindi hiko. Nilikuwa tuna manyonyo madogo. Alinishikashika akanitoa chupi, mimi nikamwambia Christopher afadhali. Naomba usinifanyie hivyo. 
Chris akasema wewe mbona sikuelewi mbona umekubali ombi langu wewe Na najua kesho tuna sambaratika Sasa kwa nini unanifanya hivyo Mimi nakupenda sana na nitakuwa na wewe kuanzia sasa wewe ni mzuri sana Katrina nakupenda sana Miss kuchezei Mimi nasoma kidato cha sita nitawahi maisha kabla yako nitakuwa sawa Aliongea Chris kisha kaanza kuninyonya nyonya pale. Alinitoa nguo na nikabaki mtupu. Kiukweli nilikuwa nalia. Nikamwambia Chris tafadhali. Tafadhali. Naomba tusifanye hivyo. Maana hapo watu watatukuta Chris. Na kuomba. Ah Niangalie mwenzio nilivyozidiwa. Tunafanya kidogo tu kisha tutapanga siku ya kufanya tena na tena, sawa? Nakupenda sana Katrina. Chris alinipanua miguu na kuanza sasa kugombana ili iweze kuingia maana mimi sikuwahi kabisa kumjua mwanaume tokea usichana wangu. Maana sikuwa na muda wa mapenzi mimi. Chris alihangaika sana. Alifanya jitihada zake zote za kulipaka mate mimi nalia tu. Lakini kabla hajafanikiwa kufanya chochote tulishtuka na sauti ya katibu msaidizi. Dada mmoja hivi akasema nyie nyie nyie. Mambo gani mnafanya hapa dharani? Tulikurupuka kuangalia alikuwa ni yule katibu pamoja na Jevan. Nilishtuka niliona aibu machozi yalinitoka. Jevan aliniangalia macho fulani ya dharau, macho fulani ya hasira. Niliogopa na walikuwa na taa kubwa kabisa. Hivyo kulikuwa kuna mwanga wa kutosha. Mara nikaona sikia watu wengine wanakuja. Nilikuwa nipo utupu. Yule dada alikuwa anaongea. Anasema yani wewe unaniaibisha? Unamsifu Mungu kumbe ni mzinzi hivi? Mchafua ukwata yetu wapuuzi nyie. Chris alianza kuvaa nguo mimi hata nguvu za kuvaa nilikuwa sina. Nilikuwa nalia Nalia kwa mengi na muaza jiva. Mwanaume niliyempenda sana na alinipenda. Lakini leo hii kanikuta hivi na mwanaume mwingine. Kuna mapenzi tena. Watu walizidi kukaribia jiva na alitoa koti lake akanirushia akasema hebu vaa. Kisha akamwambia yule dada azime taa. Yule dada akasema hapana inatakiwa waonwe na watu wengine ili iwe fundisho. Jiva na akasema wewe umeokoka. Sasa kwa kuadhalisha hao unatofauti gani na mtu wa mataifa? Unzinzi wao hawa usikufanye na wewe kutenda dhambi. Alizungumza maneno hayo Jiva, ni katibu akasema, ah, "Lakini lazima watangazwe na watatengwa ili wefundishwe kwa wengine." Jiva nakamwambia, "Sawa, tangaza, lakini usiwatembeze utupu. Mzima ta." Yule dada kazima mimi nilivaa. Watu wengine wakawa wanafika akiwemo Freya. Maana sauti yake ilikuwa inasikika. Anajifanya anauliza kuna nini. Jivan aliondoka zake lakini ni wazi aliumia sana Jivan. Mimi muda wote nilikuwa nalia. Tulichukuliwa na yule dada akaninyang'anya koti la 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 la, la, la ji. Nikabaki na nguo zangu tu tukaanza kupeleka ofisi za uongozi sasa. Kumbe walikutwa wengine. Hivyo tulikuwa tupo kama sita. Kusema kweli niliona aibu. Walikuwepo viongozi akiwemo Jivan na rafiki zake. Tulisimamishwa pale tulisemwa, mimi nilipiga magoti kuomba msamaha. Dada Mary machozi alimtoka hakuamini. Kwa maana mimi ni mdhambi. Mdhambi wa kiasi hiko. Walifikia maamuzi ya kututenga sana. Walitutenga sasa niliumia muda wote Jivan alikuwa haniangalii wala alikuwa bize tu na simu yake Tuliondoka pale nilitegemea tutatangazwa mbele za watu lakini haikuwa hivyo Nilitamani kuondoka lakini sikuwa hata na shilingi mia mfukoni lakini niliona siwezi kuendelea kuwepo jamani Nilienda chumbani watu wakiwa ibadani Nilianza kufunga funga ngozi zangu Nikaangalia kikoti ambacho nilipewa na Jivan. Nililia sana nikasema, "E Mungu wangu, 
kweli wewe wa kuniacha mimi namna hii? Nimekuimbia sana. Nimesadi na kukuomba. Lakini kweli mimi wa kufanywa namna hii? E Mungu. Nililia sana. Nililaumu sana umaskini. Nikiwa nafungasha Dameri alikuja akasema unaenda wapi? Nikasema nataka kwenda nyumbani. Akasema hebu kaa hapo tuonge kwanza. Nikakaa. Akasema imekuaje? Kwa nini umefanya hivyo? Aliniuliza Dameri kweli nilishindwa kujibu. Najibu nini sasa? Akasema nilikuwa mimi sana. Nilikupenda sana. Ila umenaibisha sana. Mimi kama dadako. Umenaibisha sana. Jivan alikupenda sana. Hadi akanaambia kwamba anataka kufanya mchumba wake kama utakubali ili aje kuoa. Lakini umefanya yote hayo. nini <gasps> Dada Mary sasa alivyozungumza hivyo nikamwambia dada Mimi ni mdhambi Siwezi mlaumu mtu kwa kilichoweza kutokea Maana ni kukosa kwangu akili Ni kukosa kwangu maamuzi hadi nadharilika hivi Nimejuta sana kwa kweli. Nimeamini kila kitu kina kiasi. Nisamee dada yangu. Nimekosa sana. Na ninajuta sana mimi. Sijui ni wapi pa kuiweka sura yangu. Nimetengwa. Siruhusiwi kufanya shughuli yoyote ya kiutumishi. Nilipozungumza hivyo Dameri akasema, "Ebu niambie. Nini kinakusibu?" Naona ngumu sana kwa mimi kama wewe umefanya haya kwa kupenda. <sighs> Nikasema Dameri, "Ni mimi dada. Nimefanya. Ni mimi mwenyewe kwa akili timamu kabisa." Nilipo sema hivyo Dameris akasema haya nenda sasa ondoka sasa nenda. Usibaki kama usibaki hapa. Unajua kabisa huna amani. Maana lazima itangazwe kwamba nyie mmetengwa. Mshukuru sana Jivan kwa kukutetea msi 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 msisimamishwe msi, 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 mbele kanisa. Kweli mimi nililia sana. Nilimshukuru sana dada Meris kwa yote. Niliamua kuondoka, sikuwa hata na mia. Lakini niliondoka na begi langu. Nilitoka nikafika getini nikamkuta Jiva ni pale getini. Nilijificha na kitenge usoni. Nikawa na mpita. Akanita. Akasema Katrina, umeniuliza sana. Sijamini kama wewe nilioonesha kuwa mke wangu leo umefanya mambo kama haya. Ndio maana ulikuwa na nikatalia na kunikimbia kumbe wapo wanaume unao wataka wewe hao wanaokuharibu na kukuchezea na kukudhalilisha namna hii hmm? Katrina Nimeambiwa unaondoka Nilitaka nionane na wewe mara ya mwisho maana kuanzia sasa Mimi na wewe au mimi sikufahamu tena Popote nitakapokuja kukutana na wewe hata kwa bahati mbaya sitakusalimia na kama nitajua kuna mahali upo mapema kabla mimi sijaje sitokuja hata kama ni kitu cha muhimu sitaki kukuona tena na kutoa moyoni na kutoa machoni kwa heri <laughs> Nilibaki nimesimama pale niliumia sana Nilitamani nimwambie alivyokuwa lakini sikuweza kuni. Yaani <sighs> mtu kuniamini ingekuwa ni ngumu sana. 
Nilitembea tu kadhaa nilitoka nje ya geti tayari nilifika barabarani nikajikuta huzuni na nijaa. Nikakosa hadi nguvu na alia mno natamani hata kufa maana ni fedha sana. Mahali pekee nilipokuwa napata faraja nikanesani. Sasa nimetengwa, sasa wapi nitafarijika? Wapi nitakapomiumbia Mungu wangu? Niliumia sana. Nikiwa nalia pale chini. Ilikuja gari fulani vikasimama. Kio kikafunguliwa. Nikasikia dada vipi unaumwa? Ninyanyua uso kumwangalia. Uso wangu ulijaa machozi. Yule kaka alishuka. Hakujali kwamba alikuwa amesimama barabarani. Akaja nilipo. Akasema dada, nini una shida gani? Umetokea wapi? Kiukweli nililia sana. Siwezi hata kusema. Akasema kama usemi ni dangu nitakusaidiaje? Una mimba umetoroka nyumbani? Nikamwambia pana. Mungu huyu. Mungu huyu jamani. Niliendelea kulia. Hapo honi zinapigwa kaka amesimama barabarani. Yule kaka akasema, "Nimeuiwa kukusaidia. Naomba upande kwenye gari." Kisha nikusaidie. Niambie unataka kwenda wapi, sawa? Aliponiuliza hivyo sikumjibu. Akaninyanyua na kunipandisha kwenye gari. Kisha naye akapanda. Akaondoa lile gari. Safari ikaendelea. Yule kaka alindesha gari mpaka sehemu moja. Papo kama garden hivi akapaki gari. Kisha akasema dada usilie. Utaumwa. Umelia sana. Sawa. Nini shida? Au umepata na msiba? Mimi sikumjibu niliendelea zangu tu kulia. Alishuka, akaenda kununulia maji, kisha akaja akanipa ile maji. Mimi sikunywa nilizidi kulia. Akasema naomba unywe maji. Akafungua yale maji. Akaanza kuninywesha nikanywa mengi tu. Nikaona kama kitu kimeshuka hivi. Nikabaki nina kwikwi tu. Yule kaka akasema pole sana nikamwambia asante. Yule kaka akasema mimi naitwa Flavian. Naishi huko huko. Uo naitwa nani? Nikamwambia naitwa Katrina. Oh. Okay. Pole na yote Katrina. Asante sana. Unajisikiaje sasa hivi? Najisikia nafu. Unaelekea wapi? Hata sijui. Kwenu wapi? Arusha. Okay, kwani umetoka wapi? Ilibidi ule kaka nimweleze ukweli wote kabisa. Nikamweleza kweli wote akasema okay. Sasa mbona magari ya Arusha huwezi kupata huku sasa hivi? Nikamwambia kaka naomba unisaidie. Sao sijali. Mimi nafanya kazi huko na ninaishi peke yangu kama unaniamini naweza kukupeleka nyumbani kwangu au nikuchukulie hoteli ili kesho na mapema uwai gari au unasemaje? Hata kwako ni sawa. Okay basi naomba twende mahali tukale kwanza. Bana mimi huwa speaki. Ni mvivu mvivu kidogo kisha twende kwangu sawa. Sawa asante kaka. Kwele aliwasha gari tukaenda sehemu fulani ni ile restaurant pazuri kuna watu wa hadhi fulani ya juu wanauza chakula na vinywaji pia lakini haswa haswa chakula Tulikaa mezani mimi nilikuwa sio msafi sana lakini Flavian hakujali hata kidogo Kulikuwa kuna menu mezani Flavian akanipa sasa ni chagua chakula Niliangalia kila chakula kilikuwa cha gharama Yaani wali nyap ilikuwa ni shilingi 8000 na vinginevyo ni gharama zaidi. Mimi nikawa na shindo kuchagua Flavian akasema Katrina mbona uchagui chakula? Nikamwambia ni gharama sana vyakula vya hapa. Yule kaka akacheka akasema usijali. 
Ngoja nikuchague mimi. Alimwita mwidumu akaja akasema mimi nilete wali na samaki sato ila huyo mlete chipsi kuku. Akauliza nusu au mzima. Yule mudumu aliuliza hivyo Flavia akamwambia aseme mwenyewe huyo hapo. Mimi sasa nikamwambia robo. Yule muhudumu akasema samahani hapa tunaanzia nusu dia. Nikamwambia basi nusu akasema sawa. Flavia aliagiza juisi fresh akasema chagua pia kinywaji nikasema juisi pia. Basi nikaletewa na mrija nikaanza pale kuinyonya taratibu japo nilikuwa na kiu. Ravian akasema Katrina unasoma? Nikamwambia ndio niko kidato cha tano. Okay. Uh, ndo ulikuwa pale Easter eh? Niliona wanafunzi wengi sana pale. Ya, yeah, nilikuwa niko pale. Sasa nini kilitokea hadi ukatoka na ukaona unalia kiasi kile siku nzuri kama leo? Aliponiuliza hilo swali kiukweli nilihuzunika. Baadaye Flavian akajishtukia akasema okay. Katrina usijali kama hukutari kuniambia usiniambie sawa. Japo ukisema kinachokusibu ni njia moja wapi ya kupona maumivu hayo unayoyasikia moyoni mwako. Hapana <sighs> mimi niko tayari kukwambia. Kipindi nasema hayo mara chakula kikaja. Tukanyamaza kidogo, mhudumu alipanga mezani kisha akatukaribisha na kuondoka. Nilienda kunawa nikarudi kisha Flavian naye alienda kunawa akarudi. Nilianza, nikamwambia kaka. Kiukweli umenisaidia sana. Maana mimi nilikuwa sijui wapi pa kwenda. Pole sana, Mungu ni mwema. Asante. Nilianza kumsimulia kisa changu ile kaka, nilianza kuhusu Jivan na Freya, na namna Freya alivonilazimisha kufanya vile. Flavian aliniambia pole sana. Pole sana Katrina lakini kuna kitu sijekelewa. Kwa nini ufraya awe na nguvu sana ya kukufanya wewe ukubali ujenga huo? Kwa nini ulikubaliana naye? <sighs> Flavian ndio nakusikiliza. Mimi ni maskini kwetu. Baba yangu ni mkatabustani kwa kina Freya na mama yangu ni mpika pombe. Babangu anajitoa kwa kina Freya ili mimi nisome. Hivyo nasomesha na baba yake Freya. Nina malengo na maisha yangu. Natamani nisome nije kuwa mtu fulani ili niwasaidie wazazi wangu. Ndio maana sitaki kupoteza huo msaada. <laughs> Toke okay, pole sana. Na kweli sana usilie nyamaza. Natamani sijui nikimbilia wapi. Hebu niloipata leo natamani hata kufa. Ila namwaza baba yangu. Na yeye atakufa. <laughs> Pole sana vumilia dia. Yana mwisho haya yote sawa. Ya. Yeah. Kula sasa. Sawa. Kiukweli nilianza kula pale. Nilimaliza kalipia kisha tukatoka zetu mpaka kwake sasa. Alikuwa anaishi nyumba nzuri tu. Akanikaribisha kisha akanionesha chumba. Akasema oga kisha pumzika bafu lipo humo humo ndani. Nikamwambia asante sana Flavian ubarikiwe sana. Akasema amina. Na kuomba usiwaze sana. Kila jambo lina sababu yake na Mungu hakupijaribu bila kukupa mlango kutokea. Mimi sijakutana na wewe kwa bahati mbaya. Ni Mungu alitukutanisha maana na mimi ninamjua sana Mungu. Naamini kabisa ni mpango wake mimi na wewe kukutana. Maana nilikuwa sina hata sababu ya kutoka usiku huu. Ila niliamua kwenda kuweka mafuta kwenye gari yetu. Iliacha sheli. Sheli niliyoizoea jirani kabisa nikaenda kula mbali. Hivyo ni Mungu tu. Namshukuru sana Mungu. Okay, oga pumzika kesho, kesho unawai nyumbani. Nitakulipia kila kitu usiwaze, sawa? Sawa, asante. Kweli alitoka kaingia bafuni nikaoga uchafu wa mamo, wa mabusu mabusu yale kulambo lambo na Chris akatoka. Nilimwaza sana Jevan. 
na kiukweli nilikumbuka maneno yake ya upendo mwanzo nikakumbuka alivyonitazama baada ya kuniona na Chris lakini nikakumbuka alivyonirushia koti lake kunistiri nikakumbuka maneno ya kibuti alontamkia mara ya mwisho yale nikalia sana tena sana nilimpenda sana Jevan lakini ndio hivyo haikuwa riziki yangu labda nilivaa tena nguo zangu nikalala zangu Nilikuja kwa mshwa asubuhi sana na Flavian. Huko akisema nijiandae kusafiri. Lakini pia akasema sio lazima uende leo. Nikamwambia wazazi wangu watapata wasiwasi maana wengine wanaondoka leo. Akasema sawa basi. Vipi una simu? Hapana. Okay ngoja nikuandikie namba zangu kwenye kikaratasi. Ukiona muda nipigie hata kunisalimia ni tafurahi sana. Sawa, nitakutafuta lazima, lazima nikutafuta asante sana kaka. Niliingia bafuni nikaoga nikavaa nikatandika vizuri kisha nikatoa kana begi langu. Nilivaa ile nguo aliyonipa Mary's yenye kiuo pembeni na nilivaa kikoti alichonipatia Jevan. Nilijiona kabisa mimi nimependeza sana. Flavia akaniangalia kisha akasema haya, twende basi stand nikamwambia sawa. Tulitoka tukapanda gari gari yake na kuondoka mpaka stand. Alinitafutia basi zuri tu la kwenda kwetu kisha akanilipia, akanipa tiketi na akanipa bahasha. Akasema humo ndani kuna pesa yako ya kula njiani na kukusupport vitu vidogo vidogo Katrina nimefurahi sana kukufahamu. Natumai mimi na wewe tutakuwa marafiki wazuri. Ukifika naomba sana unitafute, sawa? Sawa, asante sana. Ubarikiwe sana kakangu. Amina. Basi niliingia kwenye basi yeye alikuwa yuko chini alisimama mpaka basi ilipoanza kuondoka nikampongea mkono huku nikimwombea kwamba barikiwe Nilifungua ile bahasha nikakuta noti noti nyekundu mm. Sikuelewa Nikahesabu ilikuwa ni shilingi laki moja. Nilishangaa nikasema he Kanaipa mimi pesa yote hii jamani. Maana sije kushika pesa yote hii. Nilimshukuru sana maskini japo simuoni. Safari ni hatua hatimaye nikafika nyumbani. Wazazi wangu walinipokea japo ilikuwa nilikizwa wiki mbili. Wiki ya kwanza nimeimaliza, Easter ya pili ndio hii nimekuja nyumbani. Nilihisi huzuni sana. Huzuni nilikuwa nayo. Nikaza itaisha lini sababu ya kuona wazazi wangu na ndugu zangu wakiwa katika hali mbaya. Baba kauliza habari za shule mimi nikamjibu salama kabisa akasema mwenzi yuko wapi nikamwambia mm, amerudi kwao. Maana tumeondoka tofauti tofauti safari hii. Baba akaniambia sawa. Nilikuta dada yupo na ana simu nikamwomba nionge na mtu akasema sina vocha nikasema ngoja nikanunue maana mi pesa kidogo nilikuwa nayo. Dada akaniambia sawa. Nilitoka nikaenda dukani maana nilifika mapema nikanunua vocha nikaenda na simu nikapiga kwa Flavian. Niliita akapokea akasema hello na mimi nikasema hello ni mimi Katrina. Akasema oh. Kati, umefika eh? Nikamwambia ndio, nimefika salama nyumbani. Wazima wote? Ndio wazima kabisa na shukuru sana kwa yote Flavian. Uwe ni mwanaume wa pekee sana hakika unamjua sana Mungu wa kumsaidia mtu nilipotea kama mimi. <sighs> Usijali ni kawaida sana hata mimi naweza kupata matatizo na nikasaidiwa na watu vile vile. Hapana. Hapana. Um. inahitaji moyo mkubwa sana na moyo kipekee moyo wa upendo kufanya hayo ambayo wewe umenifanyia mimi nashukuru sana usijali bwana usinishukuru sana hivyo lazima nikushukuru maana umenisaidia na umenipeleka kwako na hujanifanya kitu chochote cha utofauti bado umenipa nauli na pesa asante sana Flavian asante kwa kushukuru ehe namba ya nani ya dadangu nikikomisi naweza kuwa na kupigia Hapana dadangu ni mbea sana naweza kuhisi tofauti na akawaambia wazazi wangu. 
na wazazi wangu watakasirika nitakuwa na kutafuta mimi mwenyewe sawa aina shida basi nikamwaga pale Flavia nikakata simu na kufuta ile namba nikarudi nyumbani sasa mara nikamkuta Freya amekaa kwenye story nyumbani na alikuwa na begi alikuwa na begi lake muda huo na muona baba amekasirika sana Mama we kaja kuyasema haya au imekuwaje? Babangu kwa ninavomjua ataniua mimi. Baba akasema wicked. Hebu sogea hapa haraka sana. <tos> Kuna nini? Kusema kweli kusema kweli niliketi kwa uoga kabisa. Nikaketi jirani na baba. Baba akaanza kusema imekuwaje umemwacha mwenzio sasa. Kila siku mnakuja wote. Ghafla umemwacha mwenzio kwa nini? Kikweli nilishindwa kujibu maana sikujua Freya akaongea niko baba. Baba akasema nakuuliza wewe mbona unijibu? Freya nikamsikia anasema baba, kulikuwa kuna magari mawili, yali batika kupata lingine sisi tukapata lingine maana sisi letu lilikuwa limejaa. Wala usimfikirie vibaya baba. Kwanza <sighs> nikashusha pumzi. Japo bado Freya nilikuwa simwangalie vizuri. Baba akasema, "Ah, mwanangu, nilishangaa. Maana nyinyi ni kama mapacha, namna mnavyopenda. Nimeshangaa kuona mmerudi tofauti 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 ndio maana nilitaka kujua." Mwanangu, kamnunu ile soda mwanzio. Muda huo baba alimpisha Freya kwenye kiti. Anachokaliaga yeye, maana ndicho kizuri kitu ambacho kilikuwa kinaniuma sana. Baba alikuwa anamnyenyekea, yani alikuwa anamnyenyekea mno familia ya kina Freya. Yeye hadi kaka yake Freya mmoja alikuwa anamgombeza sana baba na kumtuma kama mtoto. Nilikuwa spendi. Nilikuwa spendi. Na nilikuwa naumia sana. Freya alijongelesha pale mimi muda wote nilikuwa kimya. Mara kaaga ya kwamba dereva anakuja kumfata anataka kuondoka babangu alianza kujitwisha mbegi wa freya mimi niliumia nikaamua kubeba mimi sasa lile begi tulitoka nalo pale nje baba kamwaga freya na kurudi ndani muda huo mama alikuwa ashaenda kirabuni kuuza pombe zake tukiwa nje freya akasema dia pole kwa iliyotokea mimi sikumjibu nilikuwa na hasira natamani hata ni mkabe lakini sikuweza akasema dia mimi sijui alijuaje mko kule na kwa pia so mimi nilioenda kuambia watu mimi nisingeza kukuuza rafiki yangu maana wewe ni kri, maana wewe na Chris wote ni rafiki zangu nilitoka nilipokuwa nilipo, nilipo nilitoka nilipokuwa naangalia watu nikaenda kuongea na baba kwenye simu kumbe walikuwa wanakagua uwanjani nilikuja kufika tayari wameshakuona dia usinifikirie vibaya kwamba mimi ndo nilienda ku mimi ndo nilienda kuomba wasiwasimamishe mbele ya kanisa dia. Nimekupigania sana. Najua unaweza kuona nifikiria vibaya sana lakini mimi sijahusika na kuwa pia. Freya aliapa huyo mpaka kalamba na udongo. Bado nilimchukia sababu yeye ndiye alieniambia kwamba mimi nilali na Chris. Nikamwambia lakini wewe ndiye uliosema mimi nilali na Chris kwa nini ulinifanya vile? Nilikuwa na kuokoa na yule mkaka. Naona mimi alinitumia na kuniacha. Kisha akajifanya hanifahamu. Unaambiwa wale ndio zao kwenye kundi lao. Ni wahuni. Wahuni walojificha kwenye kanisa wanatumia wanawake kwa steli hiyo kama huamini. Ona hizi message. Freya alinipa simu yake ilikuwa na message nyingi kutoka kwa namba aliyoisave Mark ndio mage hiyo namba iliwachambua kundi zima la kina G kwamba ni wahuni akataja na wanawake wanaotembea nao akasema hata Mary si anatembea na mwenyekiti yani walichambuliwa kina G hadi kusema kuwa kuna wanawake wanashare yani wote wanaweza kukupitia eti nilishangaa sikuamini kabisa Fred akaendelea kusema akaendelea kusema mfano ni mimi ona akanionesha message na namba sikuiona ila naona imesavyo tu Jevan nilisoma chati zake naonesha kabisa kwamba alitoka naye na alilala naye na baadaye Freya analalamika 
ametumiwa tu alafu ameachwa. Alafu yule mkaka akawa anajifanya hamjui tena Flair. Flair akaendelea kuniambia Chris anakupenda sana, ndio maana nikamruhusu uwe naye. Msikilizaji na upumbavu wangu nikajikuta naamini eti Frey akaniambia nisamee nimetumia njia mbaya sana kukufanya utambue na unisamee sana. Nimekuwa nikikufanya wewe kama mfanyakazi. Nimejitambua mimi sina rafiki wa kweli kama wewe. Naomba sana Frey, unisamee. Weka yote rafiki yangu pembeni tuishi kama marafiki. Na kuomba sana. Nilishangaa. Sikuwe kumona Frey akiwa katika hali ya kunyenyekea vile na kwangu sijui kakumbwa na nini sijui niliona huruma lakini sikumjibu akasema dia mimi na wewe tupatane maana najua utakuwa na vitakali na maneno mengi ya kimbea turirudi shule lakini mimi na wewe tukiwa zetu bize ah tutasaidia maneno yasiwe mengi niliona ni kweli kabisa nikasema sawa yameisha dia tugange mapya akanikumbatia Freya kisha dereva wake alikuwa amekuja akaondoa zake lile gari. Nilijikuta na mimi namchukia sana Jevan, kumbe ni malala ya hivyo. Aende zake huko. Siku ilipita, ile pesa nilopewa na Flavian, niliona nilimnunulia mama yangu angalau ukitenge kipya na baba yangu angalau suruali koti na shati zuri japo ni vya mtumba lakini classic. Kweli nilienda nikanunua, nikaja kuwapatia. Baba alinishukuru sana lakini akasema pesa umepata wapi? Nikamwambia nilimba vizuri wakanitunza. Baba akasema sawa mwanangu asante sana. Pesa nyingine nikanunua mchele na mafuta nyumbani pia. Tukanunua na nyanya angalau ndugu zangu wa fry. Pesa ikaisha sasa nilikuwa na azima simu kwa dada na msalimia Flavian naye na furai sana. Akaniuliza lini unaondoka kurudi shule? Nikamwambia Jumamosi akasema sawa. Ukija hakikisha unaniona sawa nikusalimia kabla hujaenda shule au nitakusindikiza. Nikamwambia sawa wasijali. Akasema simu ya dada yako imesajiliwa Mpesa nikamwambia hata sijajua ngoja kwanza nimuulize. Akasema sawa. Nilimaliza kuongea naye kama kawaida nikafuta namba nikairudisha ile simu kwa Daeliza akaichukua kisha akasema hivi huyo unayeongea naye kila siku ni nani? Nikamwambia ni dada yangu anaitwa Mary's. Daeliza akasema ah ndo unaenda kuongea naye huko mnaficha na fichana huko eh? Nikasema sinakuwa nimetoka kununua vocha maana wewe kila siku simu yako ina vocha. Niliposema hivyo Daeliza akasema haya mimi si niwakuja, endelea kunidanganya wewe. Ndanganya tu. Basi nikacheka nikasema hivi dalizi, hivi simu yako inapokea Mpesa. Akasema sio inapokea Mpesa, hii ina Mpesa na inapokea pesa ndiyo. Vipi kuna mtu anataka kukutumia hela nini? Nikamwambia hapana, nitaka tu kujua maana nasikiaga wanasema watu wanatumioga sana pesa sijui Mpesa. Dalizi akasema ila wewe ni msomi wa familia, lakini ni mshamba sana jamani ka basi nikacheka pale ulikuwa ni utani utani nikasema sasa unatoaje hiyo pesa Daliza kanaambia unakwenda kwa wakala unaingia kwenye menu kama hivi ni nani hebu njoo hapa nikasogea Nilivosogea akaanza kunifundisha kutoa hadi akafika kwenye namba ya siri akatoa maelekezo akaandika sasa nambari ya siri yake nikaona ni mwaka wake wa kuzaliwa nikatulia sasa Usiku nilimwazima tena simu nikaanza kuchat na Flavian tukasalimiana kisha akasema ehe umeshamuuliza dada kama pesa inapokea hiyo simu hiyo line yake nikamwambia ndio amesema inapokea akasema anataka nikutumie pesa na uli nikasema asante sana japo nadhani uh, nina kuoga na Freya Freya huwa analipa kila kitu kumbuka hapo nina chat na Flavian Flavian nisaka piga simu kabini pokee akasema bado hujakoma tu eh bado hujakoma na kujua huyo mwenzio sio mtu mzuri kwako nikamwambia sio yeye aliyenichongea ameongea yote. Ilibidi Flavian nimueleze upya jinsi ilivyokuwa kwa mujibu wa Freya kama alivyosema. Freya nani Flavian akaniambia lakini bado huyo mtu ni mbaya kwako kwa sababu alikufa usi ulale na huyo mtu sijui Chris. Nikamwambia lakini Freya ameomba msamaha kwangu na we kama unasari unapaswa kujua yatupaswa kusamehe saba mara sabini. Flavia nakaniambia Sawa. Lakini kuwa naye makini sana, usimwamini sana huyo Freya sijui ndo rafiki yako. Usimwamini sana. 
Sawa? Nikamwambia sawa. Basi akaniambia kasha nitumie pesa nikamwambia asante sana. Siku iliyofuata alinitumia laki na kutolea. Nilienda kutoa kisha nikarudi nyumbani siku ya Ijumaa ambayo Jumamosi yake ndo siku ya kwenda shuleni. Free alikuja akasema anasafiri kuna ndugu yao wamefiwa. Hivyo atapitiliza shuleni. Ah, mimi nikamwambia tu sawa. Aliondoka hakuniacha hata nauli. Kitu ambacho nilijua baba alikuwa hajaandaa. Na hizo nauli alizoea na lipiwa. Ile safari niliachwa kwa steli hiyo. Baba alivyojua nimeachwa, alianza kuangaika sana kunitafutia nauli. Mimi niliona sasa huruma jinsi baba anavyohangaika kukopa huku na huko. Nikamwambia baba usihangaike. Pesa nilizotunzwa bado zipo. Nauli nitapata sawa baba usijali. Baba akasema mwanangu, na uzunika na shindwa kukutimizia kabisa mahitaji yako maana mimi silipi pale kazini sababu pesa zinakuja kwako. Nikasema sawa baba hilo mimi naelewa. Na wala tausijali sana baba Mungu ni mwema. Babangu akaniambia sijajua kwa nini safari hii hawajakupa nauli mwanangu. Nikamwambia baba usijali, acha mawazo wewe kuwa na amani. Mwanao nitasoma sana tena kwa bidii baba yote atakuesha. Baba akaniambia sawa mwanangu. <sighs> Basi nilitoka na baba tukaenda kukata ticket. Mimi kesho yake nilisafiri kwenda shule. Nilipopanda gari, nilizima simu. Kama kawaida. Kwa baba ambaye nilikuwa nimekaa naye siti moja. Nikampigia Flavian kumjuza kwamba nipo njiani. Flavian akaniambia nitakupokea. Kwa kweli nikashukuru sana sana sana. Nilifika salama kabisa. Nilimkuta Flavian pale. Hmm? kwa vile nilimwambia gari nilikuwa nimeipanda nilimkuta nilivoshuka kanipokea akasema karibu sana kabinti machozi kangu kikweli nilicheka sana alinisaidia begi tukaenda kwenye gari yake hao mpaka kwake niliingia chumba kile 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 ambacho niliingia gari siku ya kwanza nikaoga nikavaa kisha nikatoka tukapiga sana story kidogo tukaenda kula Tulienda kula sehemu nyingine kabisa ya gharama tena. Nilikula sana. Tukamaliza Flavian huwa yeye anafanya kazi gani? Ilibidi nimuulize. Akasema yeye ni mwanasheria, nikamwambia ongera. Akasema asante sana. Wewe unapenda kuwa nani? Nikapenda mi, nikamwambia mimi napenda sana kusomea mambo ya rasilimali watu sana sana sana. Akasema sawa, ni vizuri sana. Ni vizuri pia. Basi aliponiambia hivyo kiukweli mimi nikata basamu. Tulikunywa juisi zetu kisha tukondoka zetu hadi kwake. Kila mtu aliingia kwake kulala. Kesho yake nilemka saa mbili nikaona nimsaidie usafi ndani kidogo maana kulikuwa vumbi nikafanya usafi kisha naye akamka akasema umeamka saa ngapi nikamwambia muda saa mrefu akasema ndio umefanya na usafi eh nikamwambia ndio ni kawaida tu kwa sisi watoto wa kike akasema haya bana nikamwambia naomba nijiandae tuai shule maana shuleni wanapenda sana kuwahi kurudi hapo tulipo ni kama masaa matatu hadi shule akasema sawa usijali kweli niliingia bafuni na kuoga na ilienda kaoga nadhani nilijiandaa kisha nikatoka nilikuta yeye ameshatoka muda yupo tu sebleni nikasema mimi nipo tayari Akanipa simu. Simu nzuri tu ya kisasa ya kuslide Nokia kubwa hivi kubwa kubwa enzi hizo. Ilikuwa ni nzuri sana. Nilishtuka. Nikamwambia, "Hii unanipa ya nini?" Akasema, "Hiyo simu ni mpya hiyo. Na hiyo simu ni kwa ajili yako." Nikamwambia, "Flavian, mimi siwezi kuitumia hiyo simu. Mimi kutumia hii simu." Akasema, "Ndio, wewe ni msichana mzuri na unatakiwa uwe na vitu vizuri, sawa?" Eh. Nikamwambia asante sana. Akasema tutaenda kununua laini, usijali. Tukishanunua laini, kisha utaweka umo. Tuanze mawasiliano. Hiyo simu nimeshaichaji kabisa. Na chaja na headphone zake hizi hapa. Kiukweli nilimshukuru sana. Tulitoka mpaka madukani. Nilisajili laini yangu, nikaeka kwenye simu. Nilinunuliwa vitu vya ku, vya kula kula nini kisha kanifundisha namna ya kuweza kutumia simu. Namna ya kupokea simu, namna ya kutuma message na haswa kuifungua na kufunga kisha tukaanza safari ya shule ni sasa.
Kweli alinifikisha shuleni. Japo nilimuomba nishushe mbali kidogo na geti. Sikutaka niweze kuonekana pale. Flavia nakanisikiliza akasema sawa. Nilishuka kisha naye akashuka kunisaidia kushusha mizigo kisha akasema bye Katrina nakutakia masomo mema. Nikamwambia asante kwa kila kitu Flavian. Akasema naweza kukukumbatia nikamwambia mmm nitaonekanaje jamani watanza maswali. Akasema sawa basi nipe hata tu mkono nikampa mkono akaunyanyua na kuubusu mara na muona freya huyu hapa. Na yeye anashuka kwenye coast ya Iberia. Niluvuta mkono wa Flavian kutoka kwake. Niluvuta mkono wangu. Nikamwambia bye. Flavian hakuelewa, akasema poa bye. Nikasema asante sana, nikaondoka na mizigo yangu. Ilikuwa ni mingi sana. Freya aliniona, akaanza kuniita. Akasema wewe keti, keti, keti. Flavian naye akageuza gari yake sasa aondoke zake. Hapo nina begi la mgongoni. Nalo alinunulia Flavian nzuri sana gumu la gharama la madaftari pia niliweka vitu vitu vyangu humo vinginevyo ilibidi nisimame Freya kaniambia ndo unafika nikamwambia ndio Yule alikuleta nani? Ingawa ni mkaka tu alinipa lift na hajanileta ila uh, alikuwa amemleta ndugu yake kijiji cha nyuma hapo ndo na mimi nilikuwa stand nikapewa lift Ah nimemwona ila mbaya yule kaka jamani ka Nikasa mmm mbona kawaida tu kaka watu. Mm, mimi sipendagi aina ya kaka kama wale. Weupe wana kuaga wana ringa sana. Ah nikasa bwana mimi sijui kama ana ringa maana wamenipa tu lift. Basi vile waliniona na sare za shule. Kwa hiyo kanipa tu lift. Ila mbona kama ana kauzuri fulani fulani labda unajua sikimuona vizuri. Ila unaonekana na pesa eh? Mimi sijui. Aha. Umekujaje sasa? Babako alipata wapi pesa kukupa nauli? Niliumia na maswali yake ya kejele. Nikasema baba alipata tu pesa kanipa. Ah, vizuri siku moja moja awe na wajibika naye kama mzazi. Ya, ni kweli. Eh, hey, awe anajihisi kama vile mzazi na yeye. Babangu ameshasaidia kwa uwezo wake mkubwa wezavyo. Unajua babangu mimi ana huruma sana eh? Kwa kazi ile ya baba yako na ada anazo kulipia hapa babangu ni vitu viwili tofauti. Akitaka aweze kukusomesha wewe hapa babako. Labda afanye kwetu kazi miaka yake yote. Na ongeze na ndugu zako pia waje wafanye kazi maana ni pesa nyingi. Nilikwazika sana. Nikasema shukuru Mungu umezaliwa na familia. Unatumia kijiko cha chuma. Mdogo mimi nikakaza zangu mwendo. Akasema he, sasa mbona unakaza mwendo? Au ndo umenuna shoga yangu nikamwambia hata wala mizigo mizito tu. Umebeba nini? Au wamekuchimbia viazi vya kuja navyo shule? Ah! Unajua nilikuwa najisikia vibaya sana kwa sababu ya kauli zake huyu Freya. Nikamwambia ndio. Wamenipa walivyo navyo. Freya kacheka sana. Tikio natembea tuliona walio tutangulia kufika wanafunzi wamesimama. Lakini walivoniona wakaanza kuongea ongea wengine wanacheka mmoja ndo akaongea kwa nguvu kabisa akasema watu watakuja kuchoma vibaya sana siku za mwisho jamani kujifanya walokole wanena ma mazuri hadi kwa lugha kumbe wanaenda kutiana huko kwenye matamasha eh? matamasha ya dini aibu lo wanafunzi walicheka sana niliumia maana nilijua ni mimi ninayeongelewa hapo Freya kaniambia unasikia Nikabia nasikia sana tu aache tu aseme. Basi msikilizaji maneno yalisambaa shule nzima. Kipindi hiko ndo tumeingia kidato cha sita sasa. Nilisemwa sana, nilinyoshwa vidole, lakini nilijikaza. Nilikuwa na wasalimia sana. 
sikutaka kununa na mtu nikawa nawasiliana pia na Flavian huko nikimsimulia kila ninachokumbana nacho. Flavian alikuwa ni mtu wa kunipa moyo sana. Siku zote nilikuwa na ficha sana simu yangu ili sije kaona na huyu kisirani flare. Lakini za mwezi wa 40 siku moja alikuja kwangu chumbani. Maana tulikuwa tunaishi vyumba tofauti tofauti kipindi hiko. Simu yangu ikaita na nilisahau kutoa mlio. Ilikuwa kwenye begi. Flare akashtuka akasema mbona nasikia kama simu inalia kwenye begi lako? Akaanza kulifungua kakutana na noke yangu matata kweli kweli kali. Akasema wewe Katrina na hii simu ni ya nani? Nikamwambia ya kwangu. Umetoa wapi hii simu? Nikamwambia nimeazima ya mtu atakuja kuifuata baadaye. Au unanidanganya eh? Babako ameiba pesa nyumbani eh? Kakununulia. Maana hii simu ni mpya mbona? Kwanza nikasimama. Nivo simama nikamwambia Freya Jifunze kumheshimu babangu tafadhali. Hii simu nimepewa na msamalia mwema. Wewe unaanza kumsema babangu vibaya sijapenda. Kwa nini kila mazungumzo una waingizia tu unaingizia tu familia yangu? Kwa nini? Familia yangu imekukosea nini? Nikaichukua ile simu maana nilijua ni Flavian tu. Nikatoka nje nilienda kuongea na Flavian. Nikamsimulia kila kitu tena. Flavian kazi yake ilikuwa ni kunipa tu pole na kunishauri tu. Nikambia mimi nimechoka. Huyu binti ana ndharau sana. Flavian akasema wewe usiwe na shida. Sawa. Chukuli kama mjinga mmoja sina akili. Nikasema sawa. Kiukweli niliendeleza urafiki na Flavian. Siku moja ilikuwa ni siku ya kutoka shule, kwenda kufata mahitaji. Mimi nilitoka pia nikiwa peke yangu, maana nilimdanganya Flavian kwamba stoki. Ye yeah, baada ya kutoka na mimi nikatoka. Nilipanda gari mpaka mjini kisha nikaenda kwa kina Flavian kama tulivyopanga. Flavian siku hiyo hakunitoa out ila aliagiza chakula na kwake. Nilikula kisha kanitongoza siku hiyo. Na akasema kwamba ananipenda sana na nataka niwe kwake. Kiukweli siko na sababu ya kumkatalia. Maana nilikuwa nimeshamzoea na amenisaidia mengi sana. Nilizuga zuga tu kumuuliza nikasema wewe huna mke wewe kweli. Nisije kupigwa bure. Flavia nakaniambia mimi sina mke. Mimi niko hivi kama nilivyo vinginevyo ningekuwa sikuleti hapa. Mm, Nini na wasiwasi sana? Naogopa sana nyi wanaume. Mimi ni mwanaume lakini siko kama hao waongo waongo wa huko. Mimi ni mkweli sana. Naomba tu nipatie hiyo nafasi Katrina. Sawa, nimekubali. Naomba tu usinumize Flavian. Asante na sitokuumiza mimi nakupenda sana. Mhm. Bia, yeah. asante. Basi tulianza pale kupeana peana mabusu. Mimi muda wa kukaa ukao wameisha na karibia kwenda shule. Flavian akasema nimefurahi sana wewe kwa mwanamke wangu. Hatimaye na mimi nina mpenzi nimefurahi sana. Samahani, leo sitaweza kukupeleka shule nina kikao jioni cha umuhimu sana mpenzi wangu. Naomba uende mwenyewe sawa. Nitakupeleka stendi sawa. Nikamwambia sawa. Flavian. Ndio nakusikiliza. Mimi nimekubali niwe mpenzi wako. Lakini naomba tusifanye kitu hadi angalau nimalize kidato cha sita na nianze chuo kama unaweza kunikubalia. Vipi kuna ombi jingine zaidi ya hilo? Ni hilo tu. <laughs> hilo mbona sio ombi? Ni wajibu wangu kufanya hivyo kwa sababu najua sasa hivi unasoma. Kwa hiyo sio na shaka mimi nitakusubiri mpenzi. Na najua yote unayoyapitia. Na najua malengo yako. Na mimi niko tayari kukusubiri mpenzi wangu wala tosi na shaka katika hilo. Sitaki kukuharibia malengo yako sawa. Asante mpenzi. Wacha we. Naitoa majina mazuri sana mimi siku hizi jamani nasikia raha. Niache <laughs> bwana uko na kwa chaji wakati ndio tumeanza sasa. Kiukweli kama kawaida akanunulia vyakula kisha kanipa pesa na kuniacha stendi. Huko akisema kwamba niwe namwambia kila ninachokihitaji nikamwambia asante. Akasema pia naomba sana achana na huyo freya wako. 
Asikunyanyase kama ada mimi nitalipa sawa bebe. Spendi huo unaishi kwa shida sawa. Inatosha sasa. Nikwambia asante sana bebe. Niliondoka mpaka shule. Nilikuwa na chati sana na Flavia ni mambo mengi. Siku moja Flavia bwana alichukua simu yangu na kuanza kupekua wakati mimi niko zangu kuoga. Nikarudi, nikakuta ameshika simu yangu. Sikupenda nilikasirika yeye akasema, "He, shoga." Hmm. Siku hizo na mwanaume. Nikamwambia alikwambia ni nani? Ah, nimeona message zenu. Nikamwambia aliyekuambia upekue simu yangu ni nani? Kwani umewahi kuniona mimi napekua simu yako? He, kwani ndio imekuwa kesi? Sijapenda. Naomba uwe na mipaka na vitu vya wenzio. Hii simu yangu na sio ya kwako. Bwana ni kulikuwa kuna watu walikuwa wananijua nilivyokuwa namnyenyekea sana Freya lakini hawakuamini kilichotokea pale siku hiyo. Nilimjibu kavu kabisa. Freya alinyanyuka akasema ananivimbia eh. Nadhani umenisahau mimi ni nani wewe. Nikamwambia najua sana wewe ni nani. Lakini haikupi mamlaka wewe uniendeshe kama jumba bovu. Nimechoka. Naomba uende na kama una chochote cha kunifanya fanya siogopi Freya siku hiyo hakuamini Alinyanyuka katoka Na mimi nilikuwa nishachoshwa na mambo yake Nikachukua hatua sasa ya kuamua kumjibu kavu kavu Nilianza maisha ya kumjibu na mimi Freya sikuogopa vitisho vyake hata kidogo Freya alikuwa mpole yeye sasa Safari ilikuwa mpole Tulisoma shule tukamaliza mimi bado nilikuwa sijawahi kufanya hayo mapenzi Flavia nilikuwa ananisubiri kwa hamu sana nimalize. Nilisubiria majibu nyumbani huko nikiwa nawasiliana na bebe wangu Flavian. Matokeo yalitoka mimi nilikuwa na division 1 wakati Freya alipata 3. Niliwaambia nyumbani walifurahi sana. Shida sasa kwenda chuo. Nidonge na Flavia alinitumia pesa niende da. Nikatafute vyo. Nilifanya hivyo tena. Nilifikia lodge sababu sikuwa na ndugu na sikuwa na mtu yeyote. Flavia aliangaika sana yule kaka. Nilimaliza kuangaika kabisa vio nikarudi lodge kupumzika. Niliingia chumbani nikaoga kisha nikaona nitafuta chakula. Nilitoka huku na chati na Flavian. Siangalia hata mbele mara niligongana na mtu ambaye sikumjua na mimi ndiye nilie mgongo ile mtu kwa sababu nilikuwa siangalia mbele. Niligeuka nyuma na kusema samahani. Samahani kwa kukugonga. Nilishindwa kumalizia baada ya kumuona Jivan. Amesimama lakini angalia pale. Kumbe nilikuwa nimemgonga alikuwa ni Jevan. Sikuamini kama yeye nimemwona. Moyo wangu lilipuka kama kawaida yake nilihisi bado kumpenda huyu mwanaume. Sijui alinifanya nini. Bado nilikuwa na hisia na Jevan kabisa kabisa na nikashindwa cha kufanya. Niliwaza sijui nimsalimia au nimwache. Maana alisema akija kukutana na mimi atakuwa hanifahamu tena. Akaniambia tu usijali uko hapa. Nikamwambia niko hapa. Habari za siku? Safi tu. Upo na nani hapa? Peke yangu. Peke yako unafanya nini lodge? Nimekuja kwa play view ndio sababu niko hapa. Oh, kumbe. Ndio. Ndio okay, sasa hivi unaelekea wapi? Naenda nje kuagizia chakula. Ah, ndio okay, amna shida. Kiukweli msikilizaji mimi sikuamini kabisa. Kama Jivan amenisemesha tena kwa namna ile. Nilitoka nje kuna ki restaurant nikagiza msosi nikakaa sasa na kuanza kusubiri. Mara Jivan akaja akakaa meza nilokaa mimi akaita mahudumu na akagiza chakula. Muda huo najionea mashikoro mageni yani sielewi elewi. Maana sikutegemea kuja kukutana na Jivan tena. Kweli dunia ni ndogo sana. Yeye akasema hatoka kuepo sehemu mimi nilipo. Akiniona hata kwa bahati mbaya nipo ataondoka hiyo sehemu. Lakini sasa hivi huyu hapa yuko mbele yangu ananiangalia sasa tena amekaa meza moja na mimi. Tena yeye kanifata. Chakula kilikuja pale muda huo na kuanza kula sasa. Jivan alikuwa ananiangalia sana kipindi hiko. Kipindi hiko na mimi napendeza maana Flavia alikuwa ananipa pesa na anihudumia na vaa nguo nzuri napendeza huku Freya akiwa amenununia kwa ajili ya matokeo. Jivan akasema umekuwa sana sasa hivi Katrina. <laughs> Nikacheka kiaibu. Nilikuwa nampenda sana Jivan hapo tu nimekaa naye ni kama vile sumaku inanivuta kwake. Akanambia una mpango wa kuondoka lini? Nikamwambia kesho asubuhi. Kwa nini unaondoka kesho? Sababu tayari nishamaliza mchakato wangu michakato yangu. 
Okay sawa. Kuna kitu natamani sana kukuuliza lakini sijui kama utaweza kunijibu vizuri Katrina. Nitajitahidi kukujibu. Sawa Katrina, kwa nini hukunichagua mimi kipindi kile ukaamua kwenda kuwa na yule jamaa hadi ukaamua kwenda kulala na hivi chakani? Ji, najua nikikuambia uwezi kuniamini kabisa lakini ni ujinga. Nilikubali kufanya sababu ya hali. Hali niliyokuwa nayo kipindi kile. Ilibidi tunikubaliane na dhambi hiyo. Na nimeitumikia ile dhambi Mungu tunaomba nisame. Ulinumiza sana Katrina. Mapenzi yangu kwa kweli kweli ya kweli kabisa. Nilijisikia hovyo sana na sikutamani hata kukuona lakini nashanga nimekuwa na leo nimesahau kila kitu yale nyuma nimesahau yote. Kiukweli ni kama ngale Jevan. Alikuwa ananiangalia kwa macho ile jamaa mapenzi sana. Nikamuliza hapa unafanya nini? Ah, uh, natakiwa natakiwa nitunge wimbo. Uh, nyumbani hakuna utulivu. Ndio nimekuja kutulia huko nipo toka jana usiku hapa lakini sikukuona. Hmm. Kwa hiyo ukotaka kutunga wimbo lazima ujitenge. Yaani unapotaka ku, ku, ku create song kwa lazima ujitenge pembeni na watu hutaki makelele, si ndio? Ya kwa sababu utungaji wa wimbo unahitaji kutuliza akili ili upate idea mpya nzuri. Hutaki kuwa na stress wala porokoshani. Ndio huwa anachagua sehemu naenda lakini safari hii hata siju kwa nini nimekuja pande hii. Maana sije kufika kabisa huko. Mm, okay. Basi tulipigipiga sana story pale akauliza so naendelea na yule jamaa yako nikamwambia no. Sijai kumuona tokea kipindi kile. Basi tulipiga story pale ji akasema twende unipe kampani. Niandike hata mistari ya milioni tatu. Mm. Nikaguna. Akasema vipi unaogopa kwani? Hapana <sighs> siogopi. Ila nini hujamini? No, najamini. Mimi sina madhara. Usiwe wasi wasi sawa. Sawa, twende. Poa. Alilipa vile vyakula na vinywaji kisha tukaenda room kwake sasa. Kulikuwa kulikuwa kuna kimeza na tu vitu vitu tu viwili vitatu. Mimi nilikimbilia kukaa pale. Yeye akacheka akasema na mimi nakaa hapo hapo. Naandika. Sunaona kuna notebook kuna notebook yangu hapa alafu umekujomeka. Nikasema nimeona hiyo notebook. Basi akaja naye akakaa. Kasema sasa nataka niandike sasa. Nikamwambia sawa andika. Hivyo wewe si mwimbaji wewe. Nilikuwa so sasa hivi. Umekutunga wimbo. Ndio. Okay. Kumbe utanisaidia eh? Yeah, nitakusaidia. Kweli Jivan akanipa idea tulianza kuandika pale. Tuliandika huku tunaimba pamoja. Nilifurahia sana ile moment maana nilimisi sana kuimba mimi. Muda mchache tulishaandika wimbo mzima. Maana tuligawana bet na chorus pia. Alifurahi sana Jivan. Alikuwa na laptop pale na ana programu yake katika simu akachanganya pale. Kutafuta beat akaipata, akawapigia wenzie na kuambia anawatumia waanze mazoezi. Kweli alifanya hivyo. Wenzie walifurahi. Beat ilikuwa imetulia sana wakasema hii ni hit I say. Yeye nishukuru sana mimi. Akasema Katrina imba maana unaandika sana vizuri. Nikasema kuimba pana. Akasema basi andika. Nikasema labda hivyo. Akasema nitakutafutia soko na uhakika utauza sana. Nikamwambia sawa nitaanza. Tutaanza kufanya hivyo. Basi tukiwa tunapiga piga pale story mezani penis ikanguka. Mi nikawa na inama kuyokota kumbe ji naye anawasa hivyo hivyo pia. Bas tukakutana chini ya meza. Mimi nikiwa nimeshaishika ile pen. Na Jivan naye kanishika mimi mkono. Kuna ka moment fulani hivi tulitazamana kimahaba. Msikilizaji nadhani utakao unanielewa. Jivan alinivutia sana. Nilinyanyuka haraka haraka nikasimama nikamwambia inabidi nikalale kesho naondoka. Naye akasema usiende bado nataka kuongea na wewe. 
Kikweli hata sijui nilikuaje nikajikuta tu nipo mwili ni mwake tumekumbatiana mwili wangu mzima unasisemka na jisikia raha mie alisogeza uzo wake karibu na wako wangu midomo yetu ikakutana pale tukapeana mabuzu nye sikujisikia kama navojisikiaga kwa Flavian kwa Jivan niliona mwili unachemka mwili unahisi hamasa kali sana ghafla kaniachia akasema ya unatakiwa uende Katrina mimi na wewe tupasi kuwa chumba ni hivi pamoja ukizingatia tunasali na nilikuwa na umefanya mapenzi na mwanaume mwingine kwa tutakie tufanye hivi Nilumia sana kwa binti mdogo kutokuwa na usichana wako tena imeshuhudia kosa pasi kusahau hilo lo kauli yake ni kera maana najua mimi yule Chris hakufanikiwa hata kuingiza kabisa bado mimi nilikuwa simjui mwanaume kabisa nikasema potele ya mbali hata hivyo nilitaka mwanaume wangu wa kwanza au yeye kitambo sana hivyo nikaendelea kumbuso huko na msogezea nyuma hadi alivyo kukia kitandani akasema Katrina nini unajaribu kufanya nikasema nataka nikuthibitishie kitu sio kwa maneno ila nataka nikuthibitishie kwa vitendo akasema Katrina tunatenda dhambi unajua nikasema naomba Mungu anisamehe Jivan make love to me please fanya mapenzi na mimi tafadhali nataka uwe wewe Jivan muda huo mimi nipo juu yake nimemlalia juu yeye yuko chini lakini alinipindua mimi nikawa chini ya kawa juu akanifanyia romance ya haja pale Jivan alinitoa nguo na nilikuwa nimevaa blouse na suruali maana nilikuwa gana tamani wasichana wakivaa hivyo na mimi nilipoanza kupewa vipesa pesa nikaona nunuaga alinitoa zote nikabaki mtupu na wala siku hata na wasiwasi hata kidogo nilikuwa niko na furaha tele tena natamani hatari e, nilikuwa natamani na mimi na mimi nikamtoa nguo zake nilijaribu na mimi kumfanya alivyokuwa ananifanyia aliminyonya sehemu hatari zote kisha akaanza sasa kuangaika kuingiza sasa ndani nyie aliangaika huko na muonea huruma mimi nikawa namsaidia hadi kijasho kinamtoka alifanikiwa hatimaye alivosukuma yote ndani akaika pause akaniangalia akasema Katrina we ni Bikra nikamwambia yes nilikuwa kabla wewe hujaitoa akasema imekwaje mbona nilimuona yule jamaa na wewe mkiwa uchi na alikuwa juu yako nikamwambia kufanikiwa yeye maana ulikuja kuniokoa siku ile Jevan ila kama usingekuja nisingekuwa hivi do nyie Jevan alipata mzuka alinipa penzi la haja wengi wanasemaga mara ya kwanza hawakuenjoy nadhani ni tofauti na mimi. Mimi niliumia saa wasikatai lakini wakati na yani niliumia pale wakati na anahangaika kuingiza. Na ilipoingia tu baada ya hapo nilikuwa nacheze wa chuchu huku natiwa mara na nyonyo midomo huku natiwa basi ah. Na jilo ya mie na enjoy mapenzi matamu sana. Tuliambiana maneno matamu sana na Jivan. Tulisahau kama kuna maisha mengine zaidi ya mimi na yeye. Ji alikuwa vyema sana kitandani. Bao la mwanzo alienda kama dakika 20 lakini la pili na la tatu alitumia muda mrefu mno ila nilikuwa na enjoy yenyewe. Baada ya bao la tatu nilichoka kabisa. Nikomba kupumzika tukapumzika mara simu yangu ikaita. Jivan akanyanyuka akaenda kunichukulia kaleta. Alivona nilivona tu nikashtuka. Jivan akasema vipi mwana umeshtuka? Nikamwambia ji mimi nina boyfriend. Jivan akatabasamu akasema kweli? Nikamwambia ndio. Okay ndo anapiga. Ngambia ndio. Pokea. Sasa nikamwambia nikipokea nitamwambia nini? Amsikilize anachotaka sasa. Nikasema naogopa. Jivan akacheka. Niliacha ikaita ikakata. Hakupiga tena. Nikamuuliza Jivan, "Wewe oh, unampenzi?" "Ya, yeah, ni naye." Sasa tumefanya nini? Tumefanya binafsi. Tumefanya binafsi. Naomba tuendelee kufanya. Naomba. Kama na mimi siku mbili tatu hivi please. Tuendelee tukufanya. Sasa mimi nitaagaje? Wewe umekuwa sasa utajua tu cha kusema. Ila naomba kuendelea kuwa na wewe. Mimi na wewe leo tumeka nadhiri hapa. Wewe ndio mwanamke wangu wa kwanza. Na sijui kuna mwanamke mwingine kitandani na sikuwa kufanya mapenzi. Jivan <laughs> unanidanganya. Kwa nini kudanganya? 
na kwa pia mimi sijo kufanya mapenzi na ndoleo marangu ya kwanza na wewe pia kwa mimi na wewe tumeweka agano tena la damu hapa nitatubu dhambi ya kuzini lakini sitovunja agano letu <laughs> sasa tuna mahusiano mengine itakuwaje kama mito inavyofuata bahari mimi na wewe tuna njia tofauti kwa sasa lakini njia zetu hizo zina tafuta namna ya kuwa pamoja tena Jiva na kanikumbatia na kunibusu mara simu yake ileita. Nilikuwa karibu na mimi nikaichukua nikaona Mary sana piga. Nikampa simu, nikasema Mary sana piga. Akasema, "Oh, na mimi sipokei." Nilishtuka. Nikasema, "Mary si upi kwani?" Akasema yule katibu. "Ndio mpenzi wako?" "Yeah." "What the hell?" "Ha." Nie. Nilishtuka sana. Nikanyanyuka kitana nikasema ji. Imekuwaje dadangu akawa mpenzi wako? Si alikuwa anajua kuhusu mimi na wewe. Eh, uh, jo basi bana tuongee. Bono nanyanyuka baby unaenda wapi? Ah, hapana. Naisi kusaliti waji. Au walikuwa wanasema juu juu yako ni ukweli? Nene kilise moyo yetu kwamba nyinyi ni wahuni sana kundileni hilo la Five Brothers. No haiko hivyo. Naomba njoo basi hapa nikueleze. No. Menisaliti wewe na yeye. Sababu yeye alikuwa anajua kabisa. Ni mimi najisikia juu yako, alikuwa anajua. Alikuwa anajua wewe ni mwanaume ambaye ninakupenda kuliko wote duniani. Ameanzaje? Kikweli machozi yalianza kunitoka naye akasimama akataka kunikumbatia nikamwambia no naomba uniache. Naomba uniache. <laughs> Bebe. Na furahi kujiona nipenda hivyo. Na haikuwa hivyo wala haikuwa kabla yako bebe. Ila ni mwaka jana tu dia. Aliniambia amefunuliwa kuwa na mimi. Hivyo tupo tunaendelea kuangaliana lakini bado sije kumgusa hata kidogo. Tukitaka kuonana inakuwa ni sehemu ya watu au yeye akiwa na mtu au mimi nikiwa na mtu. Na unajua kwamba mimi na we, alikuwa anajua kwamba mimi na tayari tulikuwa tumesha kuwa kwenye hali ya kutokuelewana bebe. Lakini wewe ndo wangu wa halali. Si unaona kilichotokea kati yangu mimi na wewe. Naomba nielewe. Najua kabisa nitatubu hii dhambi ya kuzini. Lakini sitovunja agano la mimi na wewe Katrina. <sighs> Nilimwangalia sana Jivan. Aliongea kwa mapenzi yote, nikajikuta na muamini na msamee na mbusu kisha nikamwambia sasa itakuwaje. Mimi mwenye sijui itakavyokuwa lakini nina uhakika Mungu atatengeneza njia. Penzi letu sio bahati mbaya. Ni penzi la dhati na haliko kwa mtu mmoja. Lipo kwa mimi na wewe. Hivyo lina nguvu sana penzi letu. Kweli tukarudi kitandani kuendelea na kujuana na kuzidi kuweka msisitizo kwenye agano letu. Bas Jivan alikuwa juu yangu akasa mimi na wewe mwili mmoja umeshaungana na Katrina unajua maana ya agano hili la damu nikasema sijui um, mimi na wewe tayari ni mke na mume hata uwe na wanaume kumi mbele mimi nitabaki kuwa mume wako na wewe utabaki kuwa mke wangu nasema sitovunja hili agano unanielewa na kuelewa na mimi sitovunja hili agano mume wangu basi akanibusu pale kalala mpaka asubuhi niliamka saa nne kwa kukurupuka nilimkuta yuko macho amekaa mezani anaandika nikasema mbona hujaniamsha um <coughs> sija kuamsha kwa sababu lila la vizuri ulichoka sikutaka kukuamsha <coughs> muone vile mimi nilitakiwa niondoke leo ujue naomba wiki tukae wote hey wiki ndio kwani kuna shida gani si umekuwa sasa hivi 
Mimi sitaki kukuacha lakini ukinipa wiki ya kuwa mimi na wewe nitafarijika sana. Nikashika simu yangu na kutana na message kibao za Pravian na dada Eliza. Nikamwambia sinaona, nimepigiwa sana simu mwana wasiwasi. Wapigie sasa hivi. Sina voucha ngoja nionge ni nioge nikanunue. Mm, taja namba yako. Ikanibidi tu nimtajie namba yangu. Kweli Jivan alinitumia pesa, nikajiunga na bando, nikampiga Daeliza. Kwanza Daeliza akanambia wewe, mbona ulikuwa upatikani tokea jana? Ega baba nilisahau simu nilivyoenda kununua chakula. Muhudumu akanichukulia, alafu akaondoka ndo kanileta sasa hivi. Daeliza akasema mtafute Shem. Anawasema sana. Nikasema sawa. Kipindi hiko msikilizaji tayari Daeliza anamjua uh, anamjua Flavian Chukweli niliogopa kumpigia Flavian mbele ya ya ya, ya, ya Jivan. Nikamka nikaingia zangu bafuni nikapiga mswaki kwanza lakini Jivan alinifata. Akasema naye hajaoga. Lo. <laughs> Basi tukaoga pale kama kawaida. Yaani kama wapenzi wapya. Wa Ham hazish. Mimi ndo nimeanza mapenzi naye. Ameanza mapenzi na mimi. Hivyo Ham kama zote Tukageuza bafu uwanja wa mahaba. Kisha tukafikishana tunakotaka kufika. Tukaoga na kurudi zetu chumbani. Nilimomba nikachukua nguo, akasema chukua nguo na kabidhi chumba kabisa. Hamia uko huko sawa. Ka, nikasema sawa. Nikaenda nikafata begi nikaona nimpigie Flavian. Nikamwambia kama nilivyomwambia Dalizi. Bahati nzuri Flavian wa watu hakuwa na shida. Akasema kwa hiyo hujafanikiwa kabisa kuondoka my love. Nikamwambia ndio hani. Nimeshauriwa kujaza kabisa fomu ya mkopo ili nikipata chuo tu basi natuma admission alafu basi akasema sawa kweli tena ni bora tu umalize kila kitu uko kirudi ili uweze kutulia Akanambia nimekumisi sana Katrina wangu nikasema nimekumisi pia ria Akasema ngoja nikutumie pesa basi ya hapo lodge Nikamwambia bebe usijali nimekutana na mdada nileso manaye amesema nikae kwao hivyo nafunga mizigo hapa ili niende kwao hivyo gharama zitapungua akasema oh lakini kwa nini us, 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 usinge kaapo hapo tu my love gharama sio tatizo kuliko uende ukakosa raha kwa watu alisema hivyo Flavian roho iliniuma Flavian ananijali sana ojo Flavian ana roho ya upole sana ukaka ni mpole mcheshi mkarimu anajali Yeni Flavia ni hmm, ni yanko jei mtupu anavojali <coughs> lakini mimi sasa niko na ma, niko na mwingine jamani niko na Jivan kiukweli nilijisikia hovyo sana kumtenda hivi Flavia ni ambaye hana makosa kwangu nikamwambia bibi usijali hani acha tupunguze gharama nitakuwa sawa akasema mm, haya bana lakini kama kutokuwa kuna tatizo naomba unijoze Nikamwambia sawa hani. Basi akasema sasa utaniambia kinachoendelea mpenzi. Nikamwambia sawa. Nilikata simu. Kusema kweli nilijisikia vibaya sana. Sikujali nimelala na Jivan maana niliona niko sahihi. Lakini nilimwonea huruma sana Flavian maana ananijali sana. Na mimi sina mapenzi naye. Sina mapenzi kama ninavyompenda Jivan. Nikasema ya mungu ni same mimi kwa kumdanganya huyu kakawa watu. Japo sio kwa makusudio yangu lakini nampenda. Lakini sio kama anavompenda Jivan. Nikawaza hivi nini kitatokea. Kati ya mimi na hawa wanaume wawili. Nikawaza afu nikaona jambo la kijinga nikalipuzia lakini ilikuwa na maana sana. Bora hata ningeliwaza mapema. Nilifungasha vizuri nikakabidhi chumba chao nikahamia kwa Jivan. Tuliendelea kutonga nyimbo, tuliandika nyimbo kadhaa, nyingine nilimpa zangu zilizokuisha kwa nilizokuisha kuandikaga huko. Tukatafutia melody tu, akawa anawatumia wenzie. Alikuwa na gari pia Jivan. Alinipeleka kwake alikuwa anaishi Kinondoni Studio. Tulilala pale siku mbili japo tulikuwa tunajificha ficha sana. Alinisaidia kuangaikia form za mkopo na alinipia kila kitu. 
Ye alikuwa ni mwaka wa mwisho shule lakini alikuwa na maisha kutokana na kuimbaimba nyimbo za dini na kuuza nyimbo maana ni mwandishi mzuri sana na anauza hadi wasanii na uzedi wasanii wa Bongo Flava. Siku moja tulikuwa kwake. Alipigiwa simu na wenzie. Wakina Luke, wakina Po. Wakasema wanakuja. Waonane, wafanye mazoezi kidogo maana hawamuelewi kwa sababu Jiva na Mikoi iko busy sana. Ilimbidi akubali. Maana kwa kichumba kimoja alifanya kama studio. Kila kifaa kilikuwepo na mimi nili rekodi nyimbo zangu kama mbili pale. Mi nilikuwa chumbani. Marafiki zake wakaja wakasalimiana, mimi nawasikia, wakaingia studio na kaanza mazoezi ya zile nyimbo nilizokuwa natunga mimi na Jivan. Luke akasema waji, hizi nyimbo ni kali, alafu kama kuna utunzi wa design mbili hivi. Kuna biti hapa hazina yani hazina sahihi yako kabisa mwanangu. Maana tunajua nyimbo zako, au kuna mtu nini alikuwa nakusaidia kwenye uandishi? Jivan akacheka sana. Wakamuliza bora unacheka. Po akasema hivi, "Nia muone kitu cha tofauti kwa Jivan. Sura yake imejaa shangwe fulani hivi. Na huu mzuka kuandika nyimbo kumi kwa siku tano kwa utoa wapi?" Maana anaandikaga, "Akijitahidi sana nyimbo mbili kwa mwezi, lakini sasa hivi kapiga nyimbo kumi kwa siku tano." Nini kinaendelea? Jivan hebu tuambie. Jiva na kambia uh, ni kweli. Kuna mtu so special amenisaidia kuandika. Na nyimbo tatu ni zake. Lakini ametupatia sisi. Ah, ni nyimbo zipi hizo? Afu ni nani? Akawataja nyimbo, alafu akaambia siwezi kumtajia mtu. Ipo si kumtamjua. Luke, sijui ndio mbendo Luka, akasema huyo ni mwanamke wake huyo poa akadaki akasema au Meris nini? Luka akasema hawezi kwa Meris. Maana Meris analalamikaga mwelewi jamaa. Maana siku hizi hana ushirikiano na pia Meris hajui kuandika yule. Po akasema wewe jamaa. Wewe umdhambi nini? Jiva nakaambia bwana itufanyeni mazoezi jamani muda unaenda unajua. Wakasema hapana wewe ni rafiki yetu tena mtumishi kama kuna kitu lazima tujue. Jiva nakambia hakuna kitu cha kukushtua hakuna kitu cha kushtua kila kitu kipopoa. Luka akasema, "Unajua baada ya mwezi huu unatakiwa utangaze uchumba wa wewe na Meris kanisani kisha uende kwao." Ah, nye. Mimi nilivosikia hivyo. Mapigo ya moyo wangu yalienda mbio sana. Niswe mnafiki Mapigo ya moyo wangu yalienda mbio sana. Sana. Jiva nikasema anajua. Lakini nafikiri nifanye hayo nikishamaliza chuo. Mbona bado kama miezi minne tu? Alisema hivyo Jiva. Luka akasema bas, kuna kitu hapa sio bure. Po akasema hata mimi nimeona. Mara nikasikia wimbo wenye sauti yangu unapigwa. Luka akasema, "Wa, Jivan, wimbo nani huo?" Po akasema, "Hii sauti kama naijua hivi." Luka akasema, mm, "Sio ya kabla hajamaliza mlango ligongwa. Sikujua ni nani lakini nikasikia Po anasema, "Ise, G, Mary si huyo mwanangu." Jivan akasema, "Nini? Mbona anakuja bila taarifa?" Yupo na nani? Luka akasema kani text nikamwambia tuko hapa akasema anakuja ila nilisahau kuambia Ui sasa itakuwaje Nilijiuliza nikamsikia po anasema Ji mbona kama mbona kama umedata mwanetu Ghafla nasikia Meris anasema mambo zenu hi baby wakajibu poa jina yakajibu poa Meris akasema nimekuja kukufanyia usafi na kufua nataka nianze kufua nguo zako ziko chumbani kwako sehemu gani nikachukue Kabla Jivan hajajibu nikaanza kumsikia Meris kama anasogea pale chumbani huko akawa anasema Jivan zipo sehemu gani nguo zako ndo naenda kuzifata yani sasa Meris anakuja kule chumbani ambapo mimi nipo
Muda huo begi langu lipo pale kabatini. Nilikuwa nimetoka kuoga, nimejilaza tukita nani hata sijavaa. Nipo tuki ya saraha sara. Nilichanganyikiwa. Nilijifunga shuka na kwenda bafuni, lakini vyetu vyangu vilikuwa po pale peupe kabisa. Na vingine vipo kwenye kistendi cha viatu cha Jivan. Pale koridoni karibu na mlango wa chumbani. Kwa hiyo uwepo wangu ungeanza kujulikana. Nikamsikia Jivan anasema, "Maris, naomba urudi. Yaani unakuja tunakuanza mambo ambayo hayakupasi kufanya kwa sasa kwa nini?" Hujui nimekuaje? Hujui najisikiaje? Wewe unataka tu kuanza kazi. Kwa nini? Naomba acha. Unasemaje Jivan? Nadhani umenisikia. Kwani leo ni marangu ya kwanza kuja kwako? Kufanya hivi vitu, Jivan? Mbona sikuelewi? Kuna kitu gani mimi nimekufanyia? No. Hakuna kitu ambacho umenifanyia. Lakini mimi nafikiri ni vyema uo unafanya hayo. Baada ya mimi na wewe kuweza kuoana. Lakini sio sasa hivi. Sababu bado mimi na wewe hatujahalalishana. Na bado unahitaji nafasi yangu. Hey. Kuna nini Jivan? Mbona sikuelewi? Kwa nini umekuwa hivyo? Nikamsikia po anasema ah anakutania huyo bana. Nenda shem. Kajifanye yako. Jivan akadakia akasema sitanii Meris. Naomba achana na hizo kazi na pia naomba uwe unakuja kwangu kama ta, unatoa taarifa. Luka ilibida dakika akasema jamani kuna nini? Jivan mbona uko hivyo? Meris akadakia akasema Shem, umeona nilikuwa nawaambia Jivan kabadilika hamniamini. Mnaona sasa. Kweli Jivan ukunifanyia mimi hivi? Au chumbani kwake kuna mtu? Maana sio bure, ngoja nikaone mbivu na mbichi. Lazima kuna kitu. Mara nikasikia Jivan anasema Meris na kuheshimu sana ujue. Kama unataka haya mahusiano yavunjike, fanya ambacho mimi sitaki ukifanye. Mimi sitaki vitu show vyako Jivan. Lazima nione kinachokufanya uwe hivyo na akili yangu inaniambia chumbani kwako kuna kitu kama sio mtu na kama utaniacha sawa tu. Lakini angalau nitakuwa najua nini kimenifanya niachike kuliko vitimbi vyako hivyo. Mara upokee simu, mara usipokee nimechoka. Wakati huo nilikuwa natetemeka vibaya mno. Natetemeka hatari. Mara nikasikia Mary anasema, "Niache jiva, niache." Mimi wakati huo msikilizaji nilikuwa nimejibana bafuni. Mara nikasikia mlango chumbani unafunguliwa. Nikageukia kutani. Nilige ukiwa kutani Akili kaniambia na kusema funga mlango bafuni Kwa ndani Akili hiyo hata haikuwepo Mara ule mlango si ukafunguliwa Uwe ni pona shuka mie jamani Lakini aliingia Hakuwa nasema kitu Nilishuka begani ni kageuzo kwa angali alikuwa ni po Alishanga kuniona Akasema Katrina Hi makubwa ya Naota ukweli Mimi wakati huo nimekaa kimya kama bubu. Aibu zimenikamata, naona aibu bala naangalia chini. Akatoka, mimi nilibaki na mawazo pale. Lakini sikusikia tena sauti ya Mary zaidi ya Luke kulalamika. Anasema Jivan, "Kwa nini unamfanyia hivyo Mary lakini?" Una shida gani wa mshikaji? Po akasema Luka, "Calm down. Nafikiri najua nini shida ya jamaa." Luka akasema, "Nini shida?" Chanzo lina jina ambalo linaanzia na cut linamalizia na Trina. Unamaanisha nini? Chanzo ni Katrina. Yes, Katrina yuko chumbani kwa mshikaji. Mm, unatania wewe. Muulize jamaa yako abishe. Oh, Jivan, ni kweli anayesema hapo 
kwamba chuma alikuwa kwa yuko mwanamke anaitwa Katrina. <sighs> yaani kweli. Ah! Wewe mchikaji una kill wewe. Si tumeokoka sisi mwanangu. Mwanamke anafanya nini chumbani kwako? Alipomaliza kusema hivyo Luke Po akasema, "Jivan, ameanguka ise." Nimemkuta Katrina kavaa shuka tu. Po aliposema hivyo Luke akasema siamini, "Koje nikahakikishe." Jivan akasema tu heshimiane. Unataka kuone nini sasa? Uloambiwa ni ukweli na ni kweli nimeanguka. Sasa imekwaje? Yule mwanamke unamjua kabisa ni mzizi. Sasa umeanzaje kwenda kulala naye? Kwanza naomba mfute hiyo kauli. Katrina sio mzinzi. Ah, nini kilimkuta kule? Au umeshasahau? Usitaki nikwambie kila kitu lakini mimi ndiye mwanaume wake wa kwanza. Nimemkuta hivyo na hajawahi kufanya mapenzi na mwanaume yote. <laughs> Unajua nini Jivan? Wewe mwenyewe hujawahi. Eh? Wewe mwenyewe hujawahi. Kudanganywa. Mjanja mjanja yule mwanamke akakudanganya. Unaniona mimi ni mshamba si ndio? Sasa mimi ndo nakwambia yule jamaa ndiye aliyekuwa anataka kuanza. Na ile picha ilitengenezwa tu. Hakuna chochote kilichoweza kufanyika. <laughs> Jivan, msiamini kabisa hayo maneno yako. Po naye akadakia, akasema Luka, kwani hukujua jamaa akija kuoana na yule mwanamke kitakachotokea? Mimi nilishapata sana picha na niliomba sana wasioane. Aliposema hivyo, Po Luka akasema hapana. Labda nikimuona huyo mwanamke ndo nitaamini. Kweli, Jivan, unaanza kuharibu mapenzi yako na Marys, mwanamke ambaye kila mtu anamtaka sababu ya msichana aliyekusaliti mapema sana. Unajuaje? Huko alikokuwa hana mtu. Eh? Hebu nisikilizeni, nyinyi ni marafiki zangu nisikilizeni. Mimi siwezi kuishi vile ambavyo nyinyi mnataka au vile ambavyo watu wanataka. Na huyo Marys nilishamwambia sina maono kama yake. Na nimesali sana sijapata maono kama yake lakini alinisisitiza niwe hivi. Sasa nini kinachoendelea? Na wewe ushazini sasa hivi? Umeanguka? Nini kinachofuata? Alisema maneno hayo po na Luka naye akasema ni kumtenga ni kutengana naye tu maana mezini tayari. Jivan akamwambia okay it's fine. Ni vyema mnitenge na kwenye grupu natoka. Nitaweka vizuri mambo yangu na mumba wangu kisha nitakuwa solo artist. Sitaki kuepo tena kwenye kundi lenye watu kama nyie. Nilidhani mimi na nyie tumetoka mbali na ni marafiki lakini ni wazi ninyi ni waimbaji wenzangu maana marafiki <laughs> haokuagi kama mnavyokuwa ganyenyi. Sawa. Ya, yeah. kwa hiyo nimeanguka, ni kweli, nimeanguka na mnaona njia pekee ni kunitenga. Hiyo ndio itawafanya mjione nyie wasafi, si ndio? Luka, mara ngapi unaanguka na tunakunyanyua? Tushe kukutenga. Kila siku mimi ndio muhimili wa kusimamisha watu. Ila mimi nitengwe, si ndio? Endeleeni kunitenga na sitaki kuwepo kundini na sitaki chochote na nyie. Naombe ni muende. Hey. Wakati huo mimi nipo ndani. Niliona hapo mambo yameshafika mbali sana. Muda huo nilikuwa nimevaa nilijua kabisa kundi la Kinajivan, yeye ndiye kiongozi, yani yeye ndiye nyota ya wao. Na kama akitoka basi kundi litayumba na kukosa mvuto. Sasa kwa nini livunjike? Kwa nini livunjike? Kwa sababu yangu. Niliamua kutoka na kwenda studio. Luka alivyoniona alishangaa kama kaona mzimu. Nikasema nimeona nije Luka na Po. Sikuwahi kufanya mapenzi na yule kaka. Nililazimishwa kufanya vile ili tu niachanishwe na Jivan. Ndio maana alienda kufatwa yeye. Aje nione sababu 
ilitakiwa miacha naishwe. Mary sana ujua huo ukweli. Maana alisha wa inisikia ni kigomana na alie sababisha mimi ni achane na jivan. Na hakusema kitu ila kwa sasa. Nimejua kwa nini alisikia na hakuuliza kitu. Na hajui kama mimi nilimuona na sikileza. Lakini kutokana na hilo mimi sikujua. Wakati na kutana na jivan kwa mba yupo na Mary. Na mimi siku mtafuta jivan wala jivan ya kunitafuta mimi. Ila tumekutana kama bahati nuna iketokea ilivo tokea ni kweli. Tumeanguka sababu mimi nilirudi kundini baada ya kuonesha tabia njema sababu sikuwahi kuona tabia mbaya ila nilifanywa nionekane hivyo nyie mmezaliwa katika familia ya kitajiri labda hamjui shida lakini mimi nimezaliwa katika familia kimaskini mama yangu anapika pombe na baba yangu analima bustani ili tuweze kuishi naongea haya ambayo hata jiva ni sijawahi kumwambia ila nimeona ni seme sababu mmenihukumu vya kutosha nilipata nafasi ya kusomeshwa sababu nilikuwa nacheza na mtoto wa boss na kumsaidia masomo na kazi. Nimekuwa mtumwa wake kwa muda mrefu. Hatimaye katokea mimi na yeye wote tulimpenda mtu mmoja. Yeye akiwa ni tajiri na mimi nikiwa ni mtumwa wake ambaye ndiye mwanaume aliyenipenda. Ni kama sindelela maskini aliyependwa na mtoto wa mfalme. Mwanaume huyo ni Jivan. Hakusita, alinitafuta hata alivyokuja shuleni. Lakini tajiri yangu alinipiga marufuku kwenda na sikwenda. Alitunga story kuwa yuko yeye kimapenzi na Jivan kabisa kabisa. Na hisi alivyoniona na Jivan alikuwa naumia sana kwao alinitishia kuniachisha shule endapo nitakuwa naonekana na Jivan. Niliacha kabisa kumsogelea Jivan alipokuwa hapo. Jivan hakukata tamaa. Aliamua kuniandikia ujumbe sambamba na zawadi za pasaka siku ya pasaka ambazo zilikuja kuonwa na Freya aliyeishi kunipiga sana na kuchukua barua yangu na gauni yangu huko akisahau kikoti tu ndicho ninacho mpaka leo alitaka kumpigia babake simu kumweleza mimi nina wanaume aache kunilipia ada na mimi elimu ndo kila kitu pekee cha kunisaidia ili niweze kuisaidia familia yangu na ni, ni ili niweze ili niweze kunyanyasika niweze kunyanyasika mimi na baba yangu tuache kuwa watumwa wa kufua hadi nguo za nani chafu ambazo mabosi wetu wanazivaa ili na mimi niache ku, kuitwa mtumwa wa mtu niache kuitwa chawa chawa wa mtu niache kuitwa kibarua wa mtu niliomba sana msama na akaniambia kabisa kwamba nikifanya akitakacho atanisamea nilikubali kwa ujinga wangu akanipeleka uwanjani na kunilaumu na kwanza kuniambia nifanye mapenzi na ule kaka kumbe alitaka kunidharilisha mimi Alitaka nidharilike na kwenda akaenda kumuita mwanaume nilaempenda sana. Alienda kuyua ndoto yangu ya kuimba na kumtukuza Mungu wangu sababu ya kutengwa kabisa kanisani na kukosa ujasiri wa kuimba tena. Nani ataniamini? Namwambia Mungu wakati nimefumaniwa. Huo ndo kweli wangu. Haya sasa ni hukumuni. Niliongea bila maneno huko na Lia. Jivan alinifuata akanikumba tena kusema I'm sorry my love. Sikujua yote hayo. Sikujua kama uliishi hivyo. Nikasema Jivan ni mengi sana nimeyapitia namshukuru Mungu sana kwa yote haya. Luka akaja naye akanishika bega akasema nisamee sana Katrina na Pole kwa kila kitu Mungu ni mwema sana kutia nguvu. Po naye akaomba sana msamaha kisha wakamuomba na Jivan wakisema we ni rafiki yetu kutokana na wewe kuwa imara sana na kunyanyuka kila mtu tulisahau kuwa na wewe ni binadamu unaweza kuanguka pia tusamee sana. Jivan akasema mimi nimeshawasamea. Mimi ni mdambi tayari. Nitaomba rehema ya Mungu endapo nisiposamehe mimi sitokuwa na haki ya kusamehewa. Luka akasema da dunia. I say. Ina ubinadamu sana. Kukudharilisha kote kule sababu ya mapenzi jamani. Po akasema da nimeshangaa sana lakini Katrina Mungu amekupigania sana. Unapaswa kumshukuru sana na mnapaswa kutubu na kuacha kudhambi. Wewe na mwenzio sijui mtafanyaje ila mnapaswa kuacha zina. Mimi nikamwambia ni kweli. Hatukukusudia lakini tunaacha na mimi naondoka kesho hivyo. Nitabaki kama rafiki yake tu. Tabaki kuwa kama rafiki yake tu Jivan maana mimi nina mtu na yeye ana mtu. Hatuwezi kuwa binafsi hivyo hadi kuumiza watu wanaotu wanaotupenda hata kama mimi na yeye tunapendana Luka akasema kweli shemu hilo ni jambo jema na kama 
utakuwa rafiki tutakukaribisha sana kwetu hata ikibidi tufanye nyimbo pamoja po akasema ehe nimekumbuka sauti ni ya Katrina ile Bas tukacheka sana tulimba pamoja nyimbo pale na mimi nikawekwa kwenye baadhi ya nyimbo pale nilimba vizuri sana mida ya sambili usiku tulitoka na kwenda kula nje kisha tukarudi nilipanga kuondoka siku iliyofuata lakini Jivan alinikatalia tena alitaka anifaidi na akanifaidi sana tu nilikaa siku mbili mbele tena kisha nikaondoka huku tukiwa tumekubaliana mimi na yeye tu marafiki tu huku kila mtu akiendelea na mtu wake ili tusiwaumize je tutaweza <laughs> mm -mm. Nilisafiri mpaka Dodoma. Kipindi hiko Flavia ni yuko Dodoma. Basi alikuja kunipokea. Mwenzi nilikuwa nimechoka sana. Lakini moyo wangu ulinisuta. Niliona haya sana kwa kitendo cha kumsalite Flavian. Mwanaume ambaye hakuwa na makosa kwangu. Lakini sikujutia. Niliona sawa tu. Flavian alinikumbatia akaniambia pole na safari baby. Nikamwambia asante baby. Mhm. Mm Dapa amekupenda sana baby. Umerudi umekuwa tofauti, uso umengaa na umepata karangi kazuri baby. Eh? Na umezidi kuwa mzuri my love. Na hizi siku chache tu au umenawiri vizuri sana. <laughs> Flavian alinisifia hivyo nikamwambia ulinimisi tu Flavian wangu. Ya. Yeah. Ni kweli nilikumisi sultani. Nilikumisi my love. <sighs> Mimi pia nimekumisi sana tu baby. Basi nilimkumbatia pale Flavian na kumbuso. Flavian akaniambia, "Baby, tupite mahali tule." Au unataka ufike kwanza nyumbani? Nikamwambia twende kwanza nyumbani nikaoge maana najisikia joto. Alafu nahisi kama nanuka jasho. Flavian akasema, mm, "Na perfume zako zinavyonukia vizuri. Utanuka kwa pasa ngapi bebe wangu?" Kikweli Flavian alikuwa ananisifia sana. Nikacheka. Basi tulienda nyumbani kama kawaida. Nikaingia katika chumba changu. Flavian naye alibeba begi akaja pia. Akaweka begi akanikumbatia. Akasababi hivi lini utaingia chumbani kwangu. Mm. Hmm. Nikamwambia Flavian uzalendo umeanza kukushinda eh? <laughs> Kweli bebi wangu, hivi umejiona ulivyokuwa sexy hivyo lakini Nikiwa kama mwanaume natamani sana kuona wewe. Nipate hata joto tu la kitandani baby. Nipate joto lako. <sighs> Flavian. Umejitahidi sana kuvumilia baby. Bado kidogo tu. Um Katrina au nataka mpaka nije kwenu. Maana mimi naweza kuja hata sasa hivi tunaweza tukwenda kuna tatizo. <laughs> Flavian ume wangu. Usio na haraka sawa. Mambo mazuri hayana haraka. Sawa. Asante baby. Basi acha tu niendele kuvuta subira. Nilitoa nguo huku nikijifikicha fikicha maana niliona kabisa hatoki mule chumbani. Kisha nikaenda kuoga nikarudi. Yeye alikuwa amejilaza pale kitandani. Nikavaa huko nanuliza mambo ya hapa na pale kuhusu mambo ya vyo. Michakato ambayo nilikuwa naifanya huko da. Na mimi nilijeleza na mambo mengine nikamdanganya kufidia siku nilizokuwa nachezea dudu la Jivan. Tulitoka tukaenda kula mtaani. Nakumbuka tulikaa huko tukaangalia bendi zile za za mabama ba zile za kawaida kisha tukarudi zetu nyumbani. Tukagana akaenda kulala kwake na mimi nikaenda kulala kwangu. 
Muda huo ndo nilishika simu sasa. Maana nileka ile flight mode. We message zilingia kama zote toka kwa Jivan. Anauliza umefika salama ambapo upatikani unanipa mawazo. Alituma message nyingi sana. Message nyingi sana. Na siyo alijuaje? Niko na simu hiyo inaita. <clears throat> Nikanyanyuka nikaenda bafuni nikapokea. Akasema mbona ulikuwa upatikana umeniweka miroju. Nikamwambia simu ile lazima chaje. Bipo umefika Arusha? Hapana, sijafika nilishuka Dodoma. Unasemaje? Nipo Dodoma. Yaani umetoka kwangu alafu unaenda kwa huyo bwana wako kweli? Katrina. Kwa nini unafanya hivyo? <sighs> Jivan. Kwani tulikubaliana nini mimi na wewe? Mimi na wewe si marafiki. Nimekuambia ukweli. Unaanza kulalamika. Kwa hiyo ulitaka ni kudanganya kwa kifupi, si ndio? Kwa hiyo Katrina unaona mimi nalalamika, si ndio? Sikia basi. Okay, asante. Jivan alikata simu. <laughs> Huyu tumeongea mambo tukaelewana. Sasa hivi anaanza wivu jamani. Tutafika kweli kwa steli hii. Nilijiuliza lakini nikapotezea. Kesho yake asubuhi alituma message fupi tu. Akaandika where? Yaani kimaanisha kwamba niko wapi? Nikamjibu still Dodoma. Nani jiva ni kakaa kimia Hakunitafuta tena Mendo nilipata muda sasa wakuzunguka na Flavian Huko kinunulia nguo Na pia limunulia mama nguo Pamoja na baba pia na dada zangu Haka saa baby safari hini Natamani niende hadi kwenu Hata kama siyo rasmi Mana Lizia linipa sim nionge na mama Ilifrai sana Nilipo sikia msikilizaji nikashtuka. Nikasema Daeliza mbona na kiherehere na hizi kaona kuna pesa huyu? Na hizi kaona kuna pesa. Basi ndo anajikomba komba ka. Basi Flavia aliponiambia hivi nikasema oh. Ya. Yeah. Kesho navoondoka. Naomba twende nikupeleke. Maana pia kuna kazi. Na iwania kule. Sawa, so, tutaenda. Sawa. So. Na kweli siku iliyofuata bwana Jiva ni kama kawaida yake. Aliuliza where? Nikamwambia tena Dodoma. Jiva nikasema Mungu ni wote. Nitese tu duniani. Katrina nitese tu. Chozi la mnyonge malipo kwa Mungu. Kiukweli nikajikuta na cheka sana baada ya Jiva nikutuma hiyo message. Maana niliona kabisa jamaa anaumia. Muda huo ndo nilikuwa najiandaa sasa kuondoka. Maana hatukutaka kuwai mapema kivyo. Flavia nilitoka, akasema ngoja. Akachukue triangle sijui kwa rafiki yake. Akatoka mimi nikabaki pale nikaona nimpigie mwanaume ambaye nampenda sana ambaye ni Jiva. Jiva nikapokea akasema kinyonge hello. Nikambia Jiva, niko mama. Nipo mama mlalamishi nimekaa hapa na shida zangu wakati watu wanafaidi kumla mke wangu. Ah. <laughs> Unacheka si ndio? <laughs> Jivan. Stuliongea lakini. Mbona unaenda tofauti kabisa na makubaliano yetu lakini? Unafikiri mimi napenda kinachoendelea? Unafikiri napenda kulalamika? Hadi naitwa mlalamishi mimi. Kila siku uko Dodoma. Mi usiku silali na waza mke wangu na geuzo geuzo tu kama samaki sasa hivi. Katrina mimi naumia siwezi mimi mwenzako. Labda unifundishe wewe mwenzangu unawezaje? Okay. Kwanza mimi nalala chumba cha peke yangu. Unataka niamini hilo? Ya. Yeah. Jamaa hanisi au? No. Ni tofauti na wewe. 
mwenzi wa nasali sana ah ndio mm nisikilize mimi nilijua tu utakuwa na Mirris na nimekubali kabisa sasa nini shida kweli eh ndio aya kama kweli ile inaonesha mimi peke yangu ndiye nina ulalamishi kati yetu ila poa <laughs> kipenda cheka nikasikia nam baby alafu akakata simu nilisikia mm. wivu mara message kaingia imeandikwa Mary skaje peke yake nitakutafuta Ai semo yangu liniuma. Nilijikuta nimekasirika. Kaje peke yake nini? Wanataka kufanya nini? Ina maana umeshapatana mara hii? Labda sasa umeamua kufanya mapenzi. <laughs> sasa hivi watakuwa wanapeana mabusu. Mama, sasa hivi watakuwa wanafanya. Oh. Kiukweli nilijikuta na waza sana. Nikanyanyuka nikaanza kuzunguka ndani ya chumba na waza. Jinsi gani anavomtia Mary's. Yaani picha inanijenga. Yaani picha nikaijengea kelele mwangu kama vile naangalia movie. Naona Mary's anafurahia dudu. Mama we hasira wivu. Ko langu kama linauma. Nikashika simu nikatuma message nikaandika chozi la mnyonge malipo kwa Mungu. Njiva nisisahau hilo. Message kujibiwa. Mama we ndo kama alinitia pilipili wivu nilitamani hadi ni yaani nipae sasa. Nikamfuate alipo. Flavian alikuja akakuta nipo nazunguka zunguka tu pale. Akaniuliza vipi bebi uko sawa? Nikamwambia yes niko sawa bebi vipi tayari? Akanambia tayari tunaweza kwenda. Nikamwambia sasa hapa atabaki ata habaki mtu. A, kuna dogo nimemwachia nasoma chuo cha mipango ni mtoto wa aunti yangu. Hata hivyo Nilimwambia kwamba aweze kuwai lakini mpaka sasa hivi naona bado hajaja na nilimwambia awai aje akusalimie sijui vipi udogo. Labla masomo yamemchelewesha bebe. Eh, labla lakini nilimpa funguo si atende zetu. Sawa. Basi kweli tulitoka pale na kupakia mizigo. Safari kaanza. Mimi nilikuwa naangalia tu simu muda wote. Niko beze na simu tu. Naona Jiva ni bado hanitafuti. Nikaona huyo ananitania wewe nikamtumia message nikamwandikia kuanzia leo sikupendi tena na sikutaki endelee na mpenzi wako. Maana unaona mimi sina maana kwako. Nikatuma ile message alafu nikazima simu. Flavia nikasema baby mbona kama huko sawa? Kuna mtu amekuboa baby. Nani? rafiki yangu kuna kitu aliniahidi na hajatimiza na muuliza hanijibu ndio maana nimeboeka pole la boss jali labda yuko busy atakutafuta kweli atakuwa busy <coughs> kiukweli niliboeka mpaka nikatamani nimsimulie Flavian ya kwamba nina hasira na Jivan yupo kumtia mwanamke mwingine alafu mimi naumia yani naiska nilichanganyikiwa safari yetu iliendelea lakini akili yangu ilikuwa ni kwa Jivan tu ili lazima kujifanya na senzi ya ili Flavian asinisemeshe kabisa. Tulifika usiku sana Arusha tulichukua chumba tukalala pale. Tena siku hiyo tulilala kitanda kimoja lakini mimi sikuweza kulala msikilizaji kabisa nilitamani kujua kuhusu Jiva ni kweli ananifanyia mimi hivyo. Ameamua kulala na Mary serious. Flavian alichoka maskini. Hakuchelewa alianza kukoroma zake. Mimi nikaamka kwa kunyata nikachukua kipochi changu cha simu na funguo ya gari nikatoka nje kabisa ya chumba maana sikutaka kuongea na simu yake yupo Flavian. Nilifungua gari nikaingia ndani ya gari. Nikawasha simu na nikampigia Jivan sasa. Simu iliita sasa. Kisha ikapokelewa. Nikaanza kulalamika. Sikujali kama atakuwa na merisu wake au vipi nikamwambia mimi siwezi haya maisha. Ina maana tunakomeshana si ndio? Wewe kunifanyia hivyo mimi kweli Jevan. Unanifanyia hivyo kama sijatoka kwako kweli Jevan. Baby come down. Nisikilize basi. Umemaliza sasa kutia 
na nimekukatisha si ndio wewe si mume wa mtu wewe na kutumia message ujibu nilikuwa nakusumbua si ndio sawa sitakusumbua tena na sitakutafuta tena <laughs> hey baby nisikilize nisikilize na mimi sitaki nikusikilize nikusikilize nini kwa nini umenipigia wewe kwani baby uliza sim sasa Nige kupataje mimi sikiliza bwana bibi wangu mimi nakupenda japo umesema unipendi lakini mimi nazidi kukupenda sana mke wangu wewe ndio kila kitu kwangu na ninakwambia hakuna kilichotokea kati yangu mimi na Marys na muda ule hata hakuja bibi nilitaka tu nijue ni kiasi gani unanipenda na nilitaka ujue kiasi gani mimi naumia kila nikijua kwamba hupo na ujema yako si unaona ulivyoumia na mimi ndio jinsi ambavyo ninaumia mimi sijaona na Marys leo kwa na maana sawa bebe. Umeona jinsi gani sasa na wewe? Kwamba hatuwezi kuwa marafiki, si ndio? Mimi na wewe ni wapenzi Katrina. Umeona? Ya. Yeah. Ndio nimeona. Basi ni vizuri kama umeona. Kesho tutaongea vizuri juu ya maisha ya mimi na wewe, sawa? Sawa. Naomba ulale maana najua hujalala sababu yangu. <laughs> Wala. Kwanza sikuwa na usingizi tu, ndio maana sijalala ila sio kwa sababu yako. <laughs> ila kweli mimi ni kidume jamani mpaka mwanamke mzuri kama wewe hulali sababu yangu. Niache uko muone kwanza. Nakupenda sana Katrina natamani sijui waje mimi na wewe tuoane tu tuishi wote. Mi pia. Kipindi naongea na Jivan nikaisi mlango wa kutoka nje wa hoteli unafunguliwa. Nikamwambia bebi bye kesho. Akasema okay take care. Nikakata ile simu haraka sana nikaizima simu kisha nikashuka. Alikuwa ni Flavian aliamka akanikuta natokea kwenye gari. Akasema bebi mbona uko huko? Nikamwambia nilisahau pochi yangu bebi. Nilijua nimekiangushia huko mbali. Okay, twende tukapumzike bebi. Sawa. Tuliondoka tukaenda mpaka ndani tukalala mimi nikiwa na nguo zangu na yeye pia. Tulilala mpaka mida ya saa 2 tuliamka mimi nilienda kuoga na Flavian naye akaoga kwa muda wake. Tukavaa kisha tukaondoka zetu sasa kuelekea nyumbani. Nilikuwa na furaha hadi Flavian akasema bebe asante sana. Nakupenda sana. Nikamwambia Asante. Asante ya nini? Ah Asante kwa sababu leo una furaha. <laughs> Usijali baby. Pia umelala na mimi kitanda kimoja na nimekukumbatia. Huu ni mwanzo mzuri baby wangu. <laughs> Sawa. Kweli tulifika nyumbani mimi kwa mbwembo nilipiga honi. Mama na dada zangu walitoka nilishuka wao walifika. Wakatukaribisha Flavian alisalimiwa nikaona anapaangalia kwetu ni kama aliona huruma maana tulikuwa tunaishi nyumba ina nyufa bala imeweze kwa bati imechaka tumegendamizia na matofari kwa juu upepo sio uka uka, uka, uka uka ondoa mabati tukiwa nje bado nilifungua buti na kuanza kutoa mizigo mara nikaona gari lingine linakuja sikulitambua lakini lilipaki lilipaki pale nyumbani mara katoka freya akaja moja kwa moja kwangu akanikumbatia na kuanza kulia alilia sana sasa sijijua ni nini ambacho kilichokuwa namliza mpaka nikashangaa. Wakina mama walibaki wamedua, wanamshangaa kama mimi nilivyokuwa nimedua. Ikabidi mtoe mwilini na kumuingiza ndani. Nikasema nini ni shida mbona sikuelewa Freya. Freya Fre kanambia mwenzio ina matatizo sana. Baba kijua ataniua. Sina mtu wa kumfata na kumwambia siri yangu zaidi yako. Nikamwambia pole sana. Maza. Kula uniambie ni shida. Mwenzio ni na mimba hapa nilipo. Wewe. Una mimba? Ndio. Nilivojigundua nikatoroka nyumbani nikaenda kujitegemea. Nikifikiria kwamba atakuja kwa wazazi wangu nyumbani kuja kujitambulisha. Basi mimi nikaenda kwao kwa wazazi wake 
Kumbe liniambia ni tajiri lakini muongo yeye ni maskini kwa watari. Sikuamini. Ilibidi nikaivo hivyo kwa upale. Nimekaa wiki tatu lakini wananitukana na kunipiga. Wananituma yani kazi zote mimi nikachoka nikaamua kuondoka. Nikarudi nyumbani lakini baba amenifukuza tena. Kasema nirudi nilikotoka. Na mimi siwezi kurudi tena kule. Naomba unisaidie ukaniombe msamaha kwa baba. <laughs> Frea. Unakumbuka mambo yako ulikuwa unanifanyia kunitukana na umaskini wewe. Ulikuwa unanitukana na umaskini wangu. Leo na wewe umeangukia kwenda kuzana hao hao maskini. Unaona malipo kwamba ni hapa hapa duniani? Eh? Najua shoga yangu. Nisamee sana. Najuta mno. Sijui ni pepo au sijui ni nini. Nilimpenda sana mwanaume wangu. Alikuwa anahangaika na azima magari kwa rafiki yake wa gereji. Anakuja kwangu na mimi nampokea. Ananidanganya na jikuta nimelipia mimi hoteli kumbe hana kitu. Kwao nilikuwa hadi napigwa na dada yake na mama yake wananitumikisha. Nimeumia sana. Ona sasa hivi sina pa kwenda mimi. Hiyo gari ya nani lokoje nayo? Hiyo ni gari ya Chris. Alipolitaja jina la Chris nikajikuta nimechefukwa sana. Nikamwambia kwa nini huyo Chris asikusaidie sasa? Anaishi kwao, atanisaidiaje sasa hapo? Pole, pole sana sasa. Na mimi nakusaidia vipi? Hali ya kwetu ndio hivi ya umaskini, unavyoiona. Hmm? Utalala wapi hapa na wendo tajiri? Usiseme hivyo. Nitalala popote, nimekuja ku, ku kumuomba babako akaniombe msamaha kwa baba na we uniombe maana umefaulu na anakupenda sana babangu kuliko hata mimi na kuomba sana mm ah subiria mpaka niongee na babangu mela weka hapo tumsubiri baba kija nitamwambia sawa Basi mimi ilinibidi sasa nitoke nje kusaidiana kuingiza mizigo ndani kisha nikamkaribisha na Flavian ndani nikachukua kindoo nikampa Freya kisha story nikampa Flavian tulikaa pale tukapiga story Freya akasema mbona hunitambulisha mgeni alafu huyu kaka kama namfahamu vile nikamwambia anaitwa Flavian ni mpenzi wangu Freya alimwangalia Flavian kuanzia kiatu mpaka unywele kisha akasema ah Ongera sana dia. Una mwanaume mzuri na unaonekana na hela. Nikamwambia wala ana hata mie huyo. Ni maridadi tu hapa mna kitu chochote. Mm, kwa gari lile pale nje, anazo bwana usimshushe shemeji yangu. Hana hela wewe bwana wewe. Mm. Mm. Aya. Freya kanyanyuka akamsalimia Flavian kisha akakaa naye jirani. Sikuelewa ile hali lakini kajikaza nikiwa pale naongea na wote simu yangu ilianza kutekenya tekenya kwenye mapaja na nileka mfuko wa jeans nikaona so kuiangalizia pale nikajifanya naenda kufata maji nje nikatoka nikaenda mbali kidogo na nyumba nikatoa simu kucheki alikuwa ni Jivan simu ilikuwa ishakata nikapiga akapokea akaniuliza kuwa wapi mbona upokee simu yangu nikamwambia niko nyumbani hapa oh ushafika nyumbani kwa hiyo nina uhuru sasa hivi, si ndio? <laughs> uhuru kuanzia kesho baby. Kwa nini kuanzia kesho? Ilibidi nimuelekeze jamaa yupo amekuja Arusha pia. Jiva nikasema nini? Nikamwambia ndio hivyo baby. Kwa uko naye kwenu, si ndio? Ndio. Ah. Hapo sina changu, si ndio? <laughs> baby so hivyo. Ujue kaka mimi amenisaidia sana. Ah, umeona kwamba mimi siwezi kufanya kitu kwako hadi huyo jamaa, si ndio? Hapana. Hapana nini umefika mbali Katrina, unampeleka mtu mpaka kwenu? Sikutegemea mimi. Mimi nagelisha kila kitu. Sawa. Sikukuweka si 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 si. 
mimi sikumweka Mary Mary si official sababu najua tunaweza kuwa na chance mimi na wewe lakini kumbe wewe mwenzangu unaendelea na maisha yako na unaendelea na mipango yako wewe na mwanaume wako unaenda mpaka unamtambulisha kwenu si ndio sasa mimi hapo nitakuwa na maana gani baby please naomba unisikilize unajua nini katika tena i'm done uendelee na hiyo mipango yako mimi nakaa pembeni sawa i'm done it's over sawa Jivan alipozungumza hivyo akakata simu. Nikampigia hakupokea, nikapiga tena akasema, "Hey, niko serious sawa eh? Hujui kupenda wewe. Hujui maana ya upendo wewe. Siwezi kuendelea kujidanganya na sasa anaenda kufanya mahusiano yangu mimi na Mary si official. Na nitamua Mary. Sawa. Naomba usinitafute tena sitaki." Akakata simu. Nilikaa chini pale machozi sasa kama yote. Dairi ni kumbe alikuwa ananiangalia muda wote mimi naongea pale akasema wewe hebu nyanyuka una matatizo gani Muda huo mimi nalia tu msikilizaji da Irene akanishika mkono tukaenda mpaka bondeni hivi wanakochimbaga udongo wa matofari Tukafika kule nikakaa nikalia mno Irene akasema sasa utalia mpaka sangapi Sema nini shida labda naweza kukusaidia hapa mawazo Basi nikajifuta futa nikasema mimi nashindwa hata kusema Dairin. Sijui nafanyaje. Sasa usiponiambia mimi utamwambia nani? Dairiza. <laughs> Naomba uitunze hii siri. Na usimwambie shoga yako yote. Nisikilize mdogo wangu Katrina. Sawa. Am. Um, Uenda kuna mwanaume ambaye anakuumiza. Sasa inabidi uchague moja. Mimi mengi sana nimekutunzia. Na huto wai kuja kusikia kitu chako ulicho niambia popote pale. Mimi najua una mwanaume mwingine. Na nimesikia unaongea naye. Katrina, niambie iko vipi ile swala. Dairi niliponiuliza hivyo ilibidi sasa niseme tu ukweli. Nikasema kweli kwamba mimi ndio na mwanaume mwingine. Tena nampenda sana, sana. Yeye ni moyo wangu unadunda jina lake. Nashindwa nifanyaje maana huko Flavian ndio kila kitu kwangu. Na huyu Jivan ndio moyo wangu. Nafanyaje mimi na nina mahusiano naye? Leo kajua Flavia ni kuja huko. Huyo mwanaume amekasirika sana. Kasema mimi anitaki anaoa mwanamke mwingine. Dairin, mimi nafanyaje na nampenda huyo mwanaume kuliko huyo aliyokuja hapa nyumbani? <laughs> Katrina Abe dada. Kwa hiyo melala nao wanaume hao wote wawili. Hapana dada, nimelala na Jivan. Yeye ndiye mwanaume wangu wa kwanza. Mm. Mdogo wangu. Sijui hata ni kushauri nini. Maana kweli Flavia ni anakupenda. Na anatufaa sisi kama familia na pia mama na baba wameshamjua itakuwa ni ngumu kwa huyo Jivan lakini utamwachaje mtu aliyekusaidia kwa kila kitu uende kwa mwingine <laughs> Dadairin kiukweli sijui ila naomba unisaidie kitu kimoja tu Dadairin naomba ongea na Jivan tafadhali mwambie mimi nampenda sana ah nipe simu nimpigie Simu yangu mimi hataweza kupokea ukimpigia. Kwa nini mpigie kwenye simu yangu? Ndio. Nimwambie nini sasa? Hapo ilibidi nimsimulie kila kitu dada Irene kuhusu mimi na Jivan na pia kuhusu Flavian. Dada Irene akasema, mm, "Dogo, unatakiwa upate maombi hapo dia. Usipoangalia utakosa vyote." 
dada Irene. Bora nikose vyote lakini sio kumkosa Jevan. Dada Irene. Sikuwe kufikiria itakuja siku litanikuta kama hili lilonitokea. <laughs> Ila mdogo wangu nawe, kwa hiyo na wewe unalilia mapenzi jamani. Ile mapenzi hatari. Dada nampenda sana Jevan. Dairin nampenda Jevan. Okay, sasa mdogo wangu simu ninayo lakini haina vocha. Sawa, ngoja nikutumie basi ujiunge kisha utampigia. Sawa. Na kweli Dairin akajiunga baada ya mimi kumtumia. Akajiunga salio, akapiga simu iliita hadi kakata. Nikasema kajua. Uenda kajua na kutafuta labda. Ndio maana hajapokea. Dairin akasema akikuta Miss Decor atakutafuta. Nikasema labda. Basi alinishauri pale niangalie maisha na nisimuumize Flavia ni sababu amenitoa mbali. Kiukweli nilitikia kishingo upande tu. Nikajifuta tukarudi ndani. Muda huo nilimkuta Flavia anapiga sana story na mama na baba. Mimi na da Irene na Daeliza tuliingia jikoni tukaanza kupika. Mudo Freya ameomba kalale, anajisikia kulala nikasema sawa. Nilikuwa nimenunuliwa kitanda na baby. Maana alituma pesa nikanunua. Flavia nilimpeleka chumbani kwangu akalala. Sie tulimaliza kupika na kuandaa chakula. Kisha baba naye akawa alikuwa amesharudi mama alimtambulisha pale kama rafiki yangu anayenisaidia mambo mengi. Baba akamsalimia vizuri, yani alipokelewa vizuri in short. Alishinda pale mida ya mbili baada ya kule chakula cha usiku akaenda lodge. Nilimwamsha Freya mchana akasema analala bado na usingizi na hana njaa. Nikamwacha lale lakini usiku ule nilipata na wasiwasi hata kama ndio usingizi usingizi wa mimba, huu usingizi ulikuwa umezidi. Nimgetimani kwangu nikaanza kumwamsha. Nilimwamsha lakini hakuwa anaitikia. Alilala tu. Nikaona ni mfunuo hivi na kuta melala damu zimejaa kitandani. Mashuka meloa ya meloa damu na yeye mwenye amelala tu hata atikisiki nilipiga kelele mama baba wakaja pale wakaona baba akasema mpato na nini nikasema mimi sijui alisema ana usingizi tu baba akamshika mpime mpigo wa moyo mimi namwangalia tu nipo na mama na dada zangu mara baba akasema Mungu wangu nikasema baba nini akasema huyu hapumui inabidi tumpeleke hospitalini sasa hivi Nikasanga ngoja nimpigie Flavian. Aje mara moja. Baba akasema sawa. Kweli nikampigia Flavian simu akaja haraka na gari tukambeba mpaka hospitalini. Tulifika wakampokea kisha wakauliza nini shida na imekuwaaje. Mimi nikasema sijui alienda kulala lakini alivyoenda kumwamsha. Nilivyoenda kumwamsha ndo nakuta amelala hivyo na damu zinamtoka. Nessa akasema alikuwa na mimba, yani akasema ndio. Akasambishenzi huyu alikuwa anataka kutoa mimba mpumbavu kabisa huyu. Hebu subiri ni hapa kwa hiyo hali yake sikui kama hata kama, kama ataweza kupona. Aisee niliogopa nilianza kusali pale na muomba Mungu amponye. Baba akasema mwanangu inatupasa twende kwake tukamwambie tukawaambie wazazi wake. Nikasema sawa baba. Akasema basi mama yako wabaki hapa. Flavian tunaomba utupeleke kwa mzee Dustin tukamwambie hali ya mtoto wao. Flavia nilitupeleka kwa kumwelekeza tukafika gari. Nilishauri lipakiwe nje. Tukagonga geti kisha tukakaribishwa tuliingia moja kwa moja hadi ndani. Tulimkuta mama yake anafuta futa sebleni. Akatukaribisha tukamsalimia kisha tukakaa. Baba akasema samahani mzee yupo. Mama Freya akasema yupo ndio. Baba akasema naomba unitie. Mama Freya akasema kwema mbona hivyo? Baba akasema usijali shemeji. Naomba unitie mzee. Mama Freya akasema sawa akaenda kumuita mzee kisha karudi naye baba freya akasema oho karibuni kambia asante ehe kuna nini huko mbona ujio huu kama sio mwema eti katrina kuna nini mimi sikuzungumza babangu ndo akasema mzee ujio huu kweli sio mwema vile kama ulivyoona ni kuhusu freya amefanya nini huyo freya sitaki kusikia kabisa habari zake aliondoka hapa kwenda kuzikojulikana hilo najua sana. Lakini mtoto ana hali mbaya anaumwa sana na amelazwa hospitalini. Nini anaumwa? Na wewe umemkuta wapi? 
Ah, nilipotoka kazini hapa nikarudi nyumbani. Nikamkuta ananisubiria. Maana alitaka nimlete huku au memsamaa mtoto. Nikasema sawa sababu nilikuwa na uchovu na uchafu. Nikamwambia nisubiri kwanza nihoge kisha tuje. Akasema sawa akaenda kupumzika lakini mwenzio huyu Katrina alivyenda kumwamisha akakuta ndo amezidiwa sana hata kupumua wezi. Umembeleka hospitali gani mtoto wangu? Baba yangu alipoulizwa hivyo akahitaji hiyo hospitali. Mzee Dastan akampigia simu daktari mmoja pale akaulizia shida ya mwanae. Dokta akasema ngoja mtafute maana yeye ndo anaingia pale kazini muda huo. Mimi nilikuwa na wasiwasi sana maana najua kabisa nini amekifanya Freya. Baada kama dakika tano daktari akapiga simu. Sikusikia alichokisema lakini nikaona tu mzee Dustin kasimama na sema nini? Mshenzi huyo acha ave mpumbavu kabisa. Kisha akakata simu. Akanisogelea akanishika mkono kwa nguvu akasema ulikuwa unajua mwenzio ni mjamzito. Ulikuwa unajua? Aliponiuliza hivyo mama yake akashtuka. Akasema nini? Mzee akasema mwanao ametoa mimba. Yuko kupambania uhai wake mpumbavu mkubwa yule. Nilimpeleka shule kafeli. Nikamwambia atafute kazi ya kufanya yeye akaondoka nyumbani. Alivyokuwa na akili hana. Weka tena. Ulikwaje wewe mpaka ukafaulu vizuri wakati mtu aliyekuwa na kufanya usome amefeli. Kiukweli lilikuwa ni swali gumu sana. Mimi nilikosa jibu. Yule uh, babake Freya kaendelea kusema, "Nilicheza patapotea sana kwa kuwa jahazi la mwingine nikitegemea mtanyanyua na kumbe ulikuwa mbinafsi. Unajifikiria wewe tu kuhusu chuo angalia cha kufanya. Usinitegemee mimi." Mimi siwezi kuangaikia mtu. Na kuhusu huyo mwanaharamu mtu wa mimba acha fio koko. Hakuna mtu atakayenyanyua mguu wake kwenda kumuona huko hospitalini. Ameshafedhehesha hii familia ya kutosha na wewe tafuta kazi nyingine sitaki kukuona tena hapa kwangu ondokeni nyumbani kwangu ondokeni raka sitaki kuona mtu mama yake Freya alitoka na machozi akalia akasema mme wangu sasa hawa wamekosa nini na pia aliyekuepo huko hospitali ni mwanao wa damu kwa nini tusiende kumuona mwanangu Ukinyanyua mguu wako hapa kwenda kunitia ibuko. Usirudi tena hapa. Do. Mambo yameshakuwa mengi sasa. Ibitu ondoke mpaka hospitalini bado hali ya Freya haikuwa nzuri. Japo alimtunikia madrupu mengi sana akawa anaongea lakini bado hali mbaya. Alikuwa analia tu kwa maumivu. Tulipofika daktari alisema huyu anahitaji damu kisha akasafishwe maana Inaonesha alitumia dawa za kienyeji akachanganya na dawa za hospitalini kutoa mimba. Pesa alisema ni shilingi laki na nusu pia alihitaji damu pia. Freya akasema naomba kawaambie nyumbani ya kwamba anahitaji pesa pamoja na damu. Nikamwambia wewe Freya wazazi wako wamekataa hawataki kuja kukuona. Freya lilia sana akasema naumia mimi na kufa mimi. Nikamwambia Freya tutakuangae tutakuangaikia na Mungu atakuponya. Tulikuwa tunaongea pale akaja Nesi akasema mshenzi wewe unalilia nini sasa? Wakati tunapanua huko mbona ulikuwa huli? Ulitegemea kupanua uwekewe nini? Si ulekewe shahawa. Alafu zitoe povu. Eh? Unakunywa dawa mimba miezi mitano mshenzi muwaji mkubwa wa uogopi? Una roho ngumu sana wewe. Hebu tulie uko kelele bwana. Pandisha hilo gaoni. Aliongea Nesi wakati sisi wote tupo humo ilinibidi sasa Tujiongeze tutoke tubaki nje mara tukasikia analia kwa nguvu Freya. Nesi akasema tulia kelele huko Freya akasema unanifanya napana uma nasikia bana bado kibao tayari alikula Freya. Kisha Nesi akasema kwani mimi nilikutuma kwa toe mimba mshenzi wewe. Freya alilia sana. Nilimomba Flavia ni msaada wa pesa kama anayo Flavia ni hakusita pia. Akasema mimi nitamtolea damu maana nina O positive. Ah, vizuri sana bebe wangu. Nesi alikuja na kuuliza watakaotoa damu, nikajitokeza mimi. Nilienda kuchukua vipimo vya grupu la damu, pia nikachukuliwa damu kubwa kwa ajili ya kuweza kupima magonjwa kama ukimwi. Nilibahatika nilikuwa mzima kabisa. Hivyo nilitolea damu bila hata chuki maana pamoja na yote nimesoma kwa mgongo wake mpaka hapa nilipofikia. 
kama damu ninayo. Kwa nini nisempe? Alipelekewa damu tena aliambiwa kabisa rafiki yako ndiye ambaye amekupatia damu hii. Unataka umshukuru sana. Alipelekwa kusafishwa, alitoka baada ya muda mrefu. Baada ya muda mrefu kweli kweli kidogo akarudisha dini akiwa jitambui kutokana na dawa. Aliendelea vizuri tu. Tulimuuguza siku mbili na Flavian akarudi Dodoma kabla sisi hatujatoka. Hatujatoka na hospitali lakini alilipa kila kitu Flavian. Siku ya tatu tukaruhusiwa baada ya yeye kuweza kumaliza tripu za antibiotics. Tulienda naye nyumbani kwetu maana kwao baba yake alizidi. Alizidisha sana vitisho kwamba kimona atamlipua kwa risasi. Alikaa wiki tatu hapo. Chris alipelekewa gari lake tayari. Fred alikuwa anaapa miungu yote ya kwamba amejifunza. Alikuwa naomba sana msamaha kwangu kwa matendo aliyokuwa ananifanyia. Kipindi nasoma na alivyokuwa ananitumikisha. Akasema naamini mimi ndio rafiki na ndugu yake huko anasema ningeenda wapi mimi. Nisamee shoga yangu dunia imenifunza na wema wako umekuwa ni fimbo kwangu naumia sana. Nikamwambia bwana wewe Fred hakuwa na amani ameshapita hayo. Tuishi tu. Fred akasema sawa. Jivan alikasirika mazima sikuwa na habari naye yoyote. Basi nikapiga moyo konde huku nikiwa na Flavian wangu. Fred alikuwa na wai sana kwa mka anafanya kazi za ndani anapika hadi kunifulia na mimi. Alikuwa naye ana nguo kuu sana. Bas na mimi nikawa na muazimisha za kwangu ili mradi tu tunaendelea na kuishi tu. Alibadilika sana. Alikuwa kama alikuwa kama naweza kusema kama marafiki sasa wale wa kweli. Japo sikuwahi sikuwahi kumsimulia visanga vyangu kabisa ambavyo vimenikuta. Siku moja Flavian bwana akanipigia simu akasema anataka niende Dodoma ila kanitambulisha kwa umtwara huko. Mimi nikamwambia sina tatizo ila tu nyumbani natokaje? Akasema ataongea na dada kisha dada ataniombea ruhusa. Nikamwambia sawa. Nilipokata simu nikapigiwa na msichana mmoja hivi ambaye ninafahamia na naye kwenye hatua za kutafuta tafuta vio. Akasema jina ametoka gazeti tumechaguliwa yeye kwenye gazeti tumechaguliwa chuo cha Judaism na mimi kama kawaida naenda kusoma HR. Nilifurahi nikatoka mbio mbio hadi kununua ilo gazeti kweli nilijiona nilifurahi maana nilipenda sana kusoma Judaism University of Dar es Salaam nilimwambia mama ambaye alikuwa iko nyumbani kama kawaida yake akafurahi akasema atapika sana pombe nipate nauli na pesa ya matumizi nikamwambia pia baba ambaye nilimfuata kibaruani alikuwa analima kwa watu baba alifurahi sana kipindi hiko na mimi pesa nilikuwa nimepewa nilinunua vitenge nikawa nakopesha mtaani na pita na kusanya kusanya buku buku kila siku jioni ilifika familia yangu ilifurahi hadi Frey alinifurahia sana tukiwa tunakula pale Daeliza alimwambia baba na mama kwamba ameombwa na rafiki yake kwamba mimi niende nikakae wiki kuna mafunzo na uzoefu nipate baba akasema wapi wapi huko Daeliza akasema mtwara baba akasema mbona mbali Daeliza kaendelea kutetea akasema ni muhimu baba sababu ya maisha binti yenu. Baba akasema nauli je? Dada akasema anatuma rafiki yangu. Baba alikuwa anamsikiliza sana Daeliza hivyo baba alikubali kwa haraka sana. Tulimaliza kula kisha tukatoa vyombo na kuingia chumbani. Fred akasema sasa shogangu ukiondoka kwenda chuo mimi nitakuwaje. Nikamwambia sijui itakuwaje hata mimi jamani sijui. Akasema twende wote. Mimi nitatafuta kazi niwe nafanya lakini kubaki huku wakati wewe haupo nitakuwa naumia sana. Nikamwambia mm, itawezekana kweli. Mimi kupanga nyumba. Niliposema hivyo, Fred akasema si una boyfriend ana pesa una shida gani? Nikamwambia mm, anachoka jamani kila siku mi pesa, kila siku mimi pesa. Wewe una bahati sana na wanaume wenye pesa. Eh? Mimi sina hiyo bahati. Napata makapuku makapuku tu. Freya. Hapana bana. Sawa. So hivyo. Ah, Ndio hivyo. Safari ya Mtwara ehe ni vipi? Flavia ananipeleka kwao. 
We, ina maana nataka kukuoa kabisa. Ndo mpango wake. Eh una bahati sana. Yana napenda na anakupenda. Hongera besti. Asante sana. Tulilala siku iliyofuata mimi nilianza safari. Nikakutana na bebi njiani, tukaliunga. Tulilala njiani, tulifika kwao, nikapokelewa vizuri mno. Nilipokelewa na ngoma na vitenge na kanga. Nilitunzwa siku hiyo kama vile sherehe. Mamake haswa alifurahi sana. Akasema mwanangu Mungu amekujalia. Kwanza ana kazi nzuri na sasa umepewa mke mzuri sana. Mnaendana mnapendezana mwanangu. Panda mgongoni. Mama yako ni kubebe. Asante kwa kumpenda mwanangu. Najisikia raha kama mzazi. Nye nilishangaa. Sababu furaha huyu mama kweli. Mpaka kanlazimisha mimi kupanda mgongoni. Na mimi nikapanda bana. Akafunga na kitenge kwa juu kama vile kabeba mtoto. Isipokuwa mimi ni mkubwa. Aliimba na kucheza ngoma pale jamani wa makonde ka nilipelekwa ndani nikatambulishwa kwa ndugu ambao tayari walikuwepo inaonesha walishajulishwa juu ya ujio wangu sasa nikakaribishwa hadi nikajiona malaika tulikaa siku nne kisha tukaondoka na zawadi kibao nikaenda kwa baby sasa Dodoma sikio nikaona sio poa acha nimpe nilianza hivi nikabeba baby leo silali peke yangu nataka kulala na wewe my love Mana sasa hivi umeanza hatua za kunifanya niwe rasmi nimefurahi. Kweli bebe. Ndio. Basi tukaenda zetu wote chumbani mimi nikaoga yeye hakwenda kuoga. Alisema baridi. Nikajifutafuta kisha nikapanda kitandani. Na kuanza kumshika shika na nilikuwa na hamu sana siku hiyo. Flavian naye alinishika shika kisha akatoa nguo zake akanipandia sasa mimi nilitegemea ataendelea kunishika shika nisugue huku na huko. Lakini haikuwa hivyo akandendendandia na kueleza aka kuelekeza tu mashine yake eneo husika na alikuwa na mashine nzuri nene ndefu inakabiriana kabisa na Ejevan akaifosi bwana mzigo kaingia piu hatari hm. hatari akapampa kapampu ile mara tano ndo akakojoa tena kanikojolea kwenye wenyewe kabisa Yalikuwa mengi hadi nilishangaa kisha kanlalia kahema kwa nguvu. Hm? Nikishangaa baada ya muda kalala pembeni. Nikasema labda sababu bao la kwanza. Basi tukaongeaongea pale mambo mwili matatu mwenzangu akaanza kulala hapo mimi nina hamba la nikaanza kumshikashika nikamshika we lakini mashine ishtuke mwisho akasema bebe mimi nimechoka niache nilale. Nikajua amechoka na safari. Basi hapo mimi natamani kweli kweli hata kujitia vidole maana nina hamu kuna nitekenye tekenye huko chini. Maana hapo kama kanipandisha tu mzuka alafu hola, hajanifikisha kabisa keleleni. Nikasema acha nijikaze labda kweli kaendesha sana gari kachoka. Tulilala, kulivyo kucha nika nikakumbuka Jivan. Ilikuwa ni kama dozi. Akinikamata mpaka nimfukuze kifuani. Nikaanza kumshikashika kasa nimechoka. Nikamwacha usiku kafika mwendo ni ule ule he nye siku mwelewa nilikaa siku tatu kunigusa siku ya nne akanifanya tena kama vile amepampu tena kama mara tano safari hii kama mara nne toka kojoa alafu mwisho ataki tena ui nye nini hiki sasa mbona mimi sijazoea hivyo mbona jiva ni hatupogo hivyo tukiliamsha tunaliamsha dude kweli kweli nikasema nifanyaje sasa hapa niliwaza Niko na chani mpigie dada yangu Irene. Msiri wangu, nimwambie hiki kinachonikuta. Kipindi hiki dada Irene alikuwa amechumbiwa tayari. Anasubiri tu harusi maana alichumbiwa na kaka mmoja hivi. Ana mgodi wake huko Arusha, pesa ipo ipo. Siku iliyofuata tulilala hivi hivi bila hata show. Flavian aliondoka akaenda kazini akaniacha mimi nimelala. Nilemko kwa kuchelewa nikapakia zangu chai kinywani ndio nikafanya sasa usafi nikamaliza nikaamua kumpigia dada Irene sasa tukasalimiana akasema shoga yangu narudi lini maana mwenzio mambo sio mambo nina mimba hivyo nafunga ndoa baada ya wiki mbili nikamwambia he we baba najua akasema wala hata ajui ila tu anajua tu mwanaume ananitaka haraka 
tazafanya urudi basi ili tuyajenge mdogo wangu maana si unajua mimi bila wewe siwezi nikaambia basi itabidi nije kesho maana na mimi nina wiki mbili tu za kwenda kuripoti shule nije nifanye maandalizi kabisa Bradairi nakasema sawa nikaambia uko peke yako hapo dada akasema subiri kwanza nikaambia poa alikuwa kama anatembea kisha akasema sasa niambie kuna shu gani nikaambia Dairin wenzako nina jambo linanitatiza he nini tena <laughs> ni kuhusu Flavian imekuaje dada uweze amini yani Flavian ni kitandani dada ni sifuri sifuri anapiga bao moja la sekunde alafu hataki tena hadi siku tatu nne zipite we unaongea kweli Ndiyo dada naongea kweli kabisa siwezi kukutania mpaka nimekwambia imeshatokea kama mara tatu mimi siridhiki dada yani najionea tabu mimi sijui nifanyaje mm. kana iko pole muulize nini shida atakwambia mm. dada hata unisikia vibaya ndio maana nimekwambia kana iko pole kuwa na adabu wala hataweza kukasirika sawa dada Basi siku hiyo msikilizaji niliamua kupika, hivyo nilienda sokoni nikanunua vya kununua, kisha nikarudi na kuanza kupika. Nilimpigia simu nikampa pole na kazi akasema asante bebe wangu umeshaju, umeshindaje? Nikamwambia nimeshinda poa vipi leo utawahi kurudi? Akasema ndio nitawahi. Nikamwambia sawa na kusubiri hani wangu akasema usijali na wahi sawa nikamwambia sawa. Nilioge vizuri mida saa moja moja kweli karudi nikampokea. Maana da Irene alinifundisha kuwa napokea kuwa msafi na kutokuwa na majibu kwa mwanaume. Hivyo nikawa natembea humo humo kwenye ushauri wake. Alienda kuoga kisha kaja mezani sasa tulikaa tukala akasema mhm chakula kitamu sana hiki bebe nilimisi sana wali nyama na mboga za majani ya nyumbani. Nikasema ndo mevipata sasa hani wangu. Enjoy. Tulikula kisha tukaenda chumbani. Nikiwa chumbani nilimjulisha kuhusu harusi ya da Irene na kuwa natakiwa niweze kuwa kurudi. Fabian akasema sawa bebe haina shida kwa hiyo utaondoka kesho nikamwambia ndio. Akasema hapana bebe naomba uondoke kesho kutwa. Nikamwambia kwa nini? Nataka kuwepo bado na wewe. Akumbuka natakiwa nigeuze tena nije sababu ya kwenda chuo ni kweli bebe. Sasa kuna anizuia. Okay basi sawa. Flavia nakakubali mimi kama kawaida nikaanza kumchokoza chokoza akasema bebe kwa nini tusilale tu maana wewe kesho unaondoka na tukiwa pumziki mapema nikamwambia hilo nalijua ndio maana nina hamu na wewe unipe kabisa sijaondoka kabla sijaondoka kwa ni shida nini si umesema utarudi utanikuta ah bebe jamani mimi nina hamu mwenzio mbona unanifanyia hivyo basi nikaona mshikashika pale sehemu mbalimbali lakini nikishika dudu limelala doro hey, kwa nini sasa huyu mwanume anakuwa hivi Ye aka, akaanza pale. Ananitoa mwilini mwake. Mimi nimemganda. Akasema Katrina, mbona uko hivyo bana? Kwani uwezi kulala bila kufanya mapenzi? Mbona tabia za kiuni huni sana? Hebu niache bana tulale. I say. Nilikuwa zika na yale maneno lakini nikajikaza nikasema bebe. Kwa nini nakuwa hivyo? Mbona kama vile sikuelewa? Kama kuna shida sema Sema na mimi maana mimi ndo mpenzi wako mimi ndo mkeo niambie una tatizo gani Sina tatizo mimi Hata kama tatizo lipo kwangu wewe niambie tu <sighs> Ndio wewe ndo tatizo langu Na unanipa sana mawazo maana mimi na wewe hatujaoana lakini umekuwa kitaka sana mapenzi na wakati bado hatujaoana Kwa nini unajeresisha sana hivyo Mimi sitaki kukuchezea Sitaki kukuchoka mapema bebi nataka kukuweka ndani kisha nikufaidi nitakavyo ila sio sasa tu kwa steri ambayo tunaenda naomba usubiri tukioana tutafanya sana tu he glimshanga hivi huyu mwanaume yuko serious kweli yani ko serious na mambo yake au anazingua ndoa 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 hiyo vipi au kweli ndo nia yake hmm hapana nitajua tu ngoja nilevalie njuga ili swala Nikalala niko na mawazo sana. Flavia ni mwanaume mwenye upendo lakini kitandani sababu kibao. Kuna usalama kweli hapa. Kweli, kuna usalama kweli hapa. 
Niliamua kujilazimisha tu kulala hatimaye nikalala zangu. Kulipokucha nikajiandaa nikarudi zangu kwetu. Tulianza maandalizi ya harusi lakini jambo la Flavia ni kweli lilinishangaza sana. Hapo bado tunaishi na shoga yangu Freya. Dadangu aliolewa na ndoa kisha kaondoka. Yeye na mume wake harusi ilikuwa kubwa sana walipendeza maana wazazi walinunuliwa nguo na shebu. Hata mimi pia nilishonewa pia. Na dadangu Lizzy na pia hivyo kwa kile kitu kilikwenda vizuri. Sherehe ilifana sana. Nidunge na Flavia ni swala la mimi kupanga geto akasema sawa baby wala ina shida. Utaniambia tu nikamwambia sawa. Akaniambia lini unakuja nikamwambia kesho kutwa. Akasema sawa nikasema ndo nakuja na Freya. Maana nitaenda kukaa naye kama nilivyokuambia. Akasema sawa ina shida. Flavian alinitumia nauli pamoja na pesa na vitu mbalimbali. Nilijifanyia shopping kisha siku iliyofuata tulianza safari. Flavian akatusubiri stand akatupokea tukaenda kula nje kwenye restaurant kisha tukarudi nyumbani. Freya alikuwa anaangalia nyumba kama anikagua kagua hivi kisha akasema mpazuri mno. Nikamwambia mbona kawaida? Pazuri sana ongera sana dia jamaa anaonesha ana mapesa. Nikasema hakuna bana kawaida tu. Nikampeleka chumbani. Akasema mm, kama iki chumba kizuri hivi. Iko kikubwa chenu iko si mbinguni kabisa. Ngabia bana wewe kawaida bana wewe. Kwa hiyo wewe ndio madhau si sasa hapa. Nikasema hapana. Sina hata ndoa shogangu. Huo madhau sina upata wapi? <laughs> Ila Katrina una bahati sana ya kupendwa na watu wenye hela. Ila mimi sijui shida nini. Nikamwambia mitokea tu my dear. Mimi nakuaga hata sijui. Usiku ulishaingia muda wa kulala nikamwaga Freya, mimi nikaingia zangu kwa bebe kama kawaida yake. Akanipiga kimoja kama cha kuku, akanimwagia mengi hadi nilianza kuona kinyaa sasa. Yalivyo kama maji maji jamani lo. Alivomaliza kama kawaida. Amelala. Amechoka vibaya mno kama amitia kweli kweli yani. Mimi sikumwelewa kabisa huyu mwanaume. Nililala siku mbili hakunigusa tena nikapewa pesa kisha tukaondoka. Tulifika da mapema nilikuja kupokea na rafiki yangu nilikutana naye kwenye kutafuta chuo anaitwa Glory. Basi tukaenda naye hadi kwake yeye alikuwa amepanga sababu alikuwa na mtoto pia ana alikuwa na dada wa kazi. Glory akaniambia karibuni, karibuni tena maana mna bahati hapa kuna chumba kikubwa tu na kuna wanafunzi wamehama hapa. Nimemwambia mwenye nyumba a, na kichukua na kinacho ndani shilingi 1600 si unaweza kukaa nikasema naweza kabisa Glory akasema basi utakiona kesho maana sasa hivi muda umeenda si unajua hapa ni jirani kabisa na chuo wala hata utumii nauli hapa nikamwambia kweli kabisa hapa ni karibu basi alipika pale tukala kisha tukaenda zetu kupiga story story muda wote huo Freya alikuwa kimya sana alikuwa busy na simu yake sikujua ugeni au ni nini lakini ni kama alikuwa amenuna hivi Mimi sikumjali sana. Tulikula kisha tukalala kwenye godoro chini pamoja na Glory. Kulipokucha alionesha, alionesha chumba mimi nikakipenda nikaenda kulipa na kujaza mkataba wa ile nyumba. Tulienda kununua kitanda na godoro na jiko dogo la gesi na vyombo vya vya, vya, vya kuweza kupikia. Nikanunua mchele unga na maharage kisha nikaongeza na dagaa wa bahari wasio na vichwa kwa ajili ya mboga. Nikanunua jiko la mkaa na mkaa kama debe hivi madishi na mandoo ya kuogea hapo tulienda wote lakini Freya uh, alikuwa amenuna njia nzima mimi sikumwelewa tuliita mkaka katusaidia kufunga kitanda tukapanga vizuri hapo Freya anafanya kazi kimya kimya siku hiyo tulipika tambi mayai kisha tukala na kulala siku iliyofuata mimi na Glory tukaenda chuo tukafanya usajiri na kila kitu tukaenda tukafungua kaunti ya boom kisha tukaandikwa majina kwa ajili ya kupeleka bodi ya mikopo tulizunguka sana kisha tukarudi nyumbani nilikuwa ni kohoi nimechoka nikafika nikakuta Freya melala zake hana habari hapo mimi njai na niuma hatari njai na niuma balaa kiukweli sikumsemesha hata kidogo sikumsemesha hata kidogo 
nikachukua dagaa zangu na nikaanza kuziandaa pale nikapika kisha nikapika na ugali wangu pale nikaanza kula ya kawa watu wamejilaza kikweli sikujua ni kwa nini kafanya vile sikujua nilimaliza kula nikaosha vyombo nilivyokuwa nimelia chakula nikatoka na nikaenda kwa glory tulikuwa tunaangalia tamthilia tukao tunapiga story zingine tu za kichochoo muda jioni nikamsindikiza dukani tukarudi mimi nikarudi kwangu nilikuta freya kanuna na amekula ugali nilikuwa nimemwachia nikasema kumbe alikuwa na njaa sasa kila kitu mbona kipo kwa nini akupika kikweli nilimshangaa sana lakini ah, nikakausha tu nilianza pale kujipikilisha mwenyewe nikajipikilisha wali na maharage pale daga nikapika ukaiva mara nikapigiwa simu na Flavian tukaongea alikuwa ananisimulia vistori basi nacheka sana nilimaliza kupika shoga bado kajiweka tu pale pale nikaandaa chakula nikasema karibu chakula akasema asante akaja akawa anakula pale tukamaliza kula akasema Katrina nikuulize swali nikamwambia niulize tu haina shida akasema mimi nimekuwa mzigo kwako eh nikamwambia kwa nini ah no we ni jibu tu maana naona kila kitu mpaka niombe jamani nikamwambia kila kitu kama kitu gani ah kama voucher hivi hata pedi yani mpaka niombe na pia naona uko bize sana na huyo sijui ndo shoga yako uko na ibize sana mimi wala huna muda na mimi <laughs> kwanza nikacheka nikambe freya mimi nasoma na yule glory na tunafanya karibu kila kitu pamoja sasa nisende naye chuo niende na wewe si ndio oh hapana ulivorudi mbona uliniacha peke yangu ukaenda kukaa huko nimekuwa cha peke yako wewe uko menuna sasa nakaje nakaje na, 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 na mtu ambaye kama amenunia frere siongei kwa ubaya lakini una kijitabia ambacho binafsi mimi sikipendi kijitabia gani cha kujinunisha unawezaga tu kununa na kununia watu mimi huwa sipendezwe nacho kwa kitabia maana navojua kama kuna tatizo nasema sio unanuna tu haipendezi bana kumbe ndo nilivo mimi sikujijua jamani basi nitajirekebisha nikamwambia sawa pia spend unavomnunia nunia rafiki yangu kabisa spendezi na yotobia kwa nini ukinuna unapata na nini labda unapata kitu gani hasa kwenye kununo hebu tugesiri ah ah mimi huwa simnuni ila tu nakuwa sijamzoea ndio maana nashindwa kumchangamkia okay jitahidi basi sawa chogangu nimekuelewa naomba tu tunarekebishana tu sawa okay sawa basi tulianza pale kupiga piga story mpaka tukalala Kulipokucha kama kawaida sisi chuo yalibaki nyumbani. Masomo yaliendelea. Chuo kikaanza kuchanganya. Lakini yeye sikuona hata kama anajitihada za kuweza kutafuta kazi. Maana ilikuwa namkuta tu nyumbani. Na kila kitu nampa mimi na lawama juu napewa. Siku moja bwana ilikuwa chuo tena. Nilikuwa na kipindi lakini lecture alitoa udhuru ya kwamba hatakuwepo kutokana na muda huu tujirudie zetu nyumbani. Glory akasema anaenda kuonana na mpenzi wake. Hivyo hatuenda na mimi nyumbani. Mimi nikamwambia sawa. Basi mimi nikaenda zangu om. Sasa ile nafika nikahisi ndani kuna mnongono. Mm. Nani yupo ndani? Mbona kama wana nongona hivi? Nikasema au sijasikia vizuri. Nikasogea kabisa nasikia kabisa watu wana nongona. Nikafungua mlango ulikuwa hujafungwa nikamkuta Freya na mwanaume utupo kabisa kitandani nilishtuka nikafunga mlango nikarudi nje sikupenda kabisa kilichochokea yeye kabisa anajua mimi na yeye tunaishi wawili analitaja mwanaume ndani na hapo tuna sijui wiki ya tatu 
toka tumefika yeye kaanzisha mahusiano na analeta wanaume ndani tunapolala kweli serious bibi toka na kwenda dukani kwa mangi mmoja hivi ilikuwa jirani na hapo alikuwa gas kwa zingine anauza mke wake sasa mimi mama yangu simchaga hivyo nilikuwa naongea naye kwa kichaga mke wa mangi tukazoeana nilienda pale na njaa zangu nikaagiza soda na biskuti nikaanza kula huko nikivuja story mbalimbali mara message ikaingia message ikaingia kwenye simu yangu imeandikwa ashaondoka njo Kiukweli nilikereka na hiyo message. Kwanza hata sikuijibu. Akatuma nyingine, "Mbona kimya njoo ushaondoka dia?" <laughs> Mimi hata sikumjibu. Nikaona ngoja nimpige Dairin. Nikampiga Dairin na kumweleza Dairin. Dairin akasema, "Mbona mshenzi sana huyo rafiki yako?" "Yesu, hey, hivi anawezaje leta ndani kwenu mwanaume?" "Eh? Sasa angeenda kwa huyo mwanaume huko." Nika saa dairini mimi hata sijui shida ni nini yani nimekwazika. Dairini akaniambia chana naye. Nenda kamchane ajue anavyofanya ni makosa. Nikasema sawa. Nilikuwa naongelea pembeni nikarudi na kumwaga mama mangi kisha nikaenda ghetto sasa. Nilimkuta naosha vyombo inaonesha alipika naye. Maana hadi kuna chupa za soda mbili nilienda moja kwa moja kwenye kipochi na chuekaga pesa za mboga za, za mboga na kutamna pesa. Alinunua nyama kapika kala na huyu bwana wake amemaliza chote. Akacheka. Akasema mama, ulishtuka jamani pole dia. Nikamefurea. Naona sasa tuwekeane mipaka sasa huko ndani. Unamaanisha nini? Huko ndani hauishi peke yako unaishi na mimi. Sioni kama ni sahihi wewe kuingiza mwanaume humu ndani tunapolala. Sawa eh? Kama vipi? Kwa nini usiende kwake huyo mwanaume? Anaishi chumba cha pili naye. Analala na mwenzie. Japo anadeka. Jamani. Kwani nini kimeharibika? Mhm. Heshima ipo. Heshima haipo humu ndani. Naomba tuheshimiane Freya. Mimi sipendezwi na itabia. Hata wewe akija Flavian, huto niona nalala naye humu. Sawa? Japo kweli ni shemeji yako tena ufisho, lakini huto muona kilala humu. Unajua wewe Katrina unalinga sana wewe. Kwa sababu mimi naishi kwako eh. Ndio maana hutaki boyfriend wangu aje hapa. sijasema asije ila sijapenda kufanya mapenzi hapa tafadhali naomba nielewe hilo mimi sipendi na sioni kama ni ustarabu sawa mama mwenye nyumba umesomeka haina haja ya kuongea sana samahani bana chukweli nikamwangalia nikatoka zangu nje na mimi sasa nilikasirika nikanunua chips yangu yai nikagonga kisha nikarudi kulala Freya aliendelea kutembea na yule kaka. Ile ila alikuwa anaenda naye kwake. Hapa kwetu sikwai kuona. Mi bado niko na Flavian. Japo najua kabisa ni kimeo yule. Lakini nilikuwa naye maana alikuwa ananijali sana na alikuwa ananipenda sana Flavian lakini tukitandani ndo shida. Hamna kitu. Siku moja Glory alikuja akasema boyfriend wake ametualika kwenye birthday party ya mwenzie. Anafanya nyumbani kwake kama sitojali niende. Mimi nikambia sawa tunaweza tu kwenda shoga yangu Glory. Nikambia Tunaweza kwenda na Freya. Glory akaniambia ndio. Unaweza tu kwenda naye. Nikambia poa. Nikasema ni watu wa design gani huko tunako kwenda? Glory akaniambia mimi boyfriend wangu ni mwanajeshi. Hivyo lazima wanajeshi wenzio watakuwepo na wanawake zao. Si unajua ni vijana sana. Kwa utupendeze. Nikasema, mm. "Ninapamba kweli mimi ya kutokea nipendeze jamani." Kweli? Grolia akasema twende bwana mahali tukachague. 
Nikaambia sawa lakini sitaki shoga jue. Akasema naelewa twende. Tulikuwa chuo hapo. Tukatoka mpaka Mwenge. Kuna kaka mmoja vile alikuwa na goli la nguo. Kali bala alikuwa anafahamiana na Glory. Basi Glory akafika akasema Robi nimekuletea mteja huyo. Robi akasema du mkali. Da, wakubwa na faidi jamani. Anaitwa nani? Glory akasema acha uchizi fala wewe. Robi akasema unaleteaga mashem shem. Lakini huyu ni mkali kuliko wote. Ona bodi ese. Mtoto kinanda du. I say, ah. Anataka pigo gani? Maana nguo zote zake hapa naona kama vile zitamkaa hivi. Na hata kivaa gunia ni atapendeza tu ila Mungu anaumba jamani ka. Ni black beauty kinoma. <laughs> Mimi nikacheka. Nikasema Robi hebu acha bana nitafute kigauni fulani hivi cha kuvaa kwenye party classic. Akasema unaona hapa sister. Glory akasema anaitwa Katrina. Robi akasema da jina linaendana kabisa na mwenyewe yani. Katrina hii ni mtumba festi classic kabisa ni kivao na ukoo kipekee mjini hapa sina bei mimi wala. Sitangambia sawa ni pesa sa kigauni fulani hivi. Robi akasema sawa. Alinitolea kigauni kimoja vya amazing kifupi lakini kipo juu ya mapaja kidogo ila kizuri kinang'aa kina vimingao mingao hivi. Akasema hiki ukivaa mama utafunika kwenye hiyo party. Nikasema sawa. Robi akasema kwani unaenda kwenye party ya design gani? Glory akasema birthday party huko bwana. Kutakuwa kuna wadada wakali sana tu. Robi akasema kama ni hiko kigauni hiko. Hapana. Nikajua pate fulani vya watu wazima huko vaa hii suruali ya jeans. Hii sunaiona hii iko juu fulani sasa nakupa na Travolta hii. Tinga mwaya uone. Na topu hii hapa. Akakujua kitopu fulani hivi kipo juu juu hivi. Ila kikali hatari. Nikaenda chumba cha kuvalia nikavaa nikatoka Glory akasema dogo ka umenoga bala twende hivi umenoga twende hivi hivi aise na hizo rasta zako naziachia ah we nakwenda kufunika nikasema ni uzie na kigauni lakini nikaona huruma nikamchukulia na shoga yangu na itop na suruari kasoro tu kiatu akanibalansia pale Glory naye akachukua maana naye Glory aliumbika hatari. Tukarudi nyumbani nikamwambia Freya tunatakiwa tutoke Ijumaa hii twende kwa Ojeda kuna party. Akasema ehe uko ndo kuzuri sasa na mimi ninaweza kuopoa mjeda. Ila shoga sina nguo. Nikaomba nilizo mnono li I say Freya li fry sana. Tulienda naye kuoga kisha tukarudi kuvaa mimi nikavaa suruali yangu sasa na top akasema Katrina. Kwa nini mimi usingenipa hiyo suruali na topu hizo nivae na kiatu iko nitapendeza sana. Nikamwambia na maana mimi sijapendeza. Ano umependeza ila mimi ningependeza zaidi. Nikamwambia na vai vipi mimi? Haya bana. Akavaa pale. Gloria akaja akasema jamani tayari twendeni nikamwambia poa. Tulichukua bajaji mpaka tabata kwenye mijengo fulani hivi tukashuka. Ilikuwa kama mida ya saa 11 vizaji jioni. Kulikuwa kuna watu kama sita muda huo akiwemo mpenzi wa Glory. Akatutambulisha na si kisha tukakaa maana ziliwekwa meza pale zina vinywaji vya kila design unajisevia tu wale rafiki za shemeji walikuwa wanatusemesha semesha japo wengi walikuwa wananisemesha semesha sana mimi tukiwa pale mimi nikaletwa champagne na glory ila freya yeye ana tandika zake henken pale huku nyama zinachomwa kwa pembeni kuna kuku na nyama ngombe nikasema kuna kuna, kuna, kuna watu jamani wana hela ka hapo tupo garden waliendelea kuja watu wengine tena wengi tu walikuwa wanakuja peke yao na walikuwa ni vijana wachache ndio walikuwa wanakuja na wanawake vijana wachache sana ndio walikuja walikuwa wanakuja na wanawake lakini vijana wengi walikuwa wanakuja single tukiwa pale shem sasa akapokea simu akawa namuelekeza mtu kisha akakata glory akasema huyo ni mgeni au shemeja akasema no alikuwa nje tu kikozi huko kwa hiyo ashasahau nyumba lakini ni mwenyeji muda huo huo tukasikia honi shemo akaenda kufungua geti ikaingia pale BMW gari kali ya silver mara kashuka kaka mmoja hivi matata uwi kaenda hewani huyo anakaa upo fulani hivi amevaa vizuri hatari 
Yaani mkaka yupo na miwani wakasalimiana pale na Shem kisha wakaamua kushusha vinywaji sasa nyuma ya gari lake. Ni Hennens na Henken Carton na Windock. Mimi hata sivijui mlokole feki wa watu mie. Frey akasema yule sasa ndo type yangu. Mimi nikamwambia wacha wewe. Akasema nimepata sasa mume hapa. Nikamwambia wewe mtu hata haja kuona umeanza tu kukechi shauri yako. Basi walienda wajeda wengine pale kusaidiana kushusha na mwenye birthday pia alienda kushusha kumshukuru ile kaka aliyekuja naye akaja moja kwa moja mezani akasalimia wote sawa kabisa kisha kaka upande mwingine wa meza. Bia zilianza pale kugaiwa. Pia anakunywa tu Hennens. Basi ana story ya tare. Shemo akasema wapendwa, huyu bwana ni rafiki yangu. E, rafiki yangu tena sana tu. Anaitwa Bry ni doktor lakini pia ni mjeda. Ni mshikaji wetu sana 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 sana. Amekuja usiku toka nje huko. Si ni mpya mpya hapa Bongo. Bas tukacheka akaanza kututambulisha sisi sasa. Akaanza na mpenzi wake akasema anaitwa Glory. Akaanasema huyu ni Glory ni mpenzi wangu. Huyu ni rafiki yake na mpenzi wangu Glory. Yaani shemeji yangu anaitwa Katrina na huyu ni ndugu yake Katrina anaitwa nani nani ah, nani vile sorry nimesahau Glory akasema anaitwa Freya yule Bry akasema Katrina wow nilimwangalia akaniambia Katrina unafanya hicho gani nikamwambia nasoma chuo mwaka wangapi mwaka wa kwanza oh container jipi eh <laughs> Ulachukua kozi gani? HR. Wow, safi sana. Unapendeza sana hiyo kazi na hivyo jinsi ulivyo. <laughs> Kiukweli nikatabasamu nikamwangalia shoga yangu Frey alishaanza kutoka kijasho na kuja upepo mzee wa kununa. Lakini Bry akasema, "Na wewe Frey unaisho gani?" Ah, mimi ndo natafuta chuo. Okay, sawa. Karibuni sana. Asante. Basi pati liendelea. Tulikunywa na kula nyama pale. Birthday boy alikata keki na kumwagiwa bia kama hana akili nzuri. Kisha katunzwa mihela. Yaani siku hiyo ndo niliona dunia katika pande mbili. Kuna starehe duniani na kuna watu wanamwaga pesa kweli kweli. Tembea uone. Pombe zilinyweka pale mziki ulikuwa unapigwa watu walishalewa wanacheza na ilikuwa ni pati ya watu 12 tu lakini hilo vurugu lake sasa kama watu mbili Kina Freya na kina Glory walilewa mimi na kunywa zangu tu champagne haina hata pombe na waangalia tu wana enjoy wanacheza Freya naye alipata company alichukuliwa wacheze na mkaka mmoja hivi basi anamkatikia mauno hatari huku macho yake yapo kwa Bry lakini mimi na wachora tunacheka zangu mara Freya akajitosa akamfuata Bry ambaye muda mwingi alikuwa amesimama na bilauri yake ya plastic anacheza kidogo kidogo hivi akaanza kucheza naye anamgeuzia tako lakini naona kabisa Brighton anamkwepa kia ina ina flana hivi mara akachukua simu yake mfukoni akamwambia sorry Freya akatoka Glory akanifuata akasema dear shtua kidogo bia uchangamke jamani maana umepoa kama uji wa mtama nikacheka nikaambia nisije kutia aibu bure maana sijawahi hata siku moja kunywa hayo mambo akasema kila kitu bwana kina mwanzo ngoja nikumiminie sawa ngoja nikumiminie santiana niliokuwa na kunywa mimi sawa nikaambia sawa akanimiminia kwenye klasi nikaanza kunywa kweli ilikuwa sio chungu inanoga tu nikaanza pale kuitandika glory akanisogezea chupa nzima ui nilikunywa najisikia mkojo hapo nishaanza kuona ma, 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 mashikoro mageni nilikuwa na mzuka unakuja mzuka unakata naona kabisa ni mwili unachemka vibaya mno we he niliulizia toilet nikaelekezwa nikaenda niliingia nikajisaidia kisha nikatoka nikawa natembea sasa sikuona kimtaro si nilitaka kuanguka msikilizaji Sijui nini kikanikuta nikajikuta tu nimedaka kwa nipo ni mwilini mwa mtu. Uwi, mtume alikuwa ni Bray bwana. Na lile na zile Santiana kichwani. Hey, nikatabasamu eti. Yeye alikuwa yuko very serious. Very serious. Nikamwambia sorry. Akan 
ambayo sijari katuna. Nikasema haya. Akanicheni ka pepesuka akasema wewe umekunywa pombe. Wewe surukoa haunywi wewe. Nikasema Gloria amenipatia ni tamu Santiana nimeipenda nimefurahi. Akacheka akasema umefurahi. Eh? Nikaambia sana. Nikaanza kucheza cheza akasema usinywe tena sawa. Ilibidi nimuulize kwa nini? Inatosha usinywe tena haya twende. Alinishika mkono mpaka pale nilipokuwa nimekaa akachukua kinywaji fulani siku kijua akasema kunywa hii. Nikasema ni nini akasema si unataka kuenjoy? Nikamwambia ndio akasema kunywa hii sasa. Utenjoy nikasema sawa asante. Nikapokea hapo watu wako bize kucheza hawana habari. Yaani pombe pombe imebadilisha watu msikilizaji. Watu wamechangamka hatari. Kama sio wale waliokuwa wamekaa pale. Brai alikaa karibu na mimi. Akasema tukitoka hapa nataka twende disco. Si tutaenda wote. <laughs> Nikamwangalia. Nikasema huendi na mpenzi wako yule. Mpenzi wangu nani tena? Msikilizaji Brai kuna muda alikaa na mdada mmoja vyakawa bize naye naye sana tu. Naye ni mwanajeshi. Nikasema yule anayekata mauno pale. Brai akasema mimi sina mwanamke hapa. Yule ni msela tu kama wengine. Nikamwambia kama ni hivyo sawa tutaenda. Brian katabasam, akasema poa. Kunywa hiyo hakikisha umeimaliza kopo zima sawa. Nikamwambia sawa. Simu yake iliita tena. Akanyanyuka akaenda kusiko na kelele akaenda kuipokea. Watu walikuwa na pati, hatari, tunakunywa na kula, mimi nikasimama kucheza na kina glory na shem pale mara mtu akaja nyuma yangu akanishika kiono nilishtuka. Nikageuza shingo kumcheki alikuwa ni Brian. Akasema ni mimi. Ni mimi usikimbie. Nilicheka. Uzuri na mimi kwenye mauno sikuwa nyuma. Ujinga ujinga wa hosteli, mashindano mashindano kukatika, na mimi nilikuamo. Basi nikawa naenda na biti we na cheza tukageuzana tunacheza kama kwenye birthday hivi. Akasema sasa hivi saa tano twendeni club. Wakakubaliana hivyo tuliondoka huku wengine wakiwa wamebaki pale. Wanafanya kuweka vitu sawa pale. Kuna mjeda mmoja akasema Katrina njoo panda huku. Brian akanishika mkono na kunipeleka kwenye gari yake. Akanifungulia mlango mbele akasema tulia zako hapa. Nikacheka. Akaingia tukaanza kuondoka huku Gloria akiwa na bebi wake na Freya akiwa na mkaka mwingine naye. Magari yalikuwa sita. Tulitembea kama msafara hivyo rais. Tulifika huko, tulilipiwa viingilio kisha tukaingia. Kule ndani sasa, Brighton akajimilikisha kabisa mimi. Maana alikuwa ananibana bana na nunulia kila kitu na hadi toilet ananipeleka. Frey alikuwa sapozi hadi alishindwa kujificha. Aliamua kukaa, amenuna yuko biza na simu. Mimi hata sikumjali sasa. Japo siko na lengo lolote. Siko na lengo lolote baya na Bright. Nilinunuliwa vinywaji nika nika nunuliwa na kuku. Yaani nilikuwa najaliwa kama vile katoto kadogo. Bas nilikuwa najisikia raha sana. Kuna muda walipiga nyimbo za taratibu. Bray akanikumbatia, akasema Katrina nimefurahi sana kampani yako leo. Unaweza kukubali twende wote nyumbani leo? Nikamwambia yeye hapana siwezi. Kwa nini? Nikamwambia ndo kwanza tumefahamiana leo nawezaje kwenda kwako? Oh, kumbe shida ni kufahamiana leo. No, so hivyo bana. Sasa shida ni nini? Nasikia kwenda toilet. <laughs> Ndio twende. Kweli akanishika mkono mpaka toilet. Akabaki nje mimi nikaingia ndani. Wakati natoka kuna mkaka aka aka akajipendekeza akanishika kiuno. Aisa alipigwa ngumi nzito na Brighton. Mara wakaja wenzie. Yule mkaka wakaja wenzake wawili wakamvamia Bray. Mara wakaja rafiki zake Brighton wanne na wakasimama pale. Sasa mmoja kumbe anawajua. Akamwambia wenzie tuondoke. Oho, pata chafuka wajeda hawa. Yule alopigwa akasema samani mzee sikujua kama ana mtu wake. Brighton akasema potea. Basi mimi nilijiona mkubwa libichi wa hilo. Libichi libichi limekuwa likubwa. Mimi sifa nilijisikia raha nyi amjui tu. Tulienda kucheza na Brighton kama kawaida. 
Safari hii cheza yake ilikuwa sio ya kawaida. Alikuwa ananishika kiuno kama ananibinya hivi huku ananijaza kifua ni kwake matiti yangu yanasugua sugua kifua chake. Mm. Nilianza kujisikia tofauti. Yaani joto linazidi nikasema nasikia joto. Akasema twende nje basi nikasema poa tukatoka tukaenda kwenye gari yake. Kulikuwa kuna siti ya nyuma. Bray akasema Katrina tokea nimekuona. Umeteka kabisa kile yangu. Na kuona kabisa umeshaosogelea moyo wangu na umeushika kiganjani kwako. Ni mapema mno kusema hili na sijui kama utaniamini lakini natamani ni kuone tena na tena na tena. <laughs> Kiukweli ni tabasamu nikamwangalia huko jicho langu limelegea kama vile nimekula kungu. Nilishindwa kumjibu akanisogelea na kuanza kuninyonya mate sasa. Nilijisikia raha vinyo ile vilisimama nikaanza kuona chupi yangu inalotaratibu sasa. Tulinyonyana kwa muda kisha tukaachiana. Akanambia Naomba simu yako. Jukweli nikampatia simu yangu. Akaandika namba yake kisha kajibipu. Akasema save namba yangu kwa simu yako. Naomba nikipige upokee. Nikamwambia sawa. Bray alikuwa anaongea kwa upole na alikuwa anaongea kwa pozi sana. Hanaga haraka kwenye kuongea na sauti yake ya kiume haswa kama ya mkojei. Nilijikuta nasema ndio kwa kila kitu. Nyie sikumkumbuka Flavian hata kidogo. Na muwaza Bray Tonto. Tulinyonyana tena mate huko akinishika. Mara nilinyanyuliwa juu juu na kujikuta nimepakatwa. Kiblaus changu kikanyanyuliwa bwana nikaanza kunyonywa chuchu. Flavia ni hafanyi yote hayo. Nikalegea nikajiachia jamali ninyonya matiti akaje kitovu akaingiza na mkono sasa kunako utamu utamu wangu jamani kwenye kitumbua changu. Japo ndo nilichoka sana maana najua anajua kusugua kieneo cha utamu. Nilifumba macho nikao nasikilizia utamu. Nasikilizia utamu ana kisugua. Mara simu yake kaita. Nikamwambia pokea akasema siwezi kupokea chana nayo. Aliongea huko ananichezea kei na kuninyonya chuchu nikiwa nimemkalia. Ah, akasema tunde nyumbani kwangu basi. Akili ikaniambia ukiruhusu kutiwa siku ya kwanza tu umekwisha kabisa. Nikamwambia no baby no please. Nikaanza kujitoa mikono ni mwake. Nikakaa pembeni nikajifunga suruali yangu. Akasema okay naelewa. Basi tulivaa vizuri tukarudi ndani. Glory akanifata akasema shoga ulipotelea wapi? Kabla sijamjibu Freya alikuja akasema mimi nimechoka nataka kuondoka. Glory akasema he na wewe mbona bado bado bwana? Akasema hey, jamani mimi nimechoka nimesema kama mnabaki nipeni nauli niondoke zangu. Sikuwa na maneno mengi nikasema Glory kama unabaki baki acha mimi niende mimi mwenyewe nimechoka. Glory kasa basi twendeni tu wote. Tukasema sawa sawa. Akaenda kumwaga pale bebi wake na mimi nikaenda kumwaga Bray. Akasema poa twendeni tu wapeleke. Nikamwambia sawa. Tuliondoka na kwenda kwenye gari kisha hao safari nyumbani kwetu. Hapo Glory yupo na bwana wake kwenye gari yao. Mimi nimepanda na Freya kwenye gari ya Bray. Tulifika, Freya kashuka hata asante ya kusema. Mimi nilibaki kumshukuru Brighton. Akasema kesho Jumamosi nina plani ya kwenda beach Bagamoyo naweza kukupitia twende. Ilisita kujibu maana nilijua nitaliwa huko. Sijui alishtukia. Akasema usijali. Unaweza kuja na rafiki yako. Mimi nataka tu uwe uwepo. Nikamwambia sawa. Nikufuate saa ngapi? Saa Poa. Bye. Poa. Lakini kabla sijashuka alinivuta akanipa denda la haja kisha akasema nakupenda wewe mwanamke. Nikamwangalia nikatabasamu. Kiukweli alinivutia sana alipo. Na anavyoongea na kujali kwake nyie nilijikuwa najisikia raha. Nilishuka. Nilipo funga tu mlango akaniita. Akasema umesahau pochi yako nikasema oh nilisahau. Nikachukua kisha nikaingia zangu ndani kigeti chetu ye huyo akaondoka zake. Kufika ndani nikakuta Glory na Freya wanaongea. Glory akasema wewe wewe we, ulikuwa wapi muda wote ule na Brighton. 
Fred akasema hujamjua tu huyo. Ana kisilani cha umalaya hapo. Atakuwa alikuwa kutiwa. Hivyo anapenda sana kujirahisisha sana kwa wanaume huyo. Ashawahiji papatikia bwana tukio kusali. Akafumaniwa. Alitegwa. Kwa mimi hata sishangai huyo. Alikuwa kumpa uchi Brighton. Maneno yale itamka Freya aseni ilipatwa na hasira. Nilipatwa na hasira kwa sababu sikupendezwa na zile kauli zake. Kabisa kabisa. Nilijikuta na mzaba kibao cha haja. Hajakaa sawa nikampa tena kingine. Hajakaa sawa nilimpa tena kingine. Huko naambia mshenzo wewe. Unafikiri nimesahau ulionifanyia? Unafikiri nimesahau kwamba wewe eh ulionifanyia mimi? Wewe ndio umenifanya mimi niachane na mpenzi wangu. Wewe una wivu na wewe una roho mbaya. Kila kizuri unataka kiwe chako. Unasahau mimi sijamfata mtu kati yao wamekuja wenyewe? Sasa kinachokuuma we ni nini? Oh, unanipiga nikasema hapo nimekupiga. Nimekugusa tu. Unataka nikupige? Yaani nilitamani kukupiga kitambo sana wewe. Una roho mbaya mno fresh sijapata kuona. Unafikiri nimesahau ulivyokuona nitukana mimi? Unanembea mimi maskini, unanifanya mimi mtumwa wako shule zote. Shule zote tulizozisoma ulikuwa unifanya mimi mtumwa. Na mimi nilikuwa napewa majina ya maajabu ajabu na wanafunzi wangu. Leo unakuja kusema nini? Eh? Unaokika nilifanya mapenzi na huyo mtu unayemzungumzia? Nani? Nani aliyeniambia kwamba nitaachishwa shule nisipofanya mapenzi? Si wewe. Ulinazimisha kufanya mapenzi na yule kaka. Ulinyanyasa sana. Leo unafumbua mdomo wako unathubutu kuni we, eh? Unanitukania kitu ulicho nifanyia wewe nye nilikuwa na hasira siku ya msikilizaji nilimkamata nikampa kipigo kweli kweli ndipo glory ilibidi sasa amulie maana alikuwa ananiangalia tu wakati wote na mzibu wa yule binti alivoniachanisha nikasema glory huyu msichana na roho mbaya sana ana roho ya kwa nini Ilimbidi ni msimulie glory kila kitu tokea tunakuwa mpaka sasa naishi naye. Kula yake va yake hadi pedi ni mimi. Anajisahau sana huyu binti. Glory alishangaa akasema, "Hey. Yote hayo. Bona muwaji huyu binti. Hata hivyo na moyo shogangu." Bado unaishi na huyu nyoka mwenye sumu kali kweli tena unakaa naye ndani. <sighs> Nikasema glory. Acha tu. Alikuwa amebadilika. Na pamoja na yote babake ndiye alinisomesha mimi. Paka hapa nilipofikia. Huyu binti nilimpa mpaka damu yangu aweze kuishi kwenye dunia. Lakini analitukana mimi kama mtoto. Nilipo kuisha kusema hivyo Glory akaniambia Mimi nilicho msoma huyu shoga yako Freya huyu ni ana wivu mkali sana yani kila kitu kizuri anataka kiwe chake yeye na pia ana wivu hataki wewe ufanikiwe anataka afanikiwe yeye tu na hata hataki uonge na watu anajinunisha ki kweli ana tabia mbaya lo we Freya mbona ana tabia mbaya hivyo mbona mwezi wangu anakupenda huyu tena nakupenda sana hadi nakutolea na damu ingekuwa wewe ungemtolea huyu damu unayemwitaga maskini wewe ungemtolea damu acha tabia mbaya freya na mimi nimeona Brighton anakuuma sana maana ulikuwa unamvizia vizia na yeye wala hana hata muda na wewe mwenzako macho yake yote yalikuwa kwa Katrina na kitu kingine dada wanaume wanapenda wanawake waliotuliza akili wasio na papara wacho kuwa na papatikia papatikia kama vile nguruwe yupo tu joto bibi wewe upo pale tu umegawa namba kama njugu kwa wajeda wanne sijui hivi hujui kuwa wale ni marafiki na wanapojuana watakuvua chupi wote wale wewe si mrais wewe 
mtu unajisezesechezesha kimalaya malaya pale wanakushika shika matako alafu unataka bwana unataka bwana maana eh bwana maana unafukia mipombe kama unapipa tumboni alafu unataka bwana huyo bwana utamtolea wapi hmm? naongea na wewe freya Unataka bwana kwa staili utampatia wapi? Unataaibu. Mwangalie shoga yako, Katrina. Mtulivu mpaka kaombwa namba. Kazingua hajampa mtu hata mmoja. Alikaa kwa utulivu wake na ni mpole. Mpole toka moyoni. Wewe unaigiza. Unataka kutaki nani? <laughs> Glory, hata usijichoshe kuongea sana. Hapo alipo tayari Freya kashatiwa na yule jirani yule. Yule kaka jirani na kashaachwa. Kaja kachua na rafiki yake kaachwa. Anagawa kama pipi alafu kazi yake ni chuki tu. I said tulimchamba tulimchamba Freya kisha Glory akasema twende chumbani kwangu. Twende chumbani kwangu tukalale. Papa kumesharibika. Kweli nikatoka hadi kwa Glory tukafika. Akasema leo tumejua kumsuuza shoga yako. Kazidi umalaya mpozi ule. Nikamwambia umeone mpozi sana ile binti. Glory akasema eh niambie vipi kuhusu na Brighton maana mlipotea ghafla <laughs> ah shoga tulienda kuongea ila yule kaka anashawishi yule kama ningekuna roho ndogo ningeshatiwa kweli kwenye gari ila naogopa mwenzako yule anakana mwingi yani anaonekana kama yuko macho mapepe mapepe sana Brighton anakupenda yule. Hata usio na wasiwasi naye. Mm, wewe umejuaje? Niliona message zake alizokuwa anachati na mpenzi wangu Karim. Mhm. Mm Hizo message zinasemaje? <sighs> Alianza kuuliza. Akasema huyo dogo Katrina yuko na mtu hapa. Mume wangu Karim akamwambia kwamba hayupo na mtu. Brighton akasema ni chombo ese kimetulia bala. Mume wangu akasema ndio. Iki chombo kimetulia. Basi Brian akaendelea kusema da nimekipenda sana nataka nijiweke hapo mzee. Mume wangu akamjibu kametulia sana mzee kama unataka kupita sio poa kaa chetu. Brian akatuma message akasema anajenga ikulu hapo mzee. Nimekazimikia kweli kweli kabisa. Mimi hapo sitaki kupita. Akinipa nafasi mzee, unanijua. Ndipo nikaona message ya mume wangu anamjibu Brighton kama hivyo, basi itakuwa fresh mzee. Tulia naye milele atakuelewa. Jiweke. <laughs> Glory. Unaisikia kweli Brighton atakuwa iko single yule? Kwani wewe hata kama ana mwanamke shida ni nini? Angalia yako tu. Angalia nafasi yako. Eh? Pigania namba moja, mengine yaache. Ustishike sawa. Mm. Hmm. Mm -hmm. Nini sasa? Ah. Unajua kuna kitu kimoja nikiwaza sana. Kusiana na Flavian. Oja Flavian amenisaidia sana. Ndio, najua amekusaidia, lakini je unampenda wewe Flavian? Maana kama unaamua kuolewa na mtu olewa naye kama unampenda, sio kama yeye amekusaidia. Maana hapo utakuwa unamhurumia na utaishi kuwa msaliti tu kwenye hiyo ndoa yako. Maana huwezi kuridhika na mtu usiyempenda bibi we upo. Na kuhusu kukutunza 
Mwana siwezi sio kivile unafulia mara nyingi tu. Sasa mbrai kama ni kundi la kama eh, sijui ni kwambia kama ni kundi la mbwa basi ni top dog. Ana pesa chafu na babaki ni mkubwa huko kwa wanajeshi. Hivyo pesa imelala pale, dogo zuba zuba. Maana kati ya wanawake wenye bahati shoga yangu na bahati. Ah. <laughs> Unafaa kuwa kuadi shoga yangu <laughs> sio kwa kumpamba huko. <laughs> Hapana. Katuli na mimi nakwambia ukweli hivyo. Kuwa na Brighton ni bahati na ana honga tar. Ushindo wewe tu kumtumia. Mm. Haya nitajitahidi. Na kesho pia kasema nataka twende Bagamoyo na nyie kuenjoy huko. We, twende maana batala Bright Brighton sio batala kitoto shoga yangu twende. Mm. Au au nini? Twende bwana hamna cha au. Hapo hamna au. Twende shoga yangu. Mm. Eh. Mnamwambia sasa hivi. Ila nomba shoga yako tumwache. Sawa? Ila sina nguo za kuogelea ujue. Subiri kuna dada yule bonge pale karibu na na mangi pale ndio biashara zake namtumia message akiamka atapambana nayo saa ngapi saa tunaenda kanambia atanifuata saa 4 sawa hapo ni wai kuamka sasa ni mtume huyu dogo akasage unga wa mtoto mapema niache mambo sawa hapa poa basi msikilizaji nilichukua kipochi changu sasa Nataka nitoe chaja, ni chaji simu yangu maana ilikuwa imezima. Ndio nakutana na noti noti za shilingi 10,000. Nilishtuka. Gorola akaniambia vipi? Nikamwambia nashangaa pesa hizi zimetoka wapi? <laughs> Unashangaa nini sasa? Si nimekwambia upo na tajiri wewe. <laughs> Basi nikacheka sana, simu yangu iliingia chaji kidogo nikaiwasha kisha nikamtext Brighton nikamshukuru akajibu karibu. Basi akanitumia message ya usiku mwema tukalala. Kiukweli tuliamka kwa kuchelewa kidogo. Tuliamka kwa kuchelewa kidogo na hiyo ni baada ya kuweza kuamshwa na muuza nguo za kuogelea. Tukatoka na glory nikachagua ki swimming cost kizuri kabisa, kiko na kichupi, kimeungana na sidilia lakini upande mmoja hadi kitovu wazi. Na glory Alichagua kisha mimi nikaenda kwangu sasa na mkuta shoga yangu Freya alishaamka amefanya usafi amefua dinguo. Alivyoona akisema ulilala wapi? Na ilikuwaaje tulirudi vipi? Maana nililewa jana hata sina kumbukumbu. Mimi kabla sijamjibu simu yangu iliita. Alikuwa ni Bray. Akasema umeshamka nikamwambia ndio tayari akasema nimekumesi. Naona ni saa saa 4 iko mbali sana. Nikamwambia una saa hii mbili saa nne sasa hivi tu. Akasema nishajiandaa muda sana niko kotoa. Nikacheka sana. Nikamwambia basi naomba nikaoge basi. Akasema sawa. Nikataka kukata ile simu. Brian kanambia subiri Katrina. Nikamwambia be I love you beautiful. <laughs> Nikatabasamu. Nikasema nitaona kama usema wewe ni kweli. Brian akasema sawa. Basi nilikata simu. Ikabidi nimwambie na Freya twende niliona huruma. Basi tukajiandaa. Mida ya 4 akaja baby sasa akatuchukua hadi Bagamoyo. Tulienda hoteli kubwa sana. Tukakuta rafiki zake wanne wapo na wapenzi wako. Tulichukuliwa pale vyumba viwili huku hotelini tukaweka mizigo yetu kisha tukaenda kukaa ufukweni sasa. Tulegeziwa msosi ukaja tukala na kuanza kunywa pale. Mimi nilikuwa na Santiana. Ila kina Freya wanakunywa bia na Brighton aliyekuwa karibu sana na mimi. Alikuwa na kunywa Hennessy yake pale. Basi tukaungana na wale rafiki zake hivyo company ikawa ni kubwa sana. Tukaona tukaogelea. Tuliingia chumbani tukavaa nguo za kuogelea kisha mimi nikavaa na kimtandio maana aliona mm, hali si hali. Tulienda hadi bwawani tukakuta kina Brighton tayari majini Brighton alikuwa na book tatu kifua kiko wazi. Sitaki kusema sana najua mtasema na mpamba lakini ni seme tu Mungu fundi sana. Uwi. <laughs> mm -mm. Mambo kama yote alikuwa kifua kifua na Mary nitolea macho 
Nikavua mtandio bwana. Nikavua mtandio. Akabaki mdomo wazi. Nikaingia majini, akanidaka. Akaniambia utaniua wewe mtoto da, kama umechorwa mimi nitakufa. Takufa Brighton mimi. Katrina ise. Kikweli aliloeseka sana Brighton. Nilikuwa sina uwezo sana wa kuogelea, basi Brighton ndo alikuwa ananisaidia kuogelea. Na alivyokuwa mkorofi alikuwa ananishikashika sehemu za hapa na pale. Huko anasema nakupenda sana wewe mwanamke. Na umbo nikubali basi we wangu. Mimi natabasamu mtu. Akanivutia kwake na kwanza kupeana pale denda moto moto kabisa. Nilikuwa siwazi kitu zaidi ya yeye tu. Yaani naona kama vile tupo mimi na yeye tu. <laughs> Nye, mapenzi haya. Sijui ilikuwa aje mpaka wenzao katumwagia maji na kusema, "Ee bwana nendeni bwana chumbani basi." tulicheka tukaendelea kuogelea. Kudilitwa mpira ndani ya bwao, tukaanza kucheza, tukachoka tukaomba kutoka maana tulichoka. Brayton alivonishika akasema naomba jibu basi mbona unanitesa jamani bebe. Nikamwambia bwana mimi naogopa nina boyfriend. Akasema najua na nilijua mwanamke mzuri kama wewe uwezo kwa uko single. Na mimi nakupenda sana niko tayari kwa lolote bebe wangu nikubali kisha wewe ndio. Utachagua lipi zuri na lipi baya. Nikamsogelea nikambusu mdomoni nikamponyoka na kukimbia. Akasema naomba ukiwa unapanda ngazi za kutoka nje ya bwawa. Vaa kitu bwana. Nikambia sawa. Akasema sitaki mali zangu zionekane na watu. Nikambia wewe utoki. Akasema njoo kwanza. Akanikumbatia, akanibusu, kisha akanishikisha mkono wake kwenye ududu wake. Mm, nilishtuka. Akasema natokaje sasa nikiwa hivi? Kila mtu atajua kwamba natamani kitu. Nikacheka nikamwambia sawa. Akasema poa ni cheke tu. Mimi nikatoka na kuvaa mtandio kama alivyosema. Nikaanza kutembea sasa nasikia wenzio wanasema leo utoke majini mzee utoke majini mzee baba. Akasema natoka so muda bado na malizia hamu. Wenzio akasema unamalizia hamu wapi? Tunajua box yako inataka kuchanika huko. Basi akawa anacheka sana akasema wajinga nyie. Basi tuliogaoga pale na kutoka nikaona naye alishatoka baada ya muda na yakaja. Tuliendelea na bata kula mziki kunywa mpaka mida ya saa tatu. Mimi nilichoka kusema kweli nikaomba kwenda kulala. Brighton akasema tunaenda kulala wote. Kiukweli siku kataa wala siku kataa kidogo. Tukawatoroka wengine si tukaingia zetu chumbani sasa. Hapo ndipo nilipojua kwamba wanaume wanatofautiana na nikajifunza kuonja onja kubaya. Ni ulitolewa nguni kalazo kitandani. Walokole mtanisamee jamani. Mm? Mtanisame tu mwenzenu na simulia kila kitu. Mm, maana ndo msimulizi, msimulizi sijui. Maana ndo mtunzi anachokiandika na mimi napita nacho hivyo hivyo. Basi Ulimi pale ulianza. Ukatembezwa mwili ni mwangu sasa kuanzia shingoni. Akaja kwenye chuchu sasa huu alikuwa ananyonya, anazivuta chuchu mara kama anazibana na vimeno lakini aviumi. Kuna kiuta fulani hivi kinanipata mwilini kama umeme najisikia raha mm. alinchezea hapo na chuchu huko nasugua sugua kidude cha utamu kuna kokei sikuchelewa nikakojoa sasa natetemeka kama vile nimepigwa shoti alivyohakikisha nimemaliza kufika kileleni akashuka kwenye kitovu sasa akawa na lamba vipi sijui basi mie najisikia raha akashuka sasa kwenye kei mwanaume ananyonya kisimi kama vile hana akili nzuri ana kibana na lips anakiachia ananichezea na ulimi mama we Brighton ui mimi nikachanua migubwa na kama mruka mruka sarakasi vile nikashikilia kichwa cha mwanaume alikazana mara kanza kunitia na ulimi basi mie sio kelele hizi nisimkojole mdomoni nini ule mkojo wa wa wa, wa raka mwanamke ule mkojo wa raha mwanamke ukanikurupuka ukani prupu imefumba macho niko limwangu wa nne uko sarehe sahari ya kumi sijui Sijui natetemeka kwa raha na pia raha hapo hata dudu bado. Brian aliendelea na utundu, akaenda akaendelea kunyonya hadi walikuwa hadi 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 eh eh nyie hadi walikokataza. Ui jamani. Akarudi kiunoni ananitekenya na ulimi. Basi alinyonya nyonya. Jamani jingoja niache hapa kwa sababu watu wengine watakuwa hali hoyu. Kongoje niruke. Ngoje niruke hapa alipokuwa ananichezea chezea. kweli nilienjoy jamani. Staili kama zote. 
Nika enjoy na kuenjoy tena. Basi. Turuki msikiliza aji hapu. Bada kumaliza. Haka cheka. Haka sema na kupenda Katrina. Nika ambia misi kupendi. Haka sana juna nipenda sana. Tu sababu usha sema. Usha sema sana. Umesema sana leo kuona nipenda kipendi na kutia. Nika ambia unikuwa kudanganya yu. Haka sema po alafu simi yako ilikuwa ina, ina vibrate sana. Icheki. Nika sema sawa. Nika ichukua wakati huo. Ye yeah, nava. Nika kutami stiku luza Flavian. Na kina glory. Pia nika kutami message. Nika soma ya Flavian. Anasema hivi huko hapi. Na kupigia upo KSM. Nika mebona mi nipo nyumbani. Nililala. Haka ndika. Mimi niko hapa kwako. Fungua basi kama kweli kondani. Do. Tume. Naibika. Naibika mie. Kukweli tumbo liliniuma Tumbo liliniuma sana Sasa uongo huu Nafanyaje Brighton alisha maliza kuva Haka sema mina toka Nikambia na mimi natoka Mana wakina glory wamenipigia sana Haka sema haya vana kusubiri Nika sema sawa Kweli nikava surali yangu pale na topu Nika jiremba nika chana waving pale kisha Mana ilikuwa nisha fumu wa nyuele Nilizu kwa nimezisuka Nikashone ya weaving Brighton haka nisogele haka nikumbatia Haka nambu mependeza sana bibi wangu Nikambia sante bebe Brighton haka nambia na kupenda sana Katrina I wish uwe mkio wangu peke yangu Nikambia itakuwa hivyo very soon Osijali bebe Haka sema ya Na umeniahidi Tukio kitandani Kwa mba utamuacha jama yako Nikambia kweli. Haka sema ya, hukumbuki. Aliongea huku ananishika. Kina mnaflani hivi kwenye kiono. Nikambia baby ya, please, nombo ni ya chita fadhari. Kwa nini? Ah, Basi tuniache. Ah, kweli nina sumu, eh? Mikono yangu inakutia sumu, sindio? <laughs> baby bana. Na, mm, ojo na kupenda sana. Wewe. Sumesima tunayenda buwana. Kuwaona rafiki zako. Ya kweli tuende. Basi Brighton ya linishika mkono. Tukatoka hadi kule garden. Kwenye sehemu ya ku, 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 kwenye sehemu za kuka. Tukakuta rafiki zake wanakunywa na kina freya wapo pia wanakunywa. Tuluwa salimia. Kaka moja kasema shem. Joka ya huku bana mana jamaa anakaba hadi point. Brighton ya kasema... Unawazimu nini? Eh? Unakuwaji na mke wangu? Basi kipindo na taniana mina kufa kucheka. Ila nilikuwa na jisikia libichwa hilo vile nimeitua mke wewe. <laughs> Nilimcheki glory. Alikuwa na cheka tu glory. Ila freya. Ali, ali, yani alikuwa kama vile mtu ambaye hapendi ya ni kanuna, midomo, kainyonga vibaya mno. Alikuwa bize na simi yake. Mini kajotu ni uye vulu na msumboa. Nika mungale tina glory kisha nika mwambia glory Naomba nisindikize chumbani Kuna kitu nime kisao Glory akasema sawa Tukanza kuenda Tukio njiani glory akasema shoga Mbona mechelewa sana kwa muka vipi Ndo uchovu wa shoya jana au Vipi jama ya liomo ya mo <laughs> Nika mwambia glory <laughs> Ebu niache Sawe Jua tu kwa mba mimi siambiwe siski Glory akacheka sana Akasema basi Hamiishinda vita. Na mi nikacheka pia. Nikambia, mm, kile chinitua pale. Ni kukuambia mwenzio Flavia. Nasema yuko geto. Sasa selo yu tunafanyaji. Na nime mdanganya nipo nyombani. Glory akasema nifungue. Akasema mpigie. Mwambia upo mitaya nyombani. Upo na mgonjo tunakuja sawa. Nikambia, mm, atanilewa kweli. Akasema ndio atakuelewa. Utanipa mimi ni onge nae Basi kweli nika mpigia Flavi Flavian Nika ambia bebe wangu speaker Simi wangu speaker inashida kidogo Hapa ni meka line kwa simu ya glory Haka sema ya he Umesema upo na nani Nika ambia nipo na glory huyo hapa Ile simu nika mpatia glory Waka salimiana Kisha haka nipatia simu 
Akasema sawa, mpelekeni mimi naenda posta na kuja kukuona baadaye. Ila sijapenda ulivyonidanganya. Nikamwambia sawa baby nimekuelewa. <sighs> Kwanza nikashusha pumzi. Tukarudi kwa kina baby sasa kina Brighton. Brighton alivoniona akasema njoo mke wangu hapa. Nikupakate. Hizi dakika kadhaa tu nilishakumisi. Nikamwambia jamani kweli akasema ya. Tena njoo basi bwana. Kweli nikaenda pale akanipakata tukaongea na kunywa pale mimi nikasema baby tunatakiwa kuwa home sasa kujiandaa na mambo ya chuo. Si unajua kesho Monday? Akasema najua. Ila natamani niendelee kuwa na wewe tu. Nikasema mm, -mm. tutakuwa tu wote wala hata usijalimini poda hii hii jamani. Kweli? Utanichoka. Maana nitakuwa nakuona kiki la siku. Nikamwambia no siwezi kukuchoka bwana. Nikamkumbatia nikampa busu nikasema siwezi kukuchoka. Siwezi kukuchoka kwa sababu nakupenda sana. Akanibusu Brighton alafu akasema twende basi ukajiandae. Twende basi ukajiandae. Rafiki yake mmoja akasema tayari unaenda lizo shemeji. Maana gari lilishawaka hapo. Basi tulicheka bala ulikuwa ni utani tu. Brighton akasema amna bwana. Anaenda kujiandaa kuondoka. Yule kaka alimtania Brighton akasema wapi wewe na kuona kabisa mtoto wa watu atajuta kukufahamu. Maana tokio umetoka nje kozi huko una vijera kama vyote. Kiukweli tulicheka sana na kweli baby alikuwa ashashtuka. Brighton yule mdogo uko chini alikuwa ameshashtuka kasimama hata alikakacheka <laughs> kachachama ile mbaya. Tukatoka zetu pale mpaka chumbani kama kawaida akataka tena penzi. Sikuweza kukataa maana nilishikwa na kunyonywa haswa. Nilipewa utamu wa dunia. Mimi maneno mazuri kama yote. Kisha tukaoga tukavaa na kutoka sasa tayari kwa kuweza kuondoka. Shogangu alikuwa kama mgonjwa vile Freya aliongea mno. Mimi nikamuliza vipi mbona uko hivyo? Freya akasema sijisikii poa tu. Brighton muda huo hakusema kitu. Mimi nikampa pole. Nikamwambia au twende hospitali. Nilipoliza hivyo Glory akasema mkalewa huyo bwana we. Zikiisha atakuwa tu sawa wewe uone kabeba bia kama zote. Basi nikacheka. Tuliendelea na safari mpaka Dar es Salaam. Hapo sasa nikapata na wasiwasi. Vipi kama Flavian atakuwa karudi? Eh? Atanishuhudia mimi na Leto na Brighton na nimekaa mbele itakuwaje? Kiukweli nilijawa na wasiwasi sana. Sikuwa nampenda kutokea moyoni Flavian huo ndo ukweli. Lakini nilikumbuka nilipotoka naye, alinisaidia sana. Hivyo nilikuwa na hofu lakini pia nilikuwa na huruma. Sikutaka kumuozi. Basi tulifika kwa kina Glory, walimwaga baby na kushuka. Kisha mimi nilibaki kidogo, nikapia na mabusu naye, kisha kanipa hela, nikamuliza za nini au unanilipa kwa kunifanya ulivyonifanya? Brighton akasema hapana bebe. Kwa nini unawaza hivyo? Kwa hiyo wewe ni malaya nimekununua? No, mimi nakupa toza matumizi. Wewe ni mpenzi wangu, sitaki kukosa kitu. Nikamwambia Brighton sio kweli, jana umenipa na leo unanipa tena. Hapana. Siwezi kuchukua pesa. <sighs> Nimetoka kulala na wewe. Na kwa kama nimejiuza bana, hapana. No bibi wangu. Sijamaanisha hivyo kabisa, uwe na amani kabisa. Mimi nakupa matumizi najua wewe ni msichana mzuri na unahitaji vitu vingi vizuri mfano nywele zako eh nimezivuruga eh sijui kucha sijui nini baby ah wewe hatosijali bwana sawa kuwa na amani wewe ndo unajua mambo mengi ya kike baby na yote utahitaji kuyafanya ukiwa na pesa baby wangu sitakuyakose wakati mpenzi wako nina uwezo kukuwezesha Okay Brighton nimekuelewa lakini leo hapa ana siwezi kuchukua hiyo pesa yako. Nakupenda sana na asante kwa kuniwazia mema. Ila naomba nisichukue. Sawa. Brighton akaniangalia akanikumbatia. Huenda alishangaa kukutana na mwanamke wa design kama mimi na kataa pesa ambayo inapewa jamani pesa bure bure. Kuna mwanamke anaweza kukataa pesa mbele ya mwanaume kapewa kama zawadi. Thubutu hakuna mwanamke anayekataa pesa. Pesa tamu bwana. Basi akaniangalia hakuamini kusema kweli Brighton akanikumbatia akasema sawa baby. Lakini sikuwa na nia mbaya baby wangu. Basi tu vile. Lasket alishuka nayo Glory 
mimi nikawa na shuka zangu nikafunga mlango lakini bebi alifungua kioo akasema umesahau pochi tena ah, nikacheka nikaichukua basi akaondoka zake ah, nikashosha pumzi maana nilikuwa nawaza sana kuhusu yule mwanaume niliingia gitini kisha nikaenda kwa glory kufuata lasket nikaichukua na weekend kwangu ile naweka tu nguo tu bafuni nasikia mlango na gongo frea akafungua na msikia anasema oh shem karibu na msikia Flavia anasema asante sana shem hata siingi vipi mkopoa Frea akamjibu ya tuko poa kabisa. Mwenzio kwa vipi? Yuko bafuni huko. Kweli nikatoka nikakuta Frea bado yuko mlangoni na mimi nikatoka. Bado sina hata hamu. Nimechoka hatari. Nikamfata. Nikamkumbatia. Nikambusu mdomoni. Alafu nikasema nilikuwa mimi bebe wangu. Oh mimi pia nilikumisi sana my love. Tutokeni basi tukale maana saa moja hivi au mnasemaje? Ah kweli shem. Eh na mimi hapo sina namna ilibitu nikubali. Tulifunga mlango tukatoka tukaenda sehemu. Tukala kisha kamrudisha Freya nyumbani huku mimi akitaka tuende hoteli hoteli. Nilijua ana kazi kubwa wewe nikakubali. Japo nilikuwa najisikia uchovu na huko chini kuna uma hatari. Tulienda loji tu nzuri tu ila sio kama hoteli. Alo nipeleka Brighton. Tuliingia lakini mimi nilikuwa sina raha. Maana ilijua Brighton atapiga simu sasa nitasema nini endapo akipiga simu. Japo anajua kwamba niko na mwanaume ila hajui kama amekuja. Maana Jivan alipojua tu nipo na bai wangu nyumbani kule. Jivan aliniacha mazima. Sasa je huyu Brighton akijua itakuwaaje kiniacha na mimi Brighton nampenda maana napenda sana show zake napenda mwili wake huyu ana kamwili fulani hivi amazing sana Flavia nakaniuliza uko sawa nikamwambia niko ndio ndio niko sawa vipi kwani Flavia nakaniambia naona huna raha alafu kama una mawazo sana kulikoni nikamwambia sijui sijui nimekula kitu kibaya mchana maana tumbo linaniuma sana oh pole sana bebe wangu basi nikakutafutia dawa. Sawa. Kweli alitoka. Muda huo ndio nikaona sasa niongee na bebi wangu sasa Brayton. Kweli nikampigia Brayton na akapokea. Akasema nilikuwa na kuwaza sana yule mwanamke na nilikuwa na kusubiri tu unipigie wewe. Atimae wewe nipigie. Niambie bebi wangu. Nikamwambia nimekomesi sana Brayton. Nije nikufuate? Ah no. Nitakuwa na kesho. Ah jamani kwa nini sio sasa hivi? Nataka nilale na uchovu mwili unaniuma. Jamani kweli. Ya, yeah, ulichonifanya wewe kaka, lo sina hamu. Nakupenda baby wangu. Nakupenda pia my love. Lala salama. Na wewe pia. Basi baada ya kuzungumza wewe machache nikakata simu. Nikajifunika. Baada ya muda Flavia nikarudi. Akarudi na flagel, kimbembe. Nilikunywa waini sasa. Na kunywaje midawa? Nikajifanya kuzitia mdomoni lakini sikuziweka wala nini. Nikanywa na maji kisha nikajilaza. Ye yeah, akaoga lakini akanikumbatia. Akasema bebi tunaweza kuongea? Nikamwambia ndio tunaweza. Kwa nini ulinidanganya leo? Na unaweza kusema ulikuwa wapi? <sighs> Flavian. Mbona nilishakwambia nilipokuwa? Na sikuwa mbali. Ndio maana No. Bado nadanganya. Maana naambiwa mlitoka jana na mwenzio na hamjarudi sasa unasema ulienda jirani wapi? Da. Nyie mashave kanishuka shuu. Nilichoka mwili na roho. Akasema nakuuliza ulikuwa wapi? Ngasa nilimsindikiza Glory kwa boyfriend wake Bagamoyo. Kama ulimsindikiza Glory kwa nini hukuniambia na kwa nini hukuniaga? Nilijua tunaenda na kurudi sikujua kama tutalala. Na ulivoniambia nikijua utakasirika nikasema ndio maana nikakudanganya. Naomba nisamee. Sijapenda sana hiyo tabia ya kulala huko alafu na nidanganya nimepata wakati mgumu sana leo. Na nimewaza mengi sana. Baby hakuna baya nililolifanya. Niliongopa kwa sababu hiyo tunaomba yaishe basi sitorudia tena. 
sawa ila kuna kitu kama nahisi umebadilika. Flavian jamani mbona unakuwa hivyo? Unataka kusema nimebadilika nini? Mimi naumwa tumbo, nimeshakuomba msamaha, lakini unaanza kutafuta kitu kingine, nimebadilika nini sasa? Mbona unaanza kuwa mkali? Ah, unaniboa bwana. Ni kama unanitafutia kesi hivi ili inishinde, ili uridhike. Mimi nimechoka bana. Samani bebe ni hisia zangu tu sababu nakupenda sana bebe wangu. Nataka ni kuwe haraka sana mapema tuishi wote jamani. Sawa bebe mimi nitafurahi. Kweli? Ya, yeah. kabisa. Ya. Yeah. Basi Flavia na kaanza pale kunishikashika. Ui, naona kama vile anashikwa na nani sijui, yani kama ali mtu gani sijui huko. Nilimpa mgongo. Uso nimekunja kweli kweli na mwaza Brighton ito. Nikakumbuka kitu nikageuka nikasema bebe unaonaje kama tutaenda hospitali kupima hali zetu haswa hali za uzazi. Kwa nini unataka kwa nini unataka upate mimba my love? Nataka tukachikiwe haswa swala lako bebe la kuwahi kupojoa na hutaki tena mpaka siku nne. Unasemaje? Ha, sasa mbona kama unakasirika? Kwa nini mimi na matatizo? Bebe unaona kama ni kawaida hiyo hali? Wapi umeona anafanya kwa muda mrefu na kila siku? Au ndo unanithibitishia kwamba una wanaume wana kufanya kwa muda mrefu, si ndio? Ah, bebe, kwa nini utaki kukuku kuliongelea hilo swala? Inatakiwa kuliangalia kwa jicho la karibu. Mimi ni mwanamke mdogo nahitaji mapenzi bado damu yangu inachemka. Wenzangu wananisimulia waume zao wanaofuafikisha kileleni lakini mimi sijawahi kufika. Na kwambie unakuwa mkali. Ah. Kumbe unanijadili huko nje, si ndio? Unanijadili huko nje, si ndio? Kwamba mimi ni mwanaume suruali, si ndio? Eh? Sinaongea na wewe. Ndio mnavonijadili huko nje? Nakuuliza. Unanijadili eh? Kumbe na kuja hapo na nichoresha tu, si ndio? <sighs> Baby, nani kakuambia mimi na kuchoresha? Na kwa nini wewe utaki kupata tiba? Sikiwe mwanamke. Ilikuwa na mdogo na nilikuwa na nimstarabu, kumbe ni malaya mkubwa. Unajua mpaka kukojozwa siku hizi, si ndio? Unanithibitishia kwamba eh nimekuleta chuo na kulipia gharama za kila kitu. Kumbe una wanaume unaotaka ukukojoze si ndio mjinga sana wewe nani alikwambia mimi nina matatizo sasa nisikilize wewe kipindi unaliona mimi nina matatizo kuna wenzio wananililia na siwataki na hiyo ni kwa sababu yako unanitukana sijakutana eh, sijakutana sije kutana sije sije kutukana naomba unisikilize Flavian sikia nikwambie wewezi kunitukana mimi wakati ninachokuambia ni ukweli unataka nichepuke si ndio mimi sishindi wapo wengi tu na mimi wanao nitaka kama vile ambavyo wewe unakutaka sawa eh kipindi naongea hayo Flavian akanikwida akanikaba akaninyanyua juu na shindo hata kupumua alikasirika akawa anambia unasemaje wewe unanipima mimi si ndio na kuua mshenzi wewe sikuamini kama yeye ndiye ananifanyia haya nikasema hii kumbe wewe ndio hivi jinsi ulivyo unanifanyia haya mimi si ndio kisa kukushauri si ndio sikutaki tena naomba uniache nimesema Kweli akaniacha. Akawa kama ameshtuka hivi. Akasema bebe naomba unisamee. Na kuomba unisamee mimi, mimi nakupenda sana. Nilipani kitu sababu ya hivyo bebe tafadhali naomba unielewe bebe wangu na kupana kuomba naomba unisamee. Nikamwambia no. Naomba uniache. Siwezi kukaa na wewe hata sekunde humu nani. Maana utaniua. Hapana, sikuwa na kusudio hilo na kuomba bibi wangu, naomba unisamee. 
Kwa kweli nilimsukuma, nikachukua simu yangu nikatoka nje. Yeye akanifuata tu mida hiyo ilikuwa ni kama ya saa za usiku. Usafiri kibao tu Dar es Salaam. Saa ndo kama asubuhi. Nilitoka mpaka nje ya lodge. Yeye yeah, anifuata nyuma nyuma kama mfuko wa suruwari. Nikaona nika boda bodaboda nikapanda. Nilienda moja kwa moja nyumbani. Maana sikuwa na pesa nikafika home nikakuta Freya. Alikuwa ameshalala tayari. Nikagonga kaja kufungua alivoniona akasema we vipi? Nikasema poa tu nikapita nikachukua pochi yangu nikafungua nilishtuka Kulikuwa kuna pesa nyingi tu tena nyekundu nyekundu Nikakumbuka kwamba ni bebe aliweka hizo Brighton Hii tabia ni yake kabisa ya kuweka pesa kwenye pochi yangu bila mikujua Nikatabasamu basi nikachumua noti ya shilingi kumi nikaenda mpaka pale kwa boda boda nikampa chenchi yangu yeye akaondoka za akanipa chenchi yangu yeye kisha akaondoka zake nikarudi ndani Nilivyorudi ndani Freya akasema mbona umerudi? Nikamwambia nimeamua tu. Hmm. Kwema? Nikamwambia ndio kwema. Nataka kulala nimechoka. Nikapanda zangu kitandani, mara nikasikia geti linagongwa. Maana nilifungua kwa ndani. Freya akasema wewe, nani tena anagonga? Nikasema sasa mimi najuaje? Maana mimi na wewe wote tuko ndani. Alafu unaniuliza, nitajuaje? Hmm. Haya. Na ikapanda kitandani, geti likagongwa sana. Mara tukasikia kama mtu vile anafungua. Muda kidogo mlango wetu ukawa unagongwa. Mimi nikamwambia Freya usifungue mlango. Freya akasema ni nani? Nikasema sijui. Mara nikasikia sauti ya Flavian. Anasema bebi naomba ufungue mlango tafadhali tuonge na kuomba. Freya akasema, "He, mmegombana?" Nikamwambia jamani, nataka nilale mimi. Mbona mnakuwa hivyo? Freya akasema, "Bana, tendelea kugonga mimi naenda kumfungulia." Nikamwambia utajua wewe mwenyewe ila sitaki kuamshwa akasema sawa alimfungulia Flavian akawa anataka kuingia ndani sasa aonge na mimi wakati huo mimi nimejifunika kimya Freya akasema Shem naomba tuonge kesho maana karudi na hasira na wewe na moto na kuomba kalale muonge kesho Flavian akakataa akasema mimi siondoke hapa bila yeye kuongea na mimi najua nimemkwaza lakini siwezi kuondoka bila kuongea naye sasa wakati anaongea ongea kumbe glory alisikia maana ni chumba cha pili tu akatoka akasema Freya njoto lale huko wapishe hao waongee maana sioni kabisa dalili za shemu kuweza kuondoka hapo waliondoka Flavia nakaingia ndani akafunga mlango akapiga magoti akasema bebe naomba sana unisamee mimi sijielewi bebe najua niko tofauti na wanaume wengine sijapenda hii hali na inadumiza sana Mamangu pekee ndio anaimijua. Na kuomba sana usinichukie bebe wangu. Naumia sana. Inabidi njitetee ili niwe mkali lakini sio kwamba sijui kwamba nina tatizo na ogopa tu bebe wangu. Na kuomba nisamae mwenzio bebe. Wewe unajua madhaifu yangu. Naumia beba tena kwa muda mrefu sana. Sasa naogopa sana kwenda hospitali vipi wakijua kwamba nina tatizo kubwa zaidi ya hile. Nitaumia sana bebe. Najua mimi sijakamilika na umia na poteza kabisa uwezo wa kufuli nikifikiria tatizo langu nitazame kwanza baby nilivyo hivi lakini sina uwezo kumfikisha mwanamke keleleni nione nilivyo mama yangu ombo nisamee mama yangu mzazi amehangaika mpaka inasimama hivi kwa sasa lakini inasimama kwa muda mfupi na kuomba sana unisamee sijapenda naumia naumia na hali yangu naomba usinitangaze nisamee Kiukweli nilijisikia vibaya sana, tena sana. Alitilia huruma, alilia sana. Akawa anasema sijakamilika mimi. Nawaza sana nani atanipenda mimi. Kiukweli nikanyanyuka nikamfuata pale nikamkumbatia nikasema nimekuelewa bebe. Siwezi kukutangaza kamwe. Sijawaza hayo na siwezi kuweza kufanya kitu kama hicho. Nakupenda sana mpenzi wangu napenda uwe kawaida bebe upone. Naomba niseme namna nilivyokuuliza. Na kukushauri kama nimekosea sana. Sikupaswa kufoka. Na kumbe unisamee bibi wangu. Aya basi nyanyuka. Na mimi nilimomba pale msamaha. Kiukweli aliendelea kulia huku akisema sijakamilika mimi. Nikamwambia bibi kila mtu ana changamoto kwenye dunia. We una hili mwingine na lile, we huna tatizo mwingine analo. Wapo ambao hawasimamishi kabisa. 
lakini unasimamisha na huko saizi vizuri sana bibi wangu hapa tupiganie tu upate tiba sawa bebe usikate tamaa mimi niko pamoja na wewe sana bebe kweli uko pamoja na mimi tunaweza kupata dawa ya bebe kwa nini tusipate hata za asili tutatafuta sawa bebe wangu usijikate tamaa mpenzi wangu mimi sikuachi nilipomwambia hivyo akasema sikuachi mke wangu asante sana basi nikamchukua na kumlaza kitandani nikamkumbatia kiukweli nilijisikia vibaya maana alikuwa na mimi katika misuko suko yangu na hakuniacha kwa nini sasa ye yuko kwenye misuko suko mimi ni mwache na katika hali hii anaweza hadi akaja akajua mtoto wa watu maana nikimwacha atajua kwamba nimemwacha kwa sababu ya mapungufu yake basi nilimkumbatia nikampiga pale buso nikambembeleza sana hadi tukalala Asubuhi ilikuwa ni Jumatatu nilikuwa nina kipindi saa moja nikawahi kuamka na yakaamka tukaoga kisha kanipeleka chuo akasema bebe nitafanya appointment na daktari basi tutaenda sawa nikamwambia sawa bebe basi akanibusu kisha kaondoka akasema anaenda mahakamani huko alikuwa na kesi huko glory kumbe nilimwacha nyumbani alipofika chuo akanitafuta tukaingia tuka kipindi kisha tukatoka akasema ha niambie ilikuwaaje jana shoga yangu mbona vita tena ilikuwaaje kambia shoga we tuligombana kisa nini ah, mambo madogo tu tulipishana kauli akapanic na mimi vile nilichoka nikaona isiwe tabu nikajiondokea zangu do ujue shemeja alitelea huruma mno <laughs> ina mtiani mzito ujue basi tusijui nafanyaje kuhusu nini tena na Brighton ndio sijui nafanyaje kwani wewe unaempenda sana ni nani kati ya Flavian na Brighton Nampenda sana Brighton. Yaani hapa tuko nyinyi nimeshamisi hatari. Mmeongea naye. Aje nipigia. Nasubiri apige. Tukio tunaongea Brighton akawa amepiga simu nikasema hata sasa asemwe mwanaume huyu hapa. Nikapokea. Akasema nimekumisi bebe nikaambia mimi pia nilikuwa na kuwaza hapa na wewe ndo unapiga. Oh, kumbe. Ndio maana moyo wangu ulikuwa unanisukuma sukuma hatari kweli kweli. Kumbe ulikuwa unaniwaza. <laughs> Nimewahi kazini pia bebe kuna jamaa yangu hayupo nimekuja kumshikia zamu. Natamani kukuona sana. Vipi jioni leo tukale pamoja? Mm. Nikakumbuka Flavia alisema kwamba yuko wiki nzima. Ikasema wewe jioni baby nitaenda kwa mamdogo. Nitaenda kwa mamdogo. Oh. Okay kwa hiyo siwezi kukuona hata kwa dakika chache kabla hujaenda huko kwa mamako mdogo. Nitaangalia basi. Niweke kwenye ratiba yako baby nahitaji sana kukuona. Sawa baby. Poa. Alafu wewe mimi nilikwambiaje kuhusu pesa? Ah, nisamee baby wangu nenda saloni tu sawa. Sawa kweli nikatoka mpaka saloni nikiwa na glory wangu nikafumua wing, weaving nikasuka alicia keys style niliwaka hatari kisha tukarudi nyumbani free akasema umependeza sana nikamwambia asante ehe mlimalizana vipi na shemeji ah nikamwambia kawaida tu bana yeye tuliongea kaisha mm, ila wewe unajiweza kweli Alizungumza ofre nikamuliza kwa nini Kuwa mudu wanaume wawili kwa wakati mmoja kweli unayoweza Cha ajabu nini Wewe unakuaga na mpaka wanaume wanne wengine wa uongo mbona tuseme He samaani Ndio hivyo umezea kuona kibanzi jichoni kwa mwenziwe unasahau boriti jichoni kwako si ndio Hebu nipite mie mm, Kweli umeamua 
Nikaachana na Freya niliona tu paswa kichwa. Niliwaza nafanyaje kuonana na Brighton. Nikaona ni muende hewani Flavian, nikamwambia tuonane tu hoteli ya siji nyumbani. Akasema sawa. Basi tutanikuta loji ya jana nikaambia sawa muda wa saa 12. Nikawasiliana na Brighton akaja mitaa ya home, tukaenda sehemu kula akasema nataka nikupeleke hadi kwa mamako mdogo. Nikamwambia we, usijali baby. Ah, lazima nijali. Unataka nisikujali nani ya kujali sasa hivi baby? Basi Brighton akanikumbatia na kuanza kunipea kunipea mabusu pale huku kama kawaida yake. Ananitekenya tekenya maeneo ya raha we nilipata na hamu. Tukarudisha siti nyuma kwanza. Nikapaka hatua chupi kasogezwa pembeni. Nikaingizwa sasa mjegeje nilienjoy utamu wa bebe wangu nyie. He, tulipeana kwa muda mrefu hadi raha. Kisha tukamaliza kucheki muda sasa. Ni saa tatu simu ishaita mpaka imechoka. Nikasema bebe naomba nichukue boda boda. Naomba nichukue boda boda hapa niende. Niende kwa mamdogo nimechelewa. Akasema sawa basi nakupenda bebe. Akataka afungue wallet nikamwambia eh hey, hey, ole wako. Basi akacheka mimi nikashuka nikachukua boda hadi lodge kwa bebe. Nilikuta amenuna sana Flavian. Nikamwambia nilisahau simu. Basi akaelewa. Tulilala naye akataka ikabidi nimpatie kama kawaida yake ni sekunde chali. Siku iliyofuata nilienda naye hospitali kwa mtaalamu mmoja hivi. Akamsikiliza kisha akamwandikia vipimo. Alipimwa akaja kuambia kwamba hana shida. Kama vipimo vilivyoonesha hivyo hana tatizo kubwa. Tukaandikiwa dawa fulani, aina fulani pia vya vya chakula kwa ajili ya kuweza kutumia hasa vyakula vya asili vya mizizi kama viazi vitamu, mihogo pia na karanga na pia alisisitizwa kufanya mazoezi. Alimwelekeza kisha akasema baada ya mwezi arudi hapo hospitalini. Na akaambiwa sisahau maziwa na tangawizi kwenye chai zake pia ugali wa dona na matunda sana na samaki. Tuliondoka na mimi nikamsisitiza kula. Nikarudi nyumbani vizuri. Brighton alikuwa kazini mpaka usiku. Hivyo sikupata usumbufu wote ule. Siku iliyofuata nilienda chuo. Nilikuwa na kipindi tulimaliza. Kisha tukaenda zetu seminar. Huko akaja lecture akasema kuanzia sasa mimi nitakuwa naonekana mara chache sana maana tumepata assistance tutorial atakaye kuwa anatusaidia katika seminars na lecture. Akasema anakuja sasa hivi, mumuone. Wanaofanya presentation ya maswali leo mjiandae. Ilikuwa ni zamu ya kundi langu. Tulisimama na kupita mbele. Maana tulikuwa tuko hao watano. Tukiwa pale mlango wa chumba cha seminar ulifunguliwa. Mara akaingia Jivan akiwa na lasket. Nilishtuka. Nilish, yani nilishika makaratasi ya presentation ilikanguka chini lecture akasema huyu anaitwa Jivan ndio assistant lecture wenu. Alifollow vizuri sana, ana GPA nzuri sana. Amebakishwa hapa kufundisha na anasoma masters. Huku anafanya kazi. Naomba mumpe ushirikiano ni kijana sawa na likala kwenu. Ni mkumfunzi wenu mmoheshimu na utiifu vita wale. Ka. Sasa ndo nini sasa? Eh, jamani jamani. Moyo wangu ulilipuka. Hili ni jaribu lingine. Jaribu lililoelekezwa upande wangu sasa. Mbona mambo yamekuwa hivi shogoro mageni? Huku Brighton nampenda. Huko Flavian na Monia Huruma, huko Jiva nampenda sana. Sasa nafanyaje? Nilokota zile karatasi zangu zilizoanguka. Jiva nikanisalimia kisha akasema present, presentation ianze. Alifungua bigi lake akatoa notebook yake kubwa kisha akaanza kusikiliza sasa tunavomwaga material. Mimi nilikuwa naogopa mno lakini nikajitahidi. Nikawakilisha mambo vizuri. Tukamaliza kisha tukaulizwa maswali tukayajibu na, na kumkabidhi Jiva ni sasa kazi yetu. Aliangalia karuhusu group la pili walipita. Hapo alikuwa ni serious sana. Nilipata na mawazo. Hivi atakuwa ameshamuona Mary, atakuwa ameshamuoa Mary's wake au? Hivi mimi ananichukuliaje? Na imekuwaje nimekutana naye huku tena? Niliwaza bila majibu. Semina iliisha. Tulianza kutoka yeye alikuwa amebaki. 
anaweka vitu sawa. Na mimi nikabaki najifanyia kama anaweka vitu vyangu vizuri. Watu wote walisha ondoka tukabaki mimi na yeye tu. Nikamwambia ji mambo. Akaniangalia kanembe unasemaje? Nikasema nakusalimia tu nimeshangaa kukuona hapa. Kinachokushangaza ni nini? Kwa nisifai kuwepo hapa. Au hapa anasikutegemea tu kuja kukuona. Nipo kazini hapa naomba uende zako. Sawa. Nikajisemea mbona amekuwa mkaksi, amekuwa kauzo, amekuwa mgumu hivi? Ina maana ameshanisahau. Maana hata kunijali wala hata kushtuka labda kuniona wapi. Basi lilipo nishuka nikatoka zangu kimya kimya. Nikamfuata shoga yangu. Maana alikuwa amedoji semi na siku hiyo. Nikampigia tukaonana alikuwa mlima ni siti. Nikamfuata nikaambia shoga yangu, "Mwenzako nina majanga." Akasa nini tena nikaambia, "Eh, nishawiki kukusimulia kuhusu mwanume wangu wa kwanza, si ndio?" Eh. Basi ndo rek cha msaidizi kwa sasa. Wewe, usiniambie wewe. Nikaambia huo ndo ukweli sasa. Sasa itakuwaaje? Glory. Anaonesha kuto kuwa na muda na mimi. Hivyo ni afadhali. Mm, kwa ni bado unampenda? Ah, mwanzangu nilivyomwona moyo wangu umeshtuka nikawaza mengi. Ah, shoga jitafakari. Kumbuka una msala wa wanaume wawili. Unaanza tena kupenda na mwanaume wa tatu. Kumbuka kabisa una Brayton na yule ni mkorofi shauri yako. Jitathmini haiwezekani wewe unapenda penda tu kila mwanaume. Na usipoangalia utawakosa wote. Glory sasa najiziaje mie? Najiziaje kupenda? Nimejikuta tuna yule tumetoka mbali. Mm. Brighton atakukata miguu hiyo shauri yako. Ah, bwana, mimi sina muda naye. Na hana muda na mimi. Chukweli niliamua kujipoza baada ya kuchambika kweli kweli na rafiki yangu Glory. Akasema akili kichwani mwako, we angalia mwanaume anayekupenda na kuweza kukubalia wewe kama wewe maana kama madudu matamu utakutana nayo mengi tu na watakuchanganya sasa sijui kila dudu tamu utakuwa unaangania mapenzi kwa hiyo mwanaume au la angalia maisha chana midudu hiyo mitamu mitamu utapotea <sighs> sawa dada glory nimekuelewa tukio tunajadili mara simu yangu iliita namba ngeni lakini niliijua ni, ni, ni nikapokea ilikuwa ni ya Jivan nikasema hello akaniuliza uko wapi nikamwambia niko mlima na seti leo juni saa 12 ni kuone kuna mambo tu yake sawa muda huo niliweka loud speaker glory akanionyesha ishara kukataa nikamwambia sorry sitokuwa na muda kuna mambo natakiwa ni yake sawa oh lini utakuwa na muda nitakujuza sawa nikutakia siku njema nawe pia Shoga, Katrina, usijirehisishe. Tulia na Britoni huko. Mimi nakwambia yule ana maisha, shauri yako. Ukitaka gari utapata. Sasa walimu wa nini? Walimu wa Naila nawe. Mm. Lakini mpenzi wangu wa kwanza uje nilimpenda sana. Kwa hiyo, kama ndo mpenzi wako wa kwanza, ndio inakuwaje? Acha ujinga wewe, mi nakuonya shauri yako. Mimi nilishawaigi fanyaga makosa mimi sasa hivi. Nina mtoto yule pale na baba Kimeo. Nilipoteza mwelekeo wa maisha kabisa. Ndio nikakutana na huyu Karimu. Ananilipia kodi na kula na vaa na anzaji kumpoteza. <sighs> Sawa, nimekuelewa. Nini vyema kama umenielewa. Na ufanye kweli. Flavian aliendelea na dozi lakini mambo yalikuwa yale yale, hakuna jipya wala nene. Lakini nikamtia moyo amalize dozi. Zile siku zilizobaki za Flavian ziliisha akaondoka zake ndo nikawa huru sasa na Brighton. Ilikuwa ni Jumamosi moja hivi, Brighton alinifuata mapema sana akasema kuna mahali anataka twende. Nikamwambia sawa. Nidi jandaki kisha tukaenda ununio huko. Kumbe alitaka kunipeleka kwake. Mm, pazuri hatari. Akaniambia bebe, mimi na wewe sio wa mahoteli ni mahoteli ni tu kupajua kwako kabisa kabisa. Na nini hapa ndo kwako sawa? Hapa ndo kwako na karibishwa muda wote unaojisikia kuja hata kama ni usiku wa manane wencho. Brighton alinikumbatia. 
kisha kaniambia hizi siku nilizokuwa na wewe zimekuwa ni siku za furaha sana kwangu nimefanya maamuzi ya kuwa na wewe kabisa kabisa mpenzi wangu na kuomba na wewe ufanye hivyo pia bebe au unasemaje <sighs> nimekuelewa nimekuelewa bebe twende basi ukaangalie nyumba yako sasa sawa bebe basi alianza pale kunifanyisha tua maana kulikuwa kulikuwa ni sembleni kuna sofa sofa za maana tu na mziki mnene home theater wanaitaga hivyo na mtv mkubwa ukutani pia kuna wallpaper zimependezesha sana sebola akanionyesha dining kisha jikoni na kulikuwa kuna kila kitu tukaenda vyumbani jumba lina vyumba vingi vitano vya kulala na kila chumba nachoona bafu tukavitazama vyote kisha tukaenda chumba kikubwa sasa akasema hiki ndio chumba cha baba na mama sasa mke wangu yani mimi na wewe nikacheka nikasema kizuri mno kulikuwa kuna kitanda kikubwa kizuri kama sijui niliwahi kukiona hivi sijui kwenye tv pia akaniingiza kwenye chumba cha nguo pia na cha viatu na bafuni kuna sinki la kuogea una jila za zako tu ukipata kinywaji na chooni choo cha kukaa nikasema nyumba yako ni nzuri sana baby imepangwa vizuri na waza nani alikupangia hivi Brighton akacheka akasema sasa unaanza kupata wivu wa nini eh Nikaambia wewe nijibu tu nani alikupangia hivi Akasema ni wifi yako na mama mkwe wako ndio wala nipangia hivi Tena hii nyumba nimehamia baada ya kurudi na nikawa tayari na mahusiano na wewe maana nilikuwa naijenga kisha nikaenda kozi nje kwa miaka miwili babangu na mamangu walikuwa wanaimalizia mimi nilikuwa natuma tu pesa so baby wewe ni mwanamke wa kwanza kuingia kwenye hii nyumba na wewe ndio mwanamke wa kwanza kuweka kumbukumbu katika hii nyumba hii <laughs> Usicheke unaweza pia nipa weekend hii nzima nikawa mimi na wewe tu darling mm, unataka unifanye nini siku zote hizo nataka tutengeneze kumbukumbu nzuri ya yeah. Hii nyumba mfano sasa hivi tunaanza na kitandani hapa baby. Aliongea kwa nanishikashika maziwa. Mimi nikawa narudi nyuma hadi kitandani kama kawaida tulichezea na sebene haswa. Mapumziko nikasema baby sijala ujue umenifuata mapema. Akasema twende tukarenje nikaambia no. Si umesema unataka tubaki? Mimi nawe hapa. Hivyo nataka kupika maana nimeona kuna jiko zuri tu hapo. Japo siju kulitumia utanifundisha. Aina shida bebi wangu tutoke basi tukanunue vitu vya kupika. Sawa. Basi tulivaa kisha tukatoka zetu. Tukanunua sausage, mayai kenyeji, waini hizi, nyama kuku, maziwa, matunda, mabrenda ya juisi anayo, yani mazagadaga kibao. Tukanunua kisha tukarudi. Nilipika zengo chapati maji nikakaanga na sausage na mayai nikaandaa pale tukala lakini nikaisha tukutiwa sebleni yani ka weekend nilikatumia kweli kweli kazi yangu ilikuwa ni kutiwa na kupika tu maana vyombo alikuwa anaosha mjeda wangu Jumapili usiku tukiwa tumelala akasema baby kuna swali naomba nikuulize nikaambia uliza tu Unajua nikiwa na wewe naona kabisa nimekamilika na feel mapenzi yako kwangu kuanzia tukiwa kitandani mpaka maongezi yetu mpenze <laughs> Sababu nakupenda Najua unanipenda lakini kuna kitu kimoja tu kimemiss kwenye penzi letu. Kitu gani kwa? We bado una boyfriend mwingine. <sighs> Unakumbuka mimi nilikwambia nilifanya maamuzi? Ndio. Sababu nilikuwa na wanawake wengi sio mmoja. Nilikuwa nao wengi. Na wote nimewaacha. Unajua ni kwa sababu gani? No. Kwa sababu nakupenda wewe. Mm, ulikuwa nao wengi kwa nini? Basi tu ujana. Na nilikuwa naona kabisa wanawake wengi wazinguaji wanapenda pesa. Wanapenda pesa na sio mtu. Basi sikutaka kujiweka kwa mwanamke mmoja. Kwa hiyo watu wanaonijua wakikuona na mimi wanatambua kabisa kwamba mimi ni muhuni. Kwa hiyo usishangae. Ela nimeacha sasa hivi mimi sio muhuni. Unajitetea eh? No, nakwambia ukweli. Kwa hiyo hii tamu yangu wengi wameifaidi, si ndio? 
wameifaidi lakini sio kama ulivyoifaidi bebe wangu. Na kama ningekuwa sikupende, nisinge kuleta kwangu bebe. Na kuamini, asante kwa kuniamini. Niambie sasa kuhusu huyo mshikaji na kwaje. <sighs> bebe. Unajua na kupenda sana wewe. Na unajua ila ile kaka anahitaji kumsaidia kitu kisha ndo nimwache maana nikimwacha sasa hivi atapata wakati mgumu sana umsaidie nini ana tatizo ambalo mimi peke yangu nalijua na anahitaji msaada wangu ye yeah, alinisaidia sana mimi wakati mimi ninahitaji msaada tena sana hata kuipo kwangu hapa Naweza nikasema ni kwa sababu yake yeye. Sija kuelewa unanieleza kitu gani? Hebu kwa muazi ni kuelewa. Sawa. Kiukweli Brighton nilimsemulia historia yangu nzima mpaka kufumaniwa kwa mchongo hadi yeye kunisaidia hadi kunipangia na kila kitu. Oh, so home wanamjua si ndio? Ya, yeah, wanamjua lakini mimi simpendi kwa mapenzi niko naye tu sababu ni mwema sana kwangu. Kwa sasa yuko wapi? Yuko Dodoma. Okay, na kuelewa lakini bebe huoni kama kuwa naye wakati huu na hisia naye ni kuendelea kuumiza za kuku. Yaani unaendelea kuumia zaidi sababu unampa matumaini ambayo hayapo na unazidi kumpotezea muda wake. E, ni bora umwambie mapema. Ni bora umwache mapema aende atakuja kumpata mwanamke ambaye anampenda kwa kesi hiyo bebe wewe unamchezea kaka wa watu si ndio <laughs> Si mchezei bana na nilitaka uh, nilitaka kumwacha lakini kama nilivyokuambia anahitaji sana msaada wangu bebe nataka nimsaidie kisha kipona tu mimi namwacha Na kipona Itafika tu muda itabidi niwe mkweli kwake So Jamaa akija unampa kama kawaida. <laughs> Una wivu wewe sasa hivi? No, nataka kujua tu. <sighs> Hapo msikilizaji ilibidi nimpandie kwa juu Brighton. Nikasema utamu wangu na utaka ni huu hapa. Nikamshika dudu. Nikasema naye mpa na anayetaka kumpa na ninayependa kumpa pekee ni wewe my love mwanaume si akalegea nikampa raha tukamalizana tukapumzika akasababi mimi na wivu sana na nina hasira sana na kuomba usije ni saliti na jamaa mwingine sawa nikamwambia sawa mapenzi yangu na Brayton yalinoga sana alinitafutia house boy kwake akawa anafanya usafi na kazi mbalimbali huku mimi nikienda kama kwangu pale na houseboy ananiheshimu bala. Jivan hakuacha kunifatafata kunisumbua lakini nilikuwa naogopa. Nikiona na naye tu. He. Ah. Nitangukia mikono ni mwake. Tena hivyo nilikuwa namkwepa sana. Nilikuwa namogopa sana Jivan. Flavia nalimaliza doze lakini akasema haoni mabadiliko. Mimi nikaamua sasa kuanza sasa kutafuta dawa za asili. Nilikuwa nafuatilia sana kwenye mitandao wakimtaja mwenye dawa anafanya mawasiliano naye. Wengi walikuwa si wengi walikuwa si kweli. Speed dawa zilikuwa zinadunda. Ilipita miezi kama hiyo minne hapo tayari nishaingia semester ya pili chuoni. Niko bado na Brighton huku Flavian ipo naye japo naye anashikashika usukani kidogo kidogo lakini alikuwa na ushikilio usukani sana ni Brighton. Sasa siku moja kama kawaida nilienda kwa bebi wangu baada ya utam Brighton aliniaga anaenda kozi ya miezi minne nje ya nchi. Hivyo akasema na kuachia kadi hii ya kwangu account ya benki nyingine nitakuwa na kutumia pesa za matumizi sawa nikamwambia asante bebe ila nitakumise sana bebe jamani miezi minne mingi sana bebe mimi sijazoea akasema bebe mimi ni mwanajeshi hizi ni mambo za kawaida sana naomba uzoe sawa kama kweli unanipenda pia naomba kabisa usifikirie kunisaliti sawa nikamwambia sawa akanipa fungu ya gari akasema hii gari itumie utakavyo nikamwambia bebe sijui hata kuendesha nitatumiaje akasema kuna mdogo wangu mmoja hana kazi Ananipiga tu hela. Nitamwambia atakuwa ni dereva wako. Ila usimwambie yeye kwamba hii gari ni yangu atakuwa 
anatombea wasichana huko ndani. Basi nikacheka sana kwa sababu nitakuwa nasiriana na wewe kwa WhatsApp video call mara kwa mara sawa. Na ni siri usimwambie mtu nakwenda sawa bebe. Kio kweli moyo wangu uliniuma. Uliniuma kwa sababu nilishamzoea kweli kweli. Miezi minne niliona mingi sana. Machozi yalinitoka maana nilishamzoea sana Brayton wangu. Akaninyamazisha akasema usijali bebe nikitoka huko nikirudi na kuwa vizuri zaidi kifedha na kicheo pia na kuwa na panda. Nikasema mimi sijali pesa. Mimi sijali sijui cheo chako. Mimi nakutaka wewe bebe wangu. Basi kama nilimchokoza chokoza siku hizo mbili tulishinda ndani tutunapeana raha. Siku ya kuondoka ilifika, alimuita huyo mdogo wake anaeitwa mdogo wake alikuwa anaitwa Breezy. Akaja pale, akampa maagizo kwamba atakuwa ananipeleka kila anapopataka. Na ni marufuku yeye kulala na gari. Breezy akasema sawa kaka. Alikuwa ni mdogo tu. Hata mimi nilimpita kiumri. Tulimpeleka baby airport, tukasubiri muda wewe kuingia, muda ukafika kasa baby hakikisha mara nyingi unalala nyumbani pale. Naenda hata na rafiki zako hata ukitaka kuweka pati ruksa ila tu uwe unaenda sawa nikamwambia sawa bebe asante. Kweli Brian aliondoka zake. Mimi na Breezy tukaondoka, nikaenda na Breezy kwangu sasa na kuishi na Freya. Freya akasema huyu ni nani? Nikasema huyu ni shemeji yangu mdogo wa Brighton. Akasema ah kazuri. Nikasema ndio ila kadogo. Breezy akacheka. Freya naye akacheka. Nilikuwa na mawazo sana. Nilikuwa na uzuni sana. Mpenzi wangu kaondoka Brighton. Nikatoka nikiwa nimewaacha Freya na Breezy, nikaenda kwa Glory. Nikamwambia kuhusu kuondoka kwa Brian. Pia kwamba nitakuwa naenda kulala kule mjengoni. Gorole akasema tutakuwa tunaenda wote bwana. Mara nyingine tutakuwa tunaenda wote maana mimi nataka nipaone huko kwa shemeji kwenye huo mjengo. Nikaambia sawa tumepewa gari hiyo hapo hapo nje popote tunapotaka kwenda tunakwenda. Gurudi akasema we, sasa jifunze gari ili ujue kukupa huyo shemeji ni njia moja wapo ya kukuchunga mwenzako anataka tu akuchunge. Nikasema mimi sina hata wasiwasi naye. Hadi chunge asinipochunga mi fresh tu. Bas tukacheka nikasema hela nina shida moja. Naomba unisaidie wewe. <sighs> Na ninajua sana wewe una watu glory. Naomba unisaidie. Mm, kitu gani? Ni rafiki yangu. Ana mme wake. Huyo mme wake hana nguvu za kiume. Unaambiwa anasimamisha kidogo tu alafu chali. Hey, wi. Huyo rafiki yako mwambie pole yake. Sasa umeenda hospitali? Wameenda, hakuna dawa. Pia umejaribu za mitandaoni pia hakuna dawa. Afanyaje? Mm. Kuna masai mmoja alikuepo ana hizo dawa kuna rafiki yangu mmoja mwanaye alikuwa na tatizo hilo alimpa na tatizo likaisha pia kuna dada mmoja na mme wake alikuwa na tatizo sasa hivi anatia kama hana kile nzuri huyo mwanaume hadi wana watoto ila huyo masai sije kumuona muda ngoja kwa tujaribu namba yake kwanza sijui ni nayo nikaambia ndugu yangu jaribu Gloria katafuta kwenye simu yake hakupata akasema ngoja nimpige yule rafiki yangu lazima atakuwa nayo basi alimpigia kamuulizi ya maendeleo yake akasema we masai yule noma jamaa alitumia dawa wiki tu akawa fit namba ninayo basi akatume ile namba tukampigia yule masai simu masai alipokea aliposikia tu glory akasema niambie mama yeyo kuna msima wewe msima uko msima glory akasema mimi sio mzima sana baba yeyo kuna rafiki yangu ana tatizo mme wake nguvu hana kasema yuko na shida iko shida gani sasa basi glory akanipa simu nikamueleza yule msaya akasema oh tatizo dogo sana hilo mko da nikaambia yeye hey, ndio mimi nipo singida kwa sasa dawa ipo silingi fusilini unanipataje nikasema nitumie kwenye basi elekeza dodoma ndo ndipo alipo huyo mgonjwa nikaropoka hivyo mwenzenu si nikasahau kabisa kwamba nilidanganya Nikasema na kutumia pesa sasa hivi na kutumia pia na kutolea pia na kutumia. Yule Masai akasema sawa nilikata simu nikamtumia 35. Akasema ameipata. Anaiandaa kesho yake ataituma. 
kusema kweli nilifurahi sana. Nikampigia simu Flavian na kumwambia Flavian alishakata tamaa lakini nilimtia sana moyo akakubali. Nilivokata simu nilianza kuojiwa sasa na Gloria akasema wewe kumbe mwenye shida ni Flavian. Toba. Nikasema ndio dia ila naomba usimwambie mtu siri yako. Akasema kaa ila umempenda hadi unamwangaikia hivyo. Nikasema yeye ndio alioanza kunipenda mimi kwanza. Mimi sina hisia na za kimapenzi. Hivyo siwezi kumwacha katika hali yake. Maana amekuwa mwepesi kuniambia mimi. Angalau nikimsaidia kipona nitakuwa huru sasa maana yeye anaweza kupata mwanamke yeyote amtakaye. <sighs> Hata hivyo una moyo shoga kipekee. Tombe tu Mungu dawa ifanye kazi. Kwa hilo hata kusahau kamwe. Yaani kweli tombe Mungu maana mamake aliangaika akashindwa. Ndio maana mamake alikubeba na kukubeba kumbe alijua mwanaye na matatizo. Ndio hivyo. Niliongea pale na Glory jioni nikaondoka na Glory na Breezy mpaka ununio tukalala kule. Nilimwambia Breezy anifundishe gari akakubali. Siku iliyofuata baada ya darasani nikao najifunza gari. Jioni Flavian alipokea mzigo wa dawa nilimpa na namba ya Masai akapewa maelekezo na siku hiyo hiyo alianza dawa zilipita siku nne Flavian akaniita Dodoma uzuri ndo nilikuwa namalizia mtihani ya kumaliza semesta ya pili hivyo siku iliyofuata nilimwaga Breezy ya kwamba naenda kwetu Arusha akanipeleka stand huku kila siku usiku nawasiliana na baby kupitia WhatsApp video call au Skype maana nilishia nunuliwaga na simu mpya nishindwe mie tu Mie nikaenda zangu dodo manikapokelewa na na baby pale stand kisha tukaenda nyumbani. Tulipofika tunikadaka na kuanza kupewa mabusu nikamshika dudu imesimama hatari. Nilitolewa nguo hata bila kuoga na nilipewa kitombo cha mwaka tena alikuwa anatia muda mrefu. Nye. Mpaka karibia dakika 45 huko mpaka na hisi kama kuumwa ndio akakojoa la kwanza ilo tena. Kwa sio kawaida ise. Na haikutoka tena ile maji maji kitu kilitoka kizito. Nilishangaa. Akasema bebe asante sasa. Naweza nikakukojelesha vile utakavyo. Nikamwambia bebe umaliza dozi. Akasema bado. Ila Masai alisema anaweza fanya kuanzia saa asante maana nikakuita. Nikamwambia ujachoka. Akasema hata kidogo. Nikaanza nataka tena. Ui! Alinikamata tena nyie kitombo lakini cha ajabu sasa. Nilikuwa hata sifili chochote, K na uma. Inajikaukia tu. Naona sio tamu kama Brayton wangu. Na muda mwingi nilikuwa na muwaza Brayton tu. Nilivona na shtuka nikaona nijifanyishe sasa kujiliza na kujifanya nimekojoa. Lakini kwa kweli sikojoa. Japo alinitia karibia usiku mzima. Yaani alishatukuni umiza umiza. Nilikaa kwake na kumbuka kama siku zote. Kama siku nne zote. Na taabika maana Flavian alikuwa anapenda sana Kay. Sasa nikakoma. Mpaka nikamisi, nika nika ni, nika misi sasa zamani alivyokuwa wa dakika wa sekunde tu. Nikaaga nenda home alikanishukuru sana na kusema ananipenda na atanipenda siku zote. Alinipa pesa nyingi sana siku hiyo mimi nikaenda zangu Arusha. Nilifika salama nilipofika nyumbani baba na mama walinipokea na Daeliza maana yeye hakuolewaga usiku siku hiyo ndipo nilipoongea na baby sasa. Maana nilikausha nilipokuwa kwa Flavian Bebe alikasirika na alimindi sana. Nikasema simu bwana nilitumbukia kwenye maji akasema kesho katoe pesa nunua simu nyingine nikamwambia imepona bebe. Nimeshapeleka kwa fundi akasema sitaki itokee tena. Nunua nunua simu nyingine. Weka laini nyingine na udownload WhatsApp. Nikamwambia sawa. Kweli siku iliyofuata mamake Flavian alinipigia simu akanishukuru kwa kumsaidia mwanae. Mimi nikamwambia haina shida mama, nampenda mno mama mtoto wako ndio maana nimeamua kufanya hivyo. Nilishauriana na dada Irene tukawa tuna karabati nyumba ya wazazi kama sio kujenga nyingine. Dada akakubali. Tulikaa mezani tukapanga kujenga tu nyingine kwa pembeni maana ukarabati. Ukarabati watakosa pa kukaa. Na baba alisema hawezi kukaa kwa mkwe sababu kiwanja chetu kikubwa mno tukatafuta fundi Daeliza akasema yeye sababu hana pesa atakuwa anasaidia tu mafundi kazi mbalimbali ikiwemo kuwapikia kuchota maji ili naye awe na mchango wake pale tukasema sawa 
nilikuwa na pesa hizo nipa Flavian na za baby zingine nyingi tu tukazichanga changa pale na dada tukanunua mabati tofari madirisha pia maana tulitaka kujenga ya block japo dairini alitoa pesa nyingi zaidi nyumba ilianza kujengwa pale kweli nimeamini mchezo pesa tu mimi sikuulizwa nimepata wapi pesa wala lakini tulijenga nyumba ndani ya wiki mbili iko usawa wa renta maana madirisha ya chuma Yalisha pikwa wakati wanajenga Daeliza alikuwa anasaidia kulikweli fundi. Maskini alijituma mno lakini sio peke yake. Hata baba na mama walikuwa nasaidia. Nilirudi Dodoma nikalala siku mbili, nikahongwa tena pesa na nikaomba za uongo na ukweli kisha nikatuma nyumbani. Flaviana alizidisha mapenzi kwangu na mara nyingi akawa anataka tuongelee mambo ya ngono ngono tu naweza kukaa kanitumia picha za uume umesimama yani alikuwa kama sio yeye miezi miwili ilipita nyumba ya mama na baba iliisha shemu mme wa dada Irene alitusaidia kufanya finishing na kununua thamani za ndani kisha baba na mama wakahamia pamoja na dada Eliza wakawa wanaishi nyumbani nyumba nzuri sana moyo wangu litulia maana tulijenga nyumba ya kisasa nyumba ya kisasa ya vyumba vinne Freya alipata kijikazi cha kuuza duka kwa mangi jirani tu na tunapoishi. Lakini siku moja nilikuja kugundua anatoka na Breezy. Sikupenda kabisa. Nilimsema sana na nikamsema na Breezy mwenyewe. Siku moja Flavia alikuja Dar es Salaam mimi sikuepo nilikuwa nipo chuo kanembe yuko nyumbani nikamwambia sawa nikarudi tena siku hiyo nilikuwa ninaendesha gari mimi mwenyewe. Nikapaki gari nje nikaingia ndani. Alikuwa ndani na Freya. Ni kama walikuwa wanaongea lakini uliponiona wakashtuka wakawa kama wamefumaniwa. Mimi sikujali sana. Nilimkumbatia baby kisha tukatoka nje maana nyumba tuliyopanga gari haiwezi kuingia ndani. Tulifika nje akaona ile BMW. Akasema gari ya nani? Nikamwambia sijui. Labda mgeni wa mtu humo ndani. Mimi nitajuaje? Akasema sawa. Tukapanda gari yake na kuondoka hadi lodge. Tuliingia tuakaanza kunitoa nguo. Nikamwambia baby mimi niko breed bwana. Akaniambia unasemaje? Nikamwambia ndio nipo breed akasasa mbona mimi huniambii eh mbona uniambii hadi nimekuja si ningekuwa nafanya kazi zangu tu nikasema ina maana kuja kwangu nikiwa siko breed tu ndio unakuja gas ndio hatuwezi kuongea maana yake nikiwa breed wewe mimi unipendi si ndio au ah sijui siku hizi umebadilika sana nikamwambia nimekuaje umependeza sana sasa unavaa vitu vya thamani sana hivi na mimi ndio nakupa hela kiasi kwa huku na mtu mwingine anakudumia na ispi unatembelea gari siku hizi. Hebu niambie ukweli. Nikamwambia okay. Muulize aliyekuambia vizuri hizo stories zangu. Nimuulize nini? Wakati na Junemi mwenyewe. Mfano hizo Ireni ulizovaa ni gold na ni gharama. Ukija chini unaovaa acha hiyo ambayo ni gold pia. Kuna ile ambayo ina kidani cha love na kimeandikwa kabisa biti unayopostiga umevaa mitandaoni. Ukija kwenye simu hiyo ni simu ya gharama sana. Mimi kweli nakupa pesa kiasiko akaambia okay Flavian unatafuta ugomvi eh unatafuta ugomvi na mimi au mimi nimevaa English gold ya 2020 ni dhambi ah mimi shamba sana unataka kuniambia mimi sijui English gold au au gold najua kuna mtu anafanya yote hayo lakini ipo siku tu damu itamwagika nikaambia hakuna kitu kama iko bana haya tu mm. mimi kengele za tari zilianza kulea kichwani mwangu sikio ni lala pale lakini hatukufanya kitu ila yeye alikuwa anahangaika uume umemsimama unamuuma mimi nilijikausha kimya siku iliyofuata mimi nilienda chuo siku hiyo niliacha gari yeye nilimwacha melala lodge nilikuwa na kipindi asubuhi saa nne na saa sita hivyo nilimwambia tutaonana jioni akasema sawa tulisoma vipindi hivyo viwili vya mwanzo kile cha saa tisa kikahairishwa nikaona Nive manirudi kwa bebi kwanza nikampetipeti ni mdanganye jioni niende zangu ununio. Nilitoka huyo hadi lodge na boda boda. Nilipofika reception, mhuduma alivyoniona alishtuka. Mimi nikamwambia wewe vipi? Mbona umeshtuka? Akasema ah hakuna kitu. Nikamwambia mm, haya. Nikanyosha mpaka chumbani moja kwa moja, nikafungua mlango. Mlango sukafunguka nilichokiona msikilizaji si kuamini macho yangu. Si kuamini macho yangu kile nilichokiona mule chumbani mpaka kesho ninavyokusimulia 
nyie basi tu kikulacho kinguoni mwako Naam msikilizaji je unataka kujua nini ambacho Katrina alikishuhudia humo chumbani kwenye hiyo hoteli ambapo mpenzi wake Flavian alikuwepo basi usikose katika sehemu ya pili ya hii simulizi niliko simulia naitwa Anko J na simulizi hii imeandikwa na mwandishi Lisa Mwala bye bye tukutane katika sehemu ya pili kujua nini ambacho Katrina amekutana nacho